Trường 5000, lòng người bàng hoàng, nghe đến cái này lời nói, Thương Thuân, Thương Viện Viện mấy người đều là biến sắc. Chỉ là chợt, một vị thanh niên cười lạnh nói, nhìn đến, người bây giờ là thật là tự tin tâm bạo dạp. Đến tìm chúng ta gây phiền phức, người xứng sao? Một vị khác thương tộc đệ tử cười nhạo nói, đạo trụ thần cảnh vô địch, người cho là ngươi liền là đạo đài thần cảnh đối thủ rồi. Từng vị thương tộc đệ tử, chẳng hề để ý, không nói đến bọn hắn 10 vị, đều là đạo đài thần cảnh, thương thuân còn là đạo đài nhị trọng cảnh giới đâu. Chính là một cái mục phân, thế mà còn nghĩ đến tìm bọn hắn gây chuyện. Mục phân lại là không thèm để ý, ông, độ tội kiếm lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, tại cái này lúc xuất hiện tại mục phân lòng bàn tay bên trong. Đạo đài nhị trọng, hơi hơi có chút khiêu chiến, mục phân cười nhạo một tiếng, bàn tay một nắm, khủng bố sát khí, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Hắn bàn tay một nắm, tiên thiên nhất khí quyết bạo phát. Bàn tay một chỉ điểm ra, chỉ kinh sông phá hư không, trực tiếp nghiền ép hướng kia vị đạo đài nhất trọng thần cảnh thanh niên. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, hai tay một nắm, thân trước xuất hiện một tôn tiểu đỉnh có ba chân, lập tức đánh ra đạo đạo màu xanh đạo lực, hội tụ thành từng tòa trăm trượng cao sơn, trực tiếp bay nhào đến mục vân thân trước. Oanh, giấu tay cùng đạo đạo thanh sơn va chạm, kia thanh niên thân thể như bị xét đánh, ầm vang run lên, cả cái người lùi lại không thôi. Mục vân cái này lúc lại là bàn tay một nắm, ánh mắt lạnh lùng xuống đến. Độ tội kiếm một kiếm giết ra, ẩn chứa kiếm đạo chi tâm ý cảnh một kiếm, cấu kết thiên địa chi đạo cùng lý, có dúm thiên địa lực lượng, lao thẳng tới thanh niên. Khai thiên địa, nhất thức giết ra, gào thét không thôi, oanh, khủng bố tiếng oanh minh vang vọng, bốn phía không gian tại cái này lúc sụp đổ ra. Kia thanh niên thân thể, đã là tại kiếm khí bao phủ xuống, trực tiếp hóa thành bột mịn, chết oan chết uổng một kiếm đánh giết một vị đạo đài nhất trọng, còn dư chín vị thương tộc tử đệ, ánh mắt phát lạnh. Làm sao lại như vậy? Cầm đầu thương thuân, càng là nội tâm một kinh, này hàng có trá, hắn lời nói vừa rơi xuống, bốn phương thiên địa, tiếng oanh minh nổ tung, giống như có vô tận biển lửa, tự ý bắn ra, phun ra ra từng đạo hỏa long, đem chín người quay quanh. Mà tại ngọn lửa kia ở giữa, một đạo hồng y thân ảnh, trực tiếp ra tay, cách không bắt lấy một vị đạo đài nhất trọng cảnh giới đệ tử, dung nhập biển lửa bên trong. A, à, tiếng gào thê thảm vang lên, kia đệ tử thân tử đạo tiêu, khí tức tiêu tán sạch sẽ. Còn dư tám người, triệt để ngốc, mục phân còn có giúp đỡ. Cái này vương bát đàn, thương thuân giận dữ, quát đại gia tập hợp cùng một chỗ, không muốn cho bọn hắn hai người thừa dịp chi cơ. Muộn, mục phân cái này lúc nắm chặt độ tội kiếm, trực tiếp giết ra. Thiên minh kiếm quyết, hiện nay đã là vận chuyển xuất thần nhập hóa. Mục phân toàn thân cao thấp, lực lượng bắn ra, đạo trụ bát trọng. Thương thuân thần sắc kinh ngạc nói, này hàng chỉ là đạo trụ bát trọng. Vẹn vẹn là đạo trụ bát trọng, lại là chém giết đạo đài nhất trọng đơn giản tột cùng, như là mục vân đi đến chân chính đạo đài thần cảnh, là thực lực cỡ nào. Có hay không có thể liền đạo đài tứ trọng cảnh giới võ giả đều có thể chém giết. Chỉ là lúc này, mục vân lại là không có bất cứ chút do dự nào. Hắn cần thiết cuồn cuộn không ngừng khí huyết, phía trước là vì thôn vệ khí huyết, tăng cường thực lực, hiện tại thôn vệ khí huyết là vì phòng ngừa chính mình mạng nhỏ bị hút khô. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, bàn cổ linh cùng mục vân phối hợp mấy tháng thời gian, trước mắt đối phó còn lại 8 người, càng là thuận buồm xuôi gió. Khủng bố đạo lực, đem đến cái này phiến thiên địa, triệt để bao phủ. Theo lấy sau cùng một đạo khí thế kinh khủng, triệt để bị yên diệt. Mục vân một bộ mặc y, bàn cổ linh một thân màu đỏ trường sam, đứng vững tại chỗ, chủ tớ hai người, hơi hơi thở hồn hền, có thể là sắc mặt lại là mang theo mừng rỡ. Đạo đài nhất trọng. Nhị trọng cấp bậc tồn tại, đã không thể thỏa mãn hai người này. Hai thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp thời gian, tại cái này bí cảnh chỗ bên trong, không ngừng có đạo đài thần cảnh cấp bậc võ giả mất mạng. Theo lấy thời gian lưu chuyển, đại gia càng ngày càng e ngại. Đạo trụ thần cảnh cấp bậc tồn tại, đã không có bất kỳ gì an toàn cảm giác có thể nói. Nghe nói không, tiêu giao cung văn nhân huyền bị giết. Văn nhân huyền là người nào? Người liền hắn đều không biết rõ. Đạo trụ thần cảnh đỉnh phong văn nhân huyền có thể là tiêu giao cung thứ nhất thiên chi kiêu tử, đi đến đạo đài thần cảnh về sau, vẫn y như cũ là thần võ phi phàm. Bây giờ là đạo đài tam trọng cảnh giới, thế mà cũng bị giết. Thật giả, đương nhiên là thật, lại có người nói, không chỉ là văn nhân huyền, thương tộc thương vân đỉnh, cũng bị giết, kia ra hỏa trước đó không lâu đột phá đạo trụ đỉnh phong, thành vì đạo đài cao thủ, cũng chết rồi. Nghe nói thiên phượng tông ngô tuấn phong cùng lệ thế tân, cũng bị giết. Cái gì? Ngô Tuấn Phong không phải Ngô Văn Khiêm chi tử sao? Từng cái lệnh người tâm thần dung chuyển, lòng người bàng hoàng tin tức, truyền ra tới. Thiên Phượng Tông, Thương Tộc, Tiêu Giao Cung, không ngừng có đệ t
toàn bộ cùng Mục Vân có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Bí cảnh bên trong, một vùng thung lũng chỗ bên trong, cơ tử yên mang theo chính mình mấy cái tâm phúc, tập hợp tại sơn cốc bên trong. Mà tại cái này lúc, trận trận phá không tiếng vang triệt, sơn cốc bên ngoài, có lấy mấy thân ảnh, kết bạn mà tới. Cơ tử yên lập tại sơn cốc bên trong, nhìn lấy kia mấy thân ảnh, đứng đầu hai người, khí tức cường đại, thân ảnh rơi xuống, liền là nhìn về phía cơ tử yên. Tử yên sư muội người không sao chứ, cơ tử yên nhìn lấy hai vị thanh niên. Liền thi lễ nói, thiên vũ sư huynh, hư sơn sư huynh. Hai người trước mắt, tên là vũ thiên vũ, đường hư sơn, bản thân là đạo đài thần cảnh cao thủ cấp bậc, tại thiên phượng tông bên trong, cũng là thuộc về vương tâm nhã người. Ta không nghĩ tới, hội là hai người các người đi đến. Cơ tử yên kinh ngạc nói, bây giờ cơ tử yên, cũng là đi đến đạo đài nhất trọng cảnh giới, chỉ bất quá so sánh hai người này, lại là kém không ít. Đường hư sơn thể trạng khôi ngô, dáng vẻ đường đường, khổ sở nói, lần này. Sự tình lớn Sự tình lớn rồi Gần nhất đạo đài thần cảnh sơ kỳ đệ tử Chết không ít Tông môn cao tầng Cùng thương tộc Tiêu giao cung kia một bên thương nghị Quyết định còn là không mở ra thông đạo Mà là tiếp tục phái phái đạo đài thần cảnh cấp bậc đệ tử tiến vào Cơ tử yên liền nói ngay Cái này bí cảnh Không phải liền đạo đài thần cảnh sơ kỳ tiến vào Đều hội nhận đến trở ngại cực lớn sao Vũ Thiên Vũ nhìn lên đến hơi gầy Bất đắc dĩ nói Nguyên bản cái này bí cảnh bị phát hiện Đạo hải thần cảnh võ giả tiến vào dò xét một lần Nên được đến cơ hồ đều chiếm được Có ai nghĩ được Thế mà tốt nhất trí bảo Hội rơi tại cái kia mục vân tay bên trong Để tông môn bên trong đạo trụ thần cảnh đệ tử tiến đến Ban đầu cũng chính là để đại gia nhặt tiện nghi Mà lại Từ đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả tiến vào Cái này bí cảnh liền ở vào tự mình phá hủy qua bên trong Cho nên đạo hải thần cảnh cường giả vô pháp tiến vào Đạo đài thần cảnh cấp bậc muốn tiến đến Cũng rất khó Nhưng là bây giờ Ta nhóm thiên phượng tông, thương tộc, tiêu giao cung, đã không nhịn được. Mục vân có được đồ vật, quá mức để người vô pháp bình tĩnh, nhưng là tam phương lại không dám mở ra thông đạo, lo lắng mục vân trà trộn bên trong, thừa cơ rời đi, kia liền là mò kim đáy biển. Nghe đến mấy câu này, cơ tử yên một lúc ở giữa, sắc mặt khó coi. Vương phó tông chủ đâu? Cơ tử yên ngay sau đó hỏi. Còn tại bế quan, vũ thiên vũ khổ sở nói, người cũng biết rõ, vương phó tông chủ mỗi lần bế quan, đều là mấy chục năm. Trăm năm thời gian, thậm chí là mấy trăm năm thời gian. Cơ tử yên chỉ cảm thấy nội tâm một đoàn lộn xộn. Nàng thực tại là không biết rõ như thế nào làm. Như là mục vân thật là vương phó tông chủ phu quân, kia hiện nay có thể nói là nằm ở chỗ chết. Cơ tử yên lần nữa nói, hai vị, chỉ bảo xác thực là cường đại vô cùng, có thể là mục vân đối ta có ân, mà lại mục vân cùng vương phó tông chủ quan hệ không ít, đến cùng phải hay không phu thê, ta không biết, nhưng mà ta có thể xác định, quan hệ bọn hắn tuyệt đối không đơn giản. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Thiên Vũ cùng đường hư sơn thần sắc khẽ giật mình. Quả thật như thế, chấm, ta nhóm minh bạch người ý tứ. Vũ Thiên Vũ liền nói ngay, chúng ta cái này mấy vị, đều là nhận đến qua vương phó tông chủ đại ân người, người nào cũng sẽ không làm ăn cây táo rào cây sung sự tình. Mục Vân đã cùng vương phó tông chủ quan hệ không ít, bất kể như thế nào, ta nhóm đều là muốn giúp hắn. Võ giả thế giới, tu hành trí bảo, xác thực là hội để người vì đó điên cuồng, có thể cũng không phải bất kỳ người nào. Đều là không có tín ngưỡng. Đường Hư Sơn cũng là nói, không sai, cơ vân huyên chấp sự cũng nói với chúng ta, Vân Yên, người cảm thấy ta nhóm tiếp xuống đến nên làm như thế nào? Trước mắt, tiến vào bí cảnh bên trong ba đại tông võ giả, nhiều hơn không ít, đi đến đạo đài thần cảnh cấp bậc tồn tại, không giới hạn tại sơ kỳ cấp bậc, không ít trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cấp bậc, cũng đều lần lượt tràn vào. Nguyên bản trung kỳ cảnh giới, hậu kỳ cảnh giới đạo đài cường giả nhóm tiến vào, là cần trải qua khá nhiều gian khó tân. Thậm chí sẽ xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm Có thể là trước mắt Thiên Phượng Tông, Thương Tộc, Tiêu Giao Cung Tam Phương Lại là cố không đến những này Bắt lấy Mục Vân Vì việc cấp bách, bí cảnh bên trong Một vùng núi chỗ bên trong Mục Vân nương thân tại một tòa cao sơn chi đỉnh Thể nội khí tức khuếch tán ra đến Tiếp theo còn lại đến một chỗ Hồn phách hải bên trong, tám cái đạo trụ Đột một từ mặt đất mọc lên Khí thế kinh người Vẫn y như cũ là đạo trụ bát trọng cảnh giới Mục Vân Trước mắt cho người cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng Bàn cổ linh một bộ hồng sam Đứng vững cự ly mục vân cách đó không xa Cũng là thần sắc kích động Những ngày thời gian đến Cùng mục vân một đạo Cùng tiêu giao cung, thương tộc, thiên phượng tông đệ tử chém giết Để bàn cổ linh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào Lúc này Mục vân nội thị tự thân hồn phách hải Chỉ cảm thấy hồn phách hải bên trong Lục lọi không thôi Tứ phương mặc thạch Vẫn y như cũ là lão thành khí phái An nhiên không động Cái này đồ chơi chỉ có tại thôn vệ chính mình khí huyết thời điểm, 
mới hội thể hiện ra rất lớn phát triển mạnh độ. Mục vân đối này vật cũng là kính nhi viễn chi, tuy nói tứ phương mặc thạch hội nuốt mất chính mình khí huyết, có thể là cái này đồ chơi cũng không phải là không có kết cấu gì, ít nhất là tồn tại mấy phần kích thước. Mỗi lần nuốt mất chính mình khí huyết, đều là hội lưu lại cho mình mấy phần. Cái này loại cảm giác, như là tứ phương mặc thạch đem mục vân xem là chất dinh dưỡng khố, cuồn cuộn không ngừng vì hắn cung cấp khí huyết. Thật lâu, mục vân mở hai mắt ra, mục chủ, bàn cổ linh mở miệng nói, gần nhất đạo đài thần cảnh cấp bậc võ giả, tiến đến càng nhiều, thậm chí đạo đài bát trọng, cửu trọng cấp bậc đều xuất hiện. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, đạo đài trung kỳ, hậu kỳ cấp bậc cao thủ, bọn hắn hai người có thể đối phó không? Không có việc gì, Mục Vân cười cười nói, đến nhiều ít, giết nhiều ít, bí cảnh cực lớn, còn có thể bị những này người làm sủi cảo hay sao? Trước mắt việc cấp bách, là ngưng tụ đệ cửu đạo đạo trụ, xung kích đạo đài thần cảnh. Nếu không phải là tứ phương mặc thạch thôn vệ Mục Vân đại bộ phận khí huyết, hắn hiện tại đã là đi đến đạo trụ cửu trọng. Bất quá trước mắt, tuy nói chính mình không giải được tứ phương mặc thạch bí mật, có thể là cái này ra hỏa thôn vệ chính mình khí huyết, dẫn đến chính mình khí huyết tiêu thất lợi hại. Nhưng là mỗi lần chính mình khí huyết tiêu thất về sau, nhục thân kinh mạch lực lượng, lại là được đến biên độ lớn tăng lên. Dùng mục vân hiện tại tự mình cảm giác, đạo trụ bát trọng nhục thân, đại đạo lực lượng cường độ, đã không chút nào kém cỏi hơn đạo đài nhị trọng cấp bậc. Đây chính là cực điểm khoa trương, đạo trụ cùng đạo đài tranh lệch, là cực lớn. Tiếp tục xuất phát, mục vân lập tức nói, chỉ nếu là tiến đến giết ta, một cái không lưu, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là bọn hắn có thể đồ ta, còn là ta chơi chết bọn hắn. Hai thân ảnh, lại lần nữa rời đi, hiện nay, tam đại tông môn, đạo đài thần cảnh cấp bậc xuất hiện, dùng đến rất nhiều đạo trụ thần cảnh cấp bậc đệ tử minh bạch, sự tình triệt để đại đầu. Mục vân danh đầu, càng là triệt để quật khởi, bí cảnh bên trong, một phiến bao la bình nguyên đại địa phía trên, hơn 10 đạo thân ảnh, kết bạn mà đi. Mã Đức, cái này bí cảnh to lớn như thế, ta nhóm đi đâu tìm kiếm mục vân. Đúng đấy, tiểu tử kia như là có tâm ẩn núp, lật trời cũng tìm không thấy a. À. Vương Bát Đản Hắn như là xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định đồ hắn. Mười mấy người lần lượt phàn nàn không chỉ nói, bí cảnh quá lớn, muốn tìm một cái người quá khó. Đều đừng phàn nàn, đứng đầu một vị, lưng hùm vai gấu, sắc mặt hung ác thanh niên khẽ nói, phàn nàn hữu dụng không. Nghe đến thanh niên mở miệng, ngữ khí ác cực, một vị thanh niên tiến lên phía trước nói, vũ chắc ca, thật không phải ta nhóm phàn nàn, là tiểu tử kia, xác thực là khó tìm a. À. Vũ chắc khẽ nói, dễ tìm. Bảo bối còn đến phiên ngươi nhóm. Liên là khó tìm, ta nhóm mới có cơ hội, bằng không mà nói, tiêu giao cung bên trong kia mấy cái bốc lên sinh mệnh nguy hiểm tiến đến đạo đài đỉnh phong nhân vật, không đều đến tay rồi. Ngươi nhóm mấy cái, liền thỏa mãn đi. Phú Trác lần nữa nói, ta lần này biết đến bí mật, chúng ta tiêu giao cung bên trong đạo hải thần cảnh cường giả, đều tại nghĩ biện pháp tiến đến. Đạo hải thần cảnh, một ngày đạo hải thần cảnh tiến đến, kia mục vân tuyệt đối là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Một vị thanh niên vội vàng nói, Vũ Trác ca, không phải nói đạo đài phía trên tiến đến, chắc chắn phải chết sao? Đúng vậy a, à, Vũ Trác lập tức nói, liền tính là biết rõ sẽ chết, có thể là những kia đạo biển cường giả nhóm, cũng là kìm nén không được giã tâm của mình a. À. Người nhóm quá coi thường vương đạo chi khí, Vũ Trác tiếp theo nói, vương đạo chi khí, cực kỳ cường đại, như là là bị một chút đạo phủ thiên quân dùng qua vương đạo chi khí. Nói không chừng có thể đủ để đạo vấn thần cảnh cấp bậc cự đầu nhóm, đều có thể dùng tiến thêm một bước. Cái này bên trong bí mật, cái nào là ngươi nhóm mấy cái có thể biết đến. Nghe đến cái này lời nói, một vị đệ tử chiến chiến cười nói, ta nhóm mấy người đều là đạo đài nhất trọng đến tam trọng thôi, có thể là không so được vũ trác ca ngươi, đều đạo đài tứ trọng cảnh giới. Vũ trác hừ hừ, một mặt ngạo nghễ, đạo đài tứ trọng cảnh giới, tại cái này thương châu đại địa bên trên, có thể cũng tính là đăng đường nhập thất nhân vật. Dùng vũ trác bây giờ thực lực, tại thương châu bên trong, lệ thuộc tiêu giao cung nào đó một tòa đại thành trì, đảm nhiệm thành chủ, tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, đừng nói nhảm, đều cho ta hảo hảo tìm tìm nhìn. Vâng, mười mấy người tại cái này lúc lần lượt giữ vững tinh thần tới. Mà liền tại cái này lúc, phía trước đại địa, tiếng gió rít gào, lang khói cuồn cuộn, tựa hồ hư không tại cái này lúc bị cuốn lên, tê liệt đất trời bốn phía hết thảy. Vũ trác đám người, lần lượt ngừng chân không trước, thần sắc hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra, mà liền tại kia phong quyển hoàng xa ở giữa, có lấy ô nuốt ông thanh danh vang vọng, tiếp theo xuất hiện từng cái thể trạng trăm trượng cao lớn dị thú. Những dị thú kia, thân ảnh như cùng toàn thân lột ra ngạc ngư, mặt ngoài mang theo niêm mạc, toát ra lệnh người buồn nôn dịch thể tới. Mà
cái này là cái gì quỷ đồ vật, không biết rõ a à, quá buồn nôn đi, mấy người lần lượt sắc mặt căm hận ghét bỏ nói, mà liền tại cái này lúc, kia từng cái như cùng lột ra ngạc ngư dị thú, tốc độ cực nhanh, hướng lấy mười mấy người giết ra. Oanh, thảo nguyên đại địa bên trên, tiếng oanh minh không rứt bên tai. Phú chắc các loại mười mấy người, đối mặt dị thú đột nhiên đánh tới công kích, ngắn ngủi hỗn loạn hạ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, vội vàng ra tay giết ra. Một lúc ở giữa, hơn 10 vị đến từ tiêu giao cung đạo đài thần cảnh cao thủ, bị cái này mấy chục cái thể hình quỷ dị, khá là ác tâm dị thú công kích. Phanh phanh phanh, cơ hồ không đến thời gian một chén trà, hơn 10 vị tiêu giao cung đệ tử, tận đều là chết oan chết uổng, tối cường vũ trác, càng là tại mất đi một cái cánh tay về sau, trốn đến một mệnh. Chỉ là, vũ trác rời đi không bao lâu, kia phía sau, có hai cái dị thú, lần theo vũ trác mùi, không ngừng truy đuổi lên đến. a à, vũ trác một bên trốn. Một bên giống giận, cút A, cút ngay A, người nhóm là cái gì quỷ, cút ngay A. Sền sệt dị thú thân thể, không ngừng gần sát vũ trác, như cùng trêu đùa con mồi của mình, miệng bên trong phun ra từng đạo dịch nhờn, hủ thực vũ trác thân thể. Kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên, vũ trác cả cái người đã không có chạy trốn sức lực. Cút ngay, cút, vũ trác cái này lúc hữu khí vô lực nói, hắn là thật không biết rõ nên làm cái gì, trước mắt, đã là một con đường chết, cút ngay A. Vũ Trác lại lần nữa quát mắng, hai cái như lột ra sền sệt dị thú, cái này lúc đến gần Vũ Trác, đuôi lắc lắc. Oanh, mà liền tại cái này lúc, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng ra. Đại địa hạt bụi sôi trào, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Hai thân ảnh, xuất hiện ở giữa sân, một người cầm kiếm, một người tay cầm một đạo hỏa giám, phóng xuất ra cực nóng hỏa diễm. Kia hai cái dị thú nhìn đến hai người, không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại hai mắt phóng xuất ra tinh quang mang theo vài phần thị người nóng rực. Vù vù, hai cái dị thú, trực tiếp xông ra, mà hai người kia, cũng không e ngại, ngược lại là hai mắt sáng rực, cũng là trực tiếp giết ra. Oanh, khủng bố giao chiến bộc phát ra, không bao lâu, hai cái dị thú bị chém thành toái phiến. Cầm kiếm thanh niên, cái này lúc đi đến vũ trác trước mặt. Cút ngay a, à, cút ngay a, à. vũ trác cả cái người toàn thân cao thấp bị hủ thực, khuôn mặt đều là thiếu thốn hơn một nửa, nhìn lên đến cực điểm thê thảm. Mục chủ Cầm lấy hỏa giám thanh niên, cũng là rơi xuống, nhìn lấy trên mặt đất vũ trác, một mặt cẩn thận. Chỉ là chờ nhìn đến vũ trác toàn thân bộ dáng, thanh niên không khỏi nói, không sống được. Cầm kiếm thanh niên ngồi xuống, nhìn lấy vũ trác nói, phát sinh cái gì sự tình rồi. Vũ trác cái này lúc khôi phục mấy phần thanh minh, nhìn lấy thân trước hai người, thất kinh nói, kia một bên là địa ngục, là địa ngục, ngàn vạn không muốn đi. Chỉ là, vũ trác nói chuyện ở giữa, nhìn lấy hai người. Lại là kinh ngạc nói, là ngươi, Mục Vân. Địa ngục, Mục Vân cũng không để ý tới vũ trác, mà là nhìn về phía trước, ẩn ẩn ở giữa có lấy ô quang bốc lên. Mà tại cái này lúc, vũ trác lại là bàn tay một nắm, thẳng hướng Mục Vân sau lưng giết ra. Tìm chết, Mục Vân bên cạnh người, bàn cổ linh hừ một tiếng, một tay nắm chặt, hỏa cầu bạo phát, trực tiếp đem vũ trác thân thể nổ nát vụn. Nhìn lấy trên mặt đất vũ trác thi thể, bàn cổ linh oán hận nói cái này vương bát đản, thật là chết chưa hết tội. Hai người ra tay cứu hắn, hắn thế mà hoàn ân đem thủ báo, nhớ kỹ mục chủ thân bên trên trí bảo. Mục vân lại là không nói gì, chỉ là nhìn về phía trước. Những này dị thú, ta tại này chỗ cổ tịch ghi chép bên trong nhìn thấy qua, tên là Niêm Nguyệt Ngạc, ưa thích thôn phệ hết thảy sinh linh huyết nhục. Mục vân mở miệng nói, kia bản cổ tịch, nói, mục vân bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, liền là lật ra một bản ố vàng thư tịch, mở ra thư tịch, tra tìm một lát, quả nhiên thấy có một trang tên sách ghi lại Niêm Nguyệt Ngạc tin tức. Niêm Nguyệt Ngạc duy trì ưa thích ở tại khí huyết rất tràn đầy địa phương, xuất hiện ở đây. Mục Vân ánh mắt hiểu ra, cười nói, đi xem một chút. Ừm, bàn cổ linh gật gật đầu, hiện nay chủ tớ hai người, tại cái này bí cảnh bên trong, cũng có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Ba đại tông xác thực là lại phái phái rất nhiều đạo đài thần cảnh cao thủ cấp bậc trước đến, có thể là chỉ cần không đụng đến trung kỳ, hậu kỳ cấp bậc, hai người căn bản sẽ không có nguy hiểm. Suy cho cùng, trung kỳ cảnh giới. Hậu kỳ cảnh giới đạo đài thần cảnh cao thủ, số lượng rất ít. Cho nên tại di tích này chỗ bên trong, hai người còn tính an toàn. Duy nhất không an toàn, liền là mục vân thể nội tứ phương mặc thạch. Cái này ra hỏa, có thể là mặc kệ thời gian địa điểm, lúc nào cũng có thể hội nuốt mất mục vân khí huyết. Không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện tại bình nguyên đại địa một chỗ, chỉ thấy này chỗ mười mấy bộ đoạn chi hài cốt, liền sợi lông đều không còn sót lại. Không khí bên trong huyết tinh vị, còn chưa tiêu tán. Mà tại mười mấy bộ gãy xương trước, trăm trượng vị trí, có lấy một đạo câu khe, thông hướng sâu trong lòng đất. Khe rãnh bốn phía, còn có khô cạn dịch nhờn, 
Mục chủ, bàn cổ linh cha xem phim khác, nói, muốn đi xuống xem một chút sao. Những kia niêm nguyệt ngạc, thực lực không thấp, số lượng quá nhiều, bọn hắn chủ tớ hai người, cũng khó dùng chống đỡ. Xúc tích khí huyết địa phương, ta hiện tại cần nhất liền là khí huyết. Mục vân mở miệng nói, cái này niêm nguyệt ngạc, sợ nhất liền là hỏa, người vừa tốt khắc chế bọn hắn, đi xuống xem một chút lại nói. Vâng, chủ tớ hai người, cẩn thận, bàn cổ linh hiện nay đạo đài nhất trọng. Có thể là cầm trong tay lục dương thần hỏa dám cái này lợi khí, liền là đạo đài nhị trọng, tam trọng, cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Mà mục vân đạo trụ bát trọng cảnh giới, đối mặt đạo đài nhất trọng, nhị trọng cảnh giới, càng là không có áp lực gì. Kẻ tài cao gan cũng lớn, hai người một trước một sau, hạ nhập thông đạo bên trong. Trong đường hầm đen kịt, hàng rào bóng loáng, hai người thân ảnh hạ xuống ngàn trượng, bàn chân lấy địa. Đen nhánh bốn phía, tiếng gió rít gào, mang theo lệnh người buồn nôn khí tức bay ra. Mục phân cầm trong tay độ tội kiếm, nhìn về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí. Dọc theo trong lòng đất thông đạo thật dài tiếp tục thân thể, lệnh người buồn nôn khí tức, càng lúc càng nồng nặc. Đột nhiên nhất khắc, mục phân thần sắt siết chặt, bàn cổ linh cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đi đến mục phân thân trước. Phía trước, là một tòa cự đại cái hố, cái hố nội ngoại, ngổn ngang lộn xộn, ngủ đầy từng cái niêm nguyệt ngạc. Những kia niêm nguyệt ngạc, thể trạng trăm trượng, liền như là lột da dài ngạc ngư, sền sệt thân thể chen cùng một chỗ, mười phần ác tâm. Mà tại cái hố trung tâm nhất, mấy chục cái niêm nguyệt ngạc trồng chất cùng một chỗ, ẩn ẩn ở giữa có chút huyết sắc quang mang, chợt lóe chợt tắt nhảy động. Mục phân cái này lúc truyền âm nói, khả năng là tại kia mấy chục cái niêm nguyệt ngạc thân dưới, hẳn là ẩn chứa cực kỳ cường đại khí huyết trí bảo, chỉ bất quá những này niêm nguyệt ngạc không phá nổi phong cấm, có thể lại không nỡ cái này trí bảo, liền lưu tại nơi này. Bàn cổ linh, ừm, người dẫn ra những này niêm nguyệt ngạc Ta xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vâng, bàn cổ linh nhận lệnh, cầm trong tay lục dương thần hỏa giám, lập tức thân ảnh lùi lại, lực lượng bắn ra. Oanh, lục dương thần hỏa giám sáu đạo quang mang lóe lên, hóa thành sáu đạo trăm trượng hỏa long, phóng xuất ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, truyền ra tới. Như này khủng bố tiếng vang, tự nhiên là đem những kia ngủ say bên trong niêm nguyệt ngạc bừng tỉnh. Từng cái niêm nguyệt ngạc, lập tức phát ra ô ô lạp lạp thanh âm, hướng lấy bàn cổ linh đánh tới. Tràng diện đại loạn, hàng trăm hàng ngàn con niêm nguyệt ngạc, truy lấy bản cổ linh không thả. Thật lâu, sơn động bên trong, duy chỉ còn lại mấy chục cái nhìn lên đến vẫn ở tại tuổi nhỏ thời kỳ niêm nguyệt ngạc, cũng chưa truy sát ra ngoài. Mục vân tại cái này lúc, cầm kiếm đi ra, mấy chục con niêm nguyệt ngạc, toàn thân dịch nhờn, nhìn lấy mục vân, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là mục vân cũng là không chút khách khí, trực tiếp đem cái này mấy chục con niêm nguyệt ngạc toàn bộ giải quyết. Cho đến lúc này... Mục Vân mới nhìn về phía động khe sâu chỗ. Kia chợt lóe chợt tắt huyết sắc quang mang, bốn phía bị một tầng trong suốt tinh thạch phong cấm. Mục Vân tay cầm độ tội kiếm, một kiếm đâm ra. Khanh, tinh thạch mặt ngoài, hào không đấu vết, ngược lại là chính Mục Vân, bị chấn động cánh tay run lên. Hắn hiện tại tuy nói là đạo trụ bát trọng cảnh giới, có thể là cùng đạo đài nhị trọng không khác biệt. Thế mà một kiếm vô pháp xung chuyển, khó trách những này niêm nguyệt ngạc, từng cái thủ lấy cái này cường đại khí huyết trí bảo. Lại là không có biện pháp Mục vân đi đến tinh thạch đứng vững Bàn tay vung lên Đạo đạo chất nhảy bị lau Lộ ra tinh thạch bên trong phong tồn bản thể Trái tim Mục vân sướng sờ Hắn vốn cho rằng cái này tinh thạch hạ Khả năng là cái gì xúc tích rồi rào khí huyết quả Hoặc là là ngọc thạch các loại Không nghĩ tới Thế mà hội là một trái tim Mà liền tại cái này lúc Mục vân đột nhiên đầu phình to Chỉ cảm thấy chính mình cả cái đầu óc đều muốn nổ tung Tứ phương mặc thạch Ngươi lại làm cái gì quỷ Mục Vân quát mắng, cái này lúc, tứ phương mặc thạch thế mà là nghĩ muốn xông ra chính mình hồn hải, hiện ra đối cái này trái tim cực lớn nhiệt tình. Ngươi có thể phá vỡ cái này tinh thạch sao? Mục Vân hỏi ngược lại, ngươi muốn ra đến, liền hảo hảo ra đến, khác chơi ta. Sau một khắc, tứ phương mặc thạch, xông ra Mục Vân hồn hải, xuất hiện tại Mục Vân trước mặt. Tứ phương mặc thạch cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy một cái góc cạnh, va chạm tinh thạch. Két, sau một khắc, tinh thạch phá toái mở. Tứ phương mặc thạch lại lần nữa va chạm, tinh thạch lại lần nữa phá toái. Lần thứ ba va chạm, tinh thạch vỡ vụn, thùng thùng, trái tim kịch liệt nhảy động tiếng vang lên, mục phân chỉ là nghe một lần, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình trái tim hồn phách tựa hồ cũng muốn nổ tung, phun một cái tiên huyết phun ra. Còn chưa chờ tim đập lần thứ hai, tứ phương mặc thạch đã là trực tiếp phóng tới trái tim, đem viên kia trái tim dung hợp. Mặc thạch tựa hồ thôn vệ trái tim, nhìn lên đến mấy trượng bàng bạc trái tim, trực tiếp tiêu thất sạch sẽ. Mục vân cái này lúc,
chờ trái tim lần thứ hai thùng thùng tiếng vang lên, hắn sợ rằng lập tức xong đời. Mà liền tại cái này lúc, tứ phương mặc thạch nuốt mất trái tim, sáng bóng mang bắn bốn phía, ngay sau đó lại lần nữa về đến mục vân thể nội hồn phách hải bên trong, an nhiên ngũ tạng chờ lấy. Liền cái này, không có rồi, mã đức, mục vân mắng, cái này là cái gì trái tim, người nuốt tốt xấu nói cho ta một cái đi, tứ phương mặc thạch căn bản không quan tâm, tào. Tứ phương mặc thạch, vẫn y như cũ là an ổn không động. Cái này ra hỏa, tuyệt đối nắm giữ tự chủ ý niệm. Mục vân tiếp theo nói, không nói cho ta liền được rồi, chỉ là hy vọng, người cần thiết khí huyết, muốn thôn phệ, cũng là muốn chờ ta khí huyết viên mãn thời điểm. Nếu như ta tại cùng người khác giao chiến, người đem ta khí huyết nuốt khô rồi, ta liền ngỏm củ tỏi, đến thời điểm, người cũng khó trốn bị người phát hiện trạng thái. Ta không biết rõ người là người vẫn là cái gì bảo bối, chỉ là thương thiên tông do người hủy diệt. Ta nghĩ, đừng nói đạo phủ thiên quân, liền là siêu việt đạo phủ thiên quân nhân vật, cũng sẽ vì ngươi điên cuồng A. Đối mặt mục vân những lời này, tứ phương mặc thạch lại phảng phất là hạ quyết tâm, không nói một lời. Ta cảm thấy, cái này trái tim khẳng định là cái gì khó lường đồ vật, nói không chừng liền là một vị đạo phủ thiên quân cấp bậc đỉnh cấp cường giả trái tim, ngươi nuốt, chiếm hết tốt chỗ, có phải hay không cũng phải cho ta một chút chỗ tốt. Mục vân tiếp tục nói, có bí pháp gì, truyền cho ta cũng tốt. Nghe đến cái này lời nói. Tứ phương mặc thạch tựa hồ rốt cục có phản ứng. Hồn phách hải bên trong, tứ phương mặc thạch, mặt ngoài tán tràn ra đạo đạo màu đen ti tuyến. Những kia màu đen ti tuyến, khuếch tán tại mục vân hồn phách hải bên trong, dùng đến mục vân hồn phách hải xuất hiện biến hóa. Mà ngay sau đó, hồn phách hải bên trong khí tức, ảnh hưởng đến mục vân tự thân hồn phách khí tức biến hóa. Mục vân ánh mắt sáng lên, người quả nhiên là thông nhân tính. Mục vân cười nói, cải biến ta hồn phách khí tức, kể từ đó liền có thể bất động thanh sắc cải biến ta dung mạo. Đây chính là so bất kỳ cái gì cao minh dịch dung thuật đều càng cao minh hơn. Mục phân tâm niệm vừa động, lúc này hóa thành bàn cổ linh bộ dáng, một bộ hồng y, trong lúc phất tay, đều là có mấy phần yêu dị. Mà không bao lâu, hắn hồn phách khí thức biến hóa, cả cái người dung mạo lại lần nữa phát sinh cải biến, đã là hóa thành tạ thanh bộ dáng. Tốt tốt tốt, mục phân không khỏi liền nói ra, không nghĩ tới, người vậy mà có như này thần kỳ thủ đoạn. Cải biến ta hồn phách bản nguyên chi khí, kể từ đó, cái này có thể nói là trên đời này cường đại nhất dịch dung thuật. Ta hiện tại cái thân phận này, thả tại thương châu bên trong, không có người hội nhốt chú cửu mệnh thiên tử mục vân, có thể là tương lai, khẳng định rất nhiều người muốn giết ta. Không đúng, hiện tại người muốn giết ta cũng không ít, bọn họ cũng đều biết ta thân bên trên tồn tại trí bảo, có thể là lần này, bọn hắn căn bản không khả năng tìm tới ta. Mặc dù viên kia trái tim giá trị đến cùng bao nhiêu, mục vân cũng không biết rõ. Có thể là tứ phương mặc thạch có thể đủ trợ giúp chính mình cải biến khí tức, cái này một điểm, có thể nói giá trị chân quý. Mà liền tại cái này lúc, một đạo truyền âm, phá không mà tới. Mục chủ, chạy mau, những kia ra hỏa trở về. Bàn cổ linh thanh âm truyền về, mục vân biểu tình khẽ giật mình, không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại động khe bên trong. Chỉ là, làm mục vân mới xuất hiện tại bình nguyên đại địa phía trên, bốn phía từng cái niêm nguyệt ngạc, nhìn chầm chầm, nhìn mình. Hàng trăm hàng ngàn con niêm nguyệt ngạc, cái này quay quanh cùng một chỗ, ác tâm không nói, càng trọng yếu là. Thực tại là sợ người, mục chủ, cái này lúc, bàn cổ linh đã đánh tới, cầm trong tay lục dương thần hỏa giám bàn cổ linh, hướng vào niêm nguyệt ngạc bầy bên trong, bảo hộ lấy mục vân. Đến tay sao, tính là đến tay, cũng tính là không có đến tay. Mục vân lập tức nói, bất quá những này ra hỏa. Thế nào đều không có truy sát ngươi, ban đầu đều là truy lấy ta, có thể là kết quả. Không biết thế nào, đều chạy về đến. Mục vân trong lòng có chút rõ ràng, nhìn tới cái này chút ra hỏa, đối chính mình thủ hộ viên kia trái tim, cũng đều có khó hiểu liên hệ. Trước rút đi, mục vân mở miệng nói, không muốn dây dưa. Vâng, hàng ngàn con niêm nguyệt ngạc, nếu thật là giết lên đến, bọn hắn hai người liền tính lại lợi hại, cũng ngăn không được. Hai thân ảnh, cùng từng cái niêm nguyệt ngạc chiến đấu. Mà liền tại cái này lúc, nơi xa có lấy phá không tiếng vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh. Kết bạn mà đến, đằng đằng sát khí. Kia mười mấy người sau khi dừng lại, nhìn lấy từng cái niêm nguyệt ngạc, không ít sắc mặt người nhất biến. Những này ra hỏa, quả thực ác tâm, là mục vân, một đạo tiếng kinh hô vang lên, mang theo càng nhiều mừng rỡ, nói là hắn, liền là hắn. Lần này, mười mấy người lần lượt ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Quả nhiên là hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên, khẽ nói cái này tiểu tử, còn dám ở chỗ này ma luyện chính mình. Nhìn đến kia mười mấy người. Mục Vân cũng là cười nói, thương tộc bằng hiếu. Đến đến vừa tốt, muốn giết ta, người nhóm còn phải xếp hàng, những này niêm nguyệt ngạc, có thể là rất khó quấn. 
Nghe đến Mục Vân cái này lời nói, đầu lĩnh một vị thanh niên khẽ nói, Mục Vân, ngươi chết chắc rồi, đem ngươi thân bên trên trí bảo giao ra đi. Trước mắt Mục Vân cùng thân một bên nam tử bị những kia niêm nguyệt ngạc vây công, không chỗ có thể trốn, bọn hắn căn bản không cần ra tay, đứng ngoài cuộc liền tốt. Ta chết chắc rồi, Mục Vân cười cười nói, ngươi xác định sao, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng. Một vị khác nữ tử cười nhạo nói, ngươi có thể biết rõ cái này lần, vì ngươi, đạo đài bắt trọng cửu trọng cao thủ đều đến. Ngươi cho là ngươi còn có thể chạy thoát Thử nhìn một chút ra Mục Vân cười ha ha một tiếng Cầm trong tay độ tội kiếm Một kiếm chảm toái một cái niêm nguyệt ngạc thân thể Mà sao không lại nói nhảm Thân thể một dương Lúc này thẳng hướng thương tộc kia hơn 10 vị đạo đài thần cảnh cao thủ cấp bậc Lần này thế cục đại loạn Hơn 10 vị thương tộc đạo đài thần cảnh cao thủ Nghĩ muốn chém giết Mục Vân Mà những kia niêm nguyệt ngạc Cũng là muốn chém giết Mục Vân Đồng thời niêm nguyệt ngạc đem những này đột nhiên đi đến nhân loại cũng là làm thành chính mình đối thủ. Tam phương hỗn chiến, Mục Vân lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Cầm trong tay độ tội kiếm, đạo trụ bát trọng Mục Vân, đối mặt cái này bầy niêm nguyệt ngạc, không sợ chút nào, đến mức kia hơn 10 vị đạo đài thần cảnh sơ kỳ thương tộc tử đệ, càng là vô pháp mang cho hắn cường đại lực áp bách. Suy cho cùng, Mục Vân cùng với bản cổ linh, chỉ là hai người, cả công lẫn thủ, hợp tác khăng khít. Có thể là kia hơn 10 vị thương tộc tử đệ lại là thảm. Những kia niêm nguyệt ngạc có thể là mặc kệ những này những kia. Bọn hắn muốn giết Mục Vân, là bởi vì Mục Vân cướp đi trái tim, mà những này thương tộc tử đệ, bản thân liền bị bọn hắn làm thành chính mình chất dinh dưỡng, lại thêm bọn hắn nhận là, những này thương tộc tử đệ muốn cướp Mục Vân, càng là cùng những này vị thương tộc tử đệ, thế bất lưỡng lập. a à, kêu thảm thanh âm vang lên, một vị thương tộc tử đệ, bị một cái niêm nguyệt ngạc cắn bên trong cánh tay, ngay sau đó, cái khác mười mấy con niêm nguyệt ngạc, cùng nhau tiến lên, cơ hồ dây lát ở giữa đem đến kia thương tộc tử đệ cho xé toái, nuốt ăn. Đáng chết, tiếng quát mắng vang lên, dẫn đầu kia vị thương tộc thanh niên, sắc mặt khó coi. Thương mai anh, đi giết mục phân, những này dị thú, ta đến chống cự. Vâng, nghe nói, một vị dáng người đầy đặn nữ tử, trực tiếp cầm kiếm giết tới mục phân thân trước. Mục phân cái này lúc cùng mấy cái niêm nguyệt ngạc giao thủ, nhìn đến nữ tử giết tới, cũng không sợ hãi. Không nghĩ tới người thế mà giấu sâu như vậy, thương mai anh hừ lạnh nói. Lúc trước Mục Vân có thể là tả tả vô danh hạng người, bất quá là đạo trụ sơ kỳ thôi, chỉ chớp mắt mới trôi qua mấy năm. Cái này ra hỏa hiện nay đã là đạo trụ bát trọng cảnh giới. Giấu, ta có thể không có giấu. Mục Vân cầm lấy độ tội kiếm, cười nhạo nói là ngươi nhóm quá đần. Tìm chết, thương mai anh đạo đài tam trọng cảnh giới, hồn hải bên trong chín đạo đạo trụ phía trên, đã là xây dựng ba tòa đạo lực đạo đài, thể nội đạo lực có thể nói là liên tục không ngừng, hoàn toàn không phải đạo trụ bát trọng cảnh giới có thể so. Oanh, cơ hồ là đồng thời, hai người cầm kiếm giết ra, không nhượng bộ chút nào, sinh ra to lớn chấn động lực, đem đến bốn phía mấy chục con niêm nguyệt ngạc đều là lần lượt đẩy lui. Cái này hỗn đản, thương mai anh cái này lúc cũng là bị mục vân kinh đến. Đạo trụ bát trọng chi đạo lực bạo phát, thế mà là cường đại đến cái này tình trạng. Mục vân lúc này lại là không sợ hãi chút nào, mặt tràn đầy chiến ý lan tràn. Đến, cầm trong tay độ tội kiếm, kiếm đạo chi tâm ý cảnh dung hợp, thiên minh kiếm quyết tứ thức. Tại cái này lúc giết ra Khai thiên địa, một kiếm ra Thiên địa bị kiếm khí chia cắt ra đến Kia khủng bố đạo lực, tràn ngập bốn phương Hóa thành vô số đạo đổ tội kiếm bộ dáng Thương mai anh thấy cảnh này Càng là hãi nhiên Này hàng, chỗ nào là đạo trụ cảnh giới Quả thực là cùng đạo đài một dạng bạo phát Thiên địa duy ta, duy ta chân đạo kiếm Thương mai anh khẽ kêu một tiếng Tay bên trong kiếm cũng là phóng xuất ra hào quang óng ánh Kia kiếm bên trong càng là mang theo cường hoành kiếm tâm chi ý cùng nhau Kiếm tâm kiếm khách, Mục Vân cười nhạo một tiếng, liền kiếm thể đều không có đến, sau so ta cảnh giới cao điểm, ngươi liền cảm thấy đến tự mình tính cái gì đồ vật rồi. Oanh, khai thiên địa, hòa âm dương, liệt thương khung, thiên địa biến, bốn chiêu kiếm thức, từng chiêu một giết ra, mỗi một chiêu tận đều là bộc phát ra hao quang lộng lẫy trói mắt. Trước mắt thiên minh kiếm quyết, tại Mục Vân tay bên trong, có thể nói là phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hiệu quả. Cái này môn một phẩm đạo quyết. Phối hợp với mục phân cường đại tám đạo đạo trụ trị uy, lại lấy kiếm đạo chi tâm ý cảnh bạo phát, có thể nói là hoàn toàn siêu việt một phẩm đạo quyết uy năng. Tiên thiên nguyên khí quyền, một quyền vung ra, đạo lực bạo phát chín lần, tiên thiên nhất khí quyết bá đạo, tăng phúc đạo lực trị uy, bây giờ mục phân đã là nắm giữ đến đệ tam trọng, đạo lực trọn vẹn chín lần tăng phúc. Một quyền vung ra, một đạo màu xanh quyền mang, chảy xuống hư không, lưu lại một cái dài dài quyền mang vết tích, trực tiếp giết tới thương
bốn phía không mở mắt niêm nguyệt ngạc tiến lên thương mai anh không nói hai lời cầm kiếm giết ra phanh 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 từng cái niêm nguyệt ngạc thi thể nổ bể ra tới những này vị thương tộc tử đệ đều là đạo đài nhị trọng tam trọng cấp bậc thực lực không tầm thường đối diện với mấy cái này niêm nguyệt ngạc một lúc ở giữa cũng là có thể đủ miễn cưỡng chống cự đáng chết thương mai anh nhìn về phía mục vân một tiếng quát tháo cái này ra hỏa quá bất nhất đến mục vân thân ảnh lại lần nữa giết ra đối mặt đạo đài tam trọng thương mai anh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thiên minh kiếm quyết phối hợp với tiên thiên nhất khí quyết uy năng bạo phát đánh đất trời bốn phía run rẩy mà từng cái niêm nguyệt ngạc đến gần cũng hội bị trực tiếp đánh giết đột nhiên nhất khắc mục vân tay bên trong độ tội kiếm quang mang lóe lên thương sinh trảm dung hợp kiếm đạo chi tâm một kiếm trực tiếp giết ra khủng bố kiếm khí gào thét mà ra oanh long long thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa thương sinh trảm cái này lần là mục vân chân chính ý nghĩa khai sáng nhất thức kiếm giống như ngưng tụ thương sinh ý niệm kết hợp vạn giảm thiên địa chi uy trực tiếp chém xuống thương mai anh nội tâm hãi nhiên có thể vẫn y như cũ là giơ kiếm đối kháng chỉ là kiếm cử ra thương mai anh lại là không thể chống đỡ được mục vân cái này một kiếm kia vắt ngang thiên địa ở giữa một kiếm tại lúc này tựa hồ ẩn chứa vô biên lực lượng áp chế thương mai anh thân thể không ngừng hạ xuống thẳng đến cuối cùng kiếm kình bạo phát thương mai anh thân thể bị tê liệt đạo đài tam trọng mất mạng mục vân bàn tay từ giao thủ đến thương mai anh chết đi mục vân công kích có thể nói là một mạch mà thành mà về phần phòng ngự có nguyên long cổ giáp y tại thân tuy nói không thể hoàn toàn đem này giáp y công hiệu kích phát có thể chống cự tam trọng đạo đài công kích lại là dư sai oanh long long thanh âm vang vọng bốn phía những kia niêm nguyệt ngạc nhìn lấy mục vân lại lần nữa đánh tới tới đi mục vân lại là thỏa thích hưởng thụ lấy này các loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu căn bản không sợ sinh tử ma luyện hữu hiệu nhất tại bất luận cái gì cảnh giới đều là như đây cái này lúc thương tộc thanh niên đầu lĩnh nhìn đến thương mai anh bị giết nội tâm kinh khủng không chịu nổi thương mai anh thực lực hắn còn là biết đến mục vân như là có thể giết thương mai anh hắn muốn giết mục vân kia gần như không có khả năng đi nam tử nói thẳng thương hiệt đại ca một vị thương tộc tử đệ quát có thể là trước rút thương hiệt nói thẳng bằng vào chúng ta mười mấy người thực lực muốn giết mục vân không khả năng tìm tới cái khác người lại giết mục vân không muộn còn sống bảy tám người sắc mặt ảm đạm chính là một cái đạo trụ thế mà là để bọn hắn những này đạo đài cao thủ đều đến tránh lui thương hiệt mang theo bảy tám người rời đi mục vân dù cho muốn đi truy có thể là những kia niêm nguyệt ngạc lại là căn bản không để hắn đuổi theo liên tiếp chém giết hai ba trăm con niêm nguyệt ngạc về sau mục vân cũng là cảm giác đến không còn chút sức lực nào bàn cổ linh đi vâng cái này lúc bàn cổ linh tay cầm lục dương thần hỏa giám thôi động sáu đạo hỏa diếm cự long bạo phát áp chế ở rất nhiều niêm nguyệt ngạc mang theo mục vân trốn xa rời đi từng cái niêm nguyệt ngạc truy đuổi không ngừng có thể là làm mục vân cùng bàn cổ linh vây quanh một phiến sừng sững sơn mạch chỗ về sau những kia niêm nguyệt ngạc cuối cùng cũng chỉ được từ bỏ sơn mạch bên trong mục vân cùng bàn cổ linh ngừng lại tuyển định một tòa yên lặng sơn cốc mục vân vải dương tòa tiếp theo tòa che giấu khí thức đạo trận cái này mới dặn dò bàn cổ linh nói ta đi bế quan vâng bàn cổ linh nghe nói hưng phấn không thôi mục chủ bế quan kia nhất định là muốn đột phá trên thực tế mục vân sớm liền là đột phá nếu không phải là bị tứ phương mặc thạch tra tấn khí huyết thâm hụt hắn bây giờ nói bất đắc dĩ đã là đạo đài thần cảnh cấp bậc sơn cốc bên trong đục mở một tòa động phủ mục vân chuẩn bị chút đạo nguyên thạch liền là an tâm bế quan lần này tứ phương mặc thạch thôn vệ viên kia trái tim về sau triệt đề trung thực xuống đến thậm chí phản hồi cho chính mình không ít khí huyết cái này khiến mục vân cảm thấy chính mình thời cơ đột phá đến để cửu đạo đạo trụ nên chú tạo hồn phách hải bên trong tám cái đạo trụ như chống trời chi trụ ngạo nghễ mà đứng đạo cảnh võ giả chú tạo đạo trụ như cùng phòng ốc nền tảng một dạng trọng yếu mà đạo đài càng giống là phòng ốc gạch ngói đạo hải thì như cùng phòng ốc đình viện ba cái này tề tụ đạo cảnh võ giả mới có thể đủ đi đến đạo vấn thần cảnh đạo trụ đạo đài đạo hải ba đại cảnh càng giống là đạo cảnh cấp bậc nhất vững chắc cơ sở bất kỳ cái gì một bước xảy ra vấn đề tại tương lai đều sẽ tạo thành phiền phức rất lớn oanh mục vân hồn phách hải bên trong khủng bố oanh minh bộc phát ra hắn hồn phách bản thể bình yên chính tọa tám cái đạo trụ vòng quanh thân thể số 9 là số lớn nhất thiên địa đại đạo chín là cực hạn cảnh giới võ đạo mỗi một cảnh càng nhiều đều là cửu trọng cửu phẩm phân chia cái này đều không phải làm ẩu cái này lúc tám cái đạo trụ vòng quanh mục vân thân thể bốn phía để cửu đạo đạo trụ căn cơ đã đâm xuống 
mục vân thể nội, cuồn cuộn mà động đạo lực, hướng nhập hồn phách hải bên trong, thêm nhanh thứ chín đạo trụ ngưng tụ. Mà tại tình huống như vậy hạ, không biết rõ là trôi qua bao lâu, đạo trụ hội tụ, thứ chín đạo trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ cực nhanh. Đạo trụ là dùng thuần túy nhất đạo lực cùng hồn phách lực lượng, khí huyết lực lượng các loại tập hợp võ giả thể nội tất cả lực, tập hợp mà thành. Thứ chín đạo trụ, triệt để hội tụ, mục vân hồn phách thể bốn phía, chín đạo đạo trụ, vòng quanh bản tôn. Cuồn cuộn không ngừng đạo lực, từ đất trời bốn phía tập hợp mà tới. Này các loại đạo lực hội tụ phía dưới, mục vân toàn thân cao thấp, lực lượng được đến một lần thuế biến. Hết thảy, đều là nước chảy thành sông, đạo trụ cửu trọng, xong rồi. Mà liền tại mục vân cảm thấy hết thảy kết thúc thời khắc, kia tứ phương mặc thạch, tại chính mình hồn hải bên trong, cùng chu tiên đồ một dạng an tĩnh ở nơi đó. Có thể là là đột nhiên một giây lát ở giữa, tứ phương mặc thạch động. Tứ phương mặc thạch lao vùn vụt mà ra, áp đảo mục vân đạo trụ phía trên, tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Uy uy uy, đừng gây sự a à. Mục vân không khỏi quát, ta cái này từ đạo đài rơi xuống đạo trụ, thật vất vả đi đến cửu trọng, ngươi lại cho ta làm hư. Chỉ là... Tứ phương mặc thạch lại là căn bản không quan tâm. Oanh, đột nhiên, mặc thạch bên trong, khủng bố khí tức, bộc phát ra. Oanh lòng lòng thanh âm vừa vang lên, làm người sợ hãi khí tức, sôi nổi tái hiện. Mặc thạch trực tiếp hóa thành trùy, hướng lấy mục vân đạo trụ đập tới. Đông, một ngạt thanh âm vang lên, đạo trụ run lên, mục vân hồn hải cũng là run dày theo. Mà liền tại cái này lúc, mục vân bản thân, sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết từ khóe miệng tràn ra, thân thể run không ngừng. Cái này hỗn trướng đồ chơi, thế mà nện đánh hắn đạo trụ. Phải biết, đạo trụ thần cảnh cấp bậc, đạo trụ là căn bản, chịu không được khủng bố lực lượng nghiền ép. Như là đạo trụ bị truy bạo, hắn liền không chỉ là cảnh giới hạ xuống cái kia đơn giản, rất khả năng trực tiếp căn cơ chịu ảnh hưởng, lại cũng vô pháp đạp vào đến đạo trụ cảnh giới. Bẹp con bê, ngươi làm gì? Mục vân hồn phách thể gầm thét lên, có thể là làm gì được, tứ phương mặc thạch căn bản không quan tâm, chỉ là lại lần nữa rơi xuống, nện hướng đệ nhị đạo đạo trụ. Đông đông đông, một lúc ở giữa, mục vân hồn phách hải bên trong, chín đạo đạo trụ, tại kinh lịch tứ phương mặc thạch phi người một dạng nện đánh, thời gian từ từ trôi qua, mục vân thân thể đều là tràn ra tiên huyết, cả cái sắc mặt người ảm đạm không tưởng nổi. Đạo trụ chịu đến trọng kích, hắn cơ hồ bị đập chết. Có thể là theo lấy thời gian lan tràn, mục vân lại là cảm thấy đến, tứ phương mặc thạch nện gõ đạo trụ, mặc dù để chính mình gần như nhận đến sinh tử trọng thương, nhưng là mình chín cái đạo trụ nội ngoại, lại là xuất hiện khác biến hóa. Mỗi một cây đạo trụ, tựa hồ cũng càng thêm cô đọng. Cái này loại cảm giác, tựa như rèn sắt, đem dư thừa bằng sắt khu trừ, chỉ còn lại tinh hoa. Mà Mục Vân cũng là bị cái này trùng rèn luyện đạo trụ phương thức làm chấn kinh. Còn có thể cái này chơi, trọng yếu nhất là, chính mình cô đọng đạo trụ, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, bảo đảm vạn vô nhất thất, thật không nghĩ đến, thế mà vẫn tồn tại tạp chất. Mà lại, cái này tứ phương mặc thạch là thật không đem mình làm người nhìn a. À. Cái này nếu là không cẩn thận, trực tiếp đem chính mình đạo trụ truy bảo, chính mình có thể là khóc không ra nước mắt. Đông 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 một ngạt âm thanh, quanh quẩn tại Mục Vân hồn hải bên trong. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân đã là triệt để chết lặng. Mà chín cái đạo trụ, lực lượng ngưng tụ một thể, để Mục Vân cảm thấy, phảng phất sống sót sau tai nạn, thoát thai hoán cốt. Đau nhức, lại rất vui vẻ, Mục Vân cái này lúc, đắng chắc cười một tiếng, mà làm chín cái đạo trụ bị tứ phương mặc thạch nện đánh về sau, Mục Vân càng phát giác. Chính mình cả cái người như cùng thoát thai hoán cốt. Từ từ ở giữa, thể nội đạo lực trở về, hồn phách lực lượng, khí huyết lực lượng, lần lượt tràn đầy lên đến. Mà ngay sau đó, Mục Vân cảm giác đến, tại kia chín cái đạo trụ bầu trời, các chủng lực lượng hỗn hợp đến một chỗ, giống như có hội tụ, thuế biến. Muốn ngưng tụ đạo đài, Mục Vân ngạc nhiên, hắn năm đó tại thương lan bên trong, bản thân đã là đạo đài thần cảnh, này phiên bởi vì mở ra thiên mệnh, mới dẫn đến cảnh giới hạ xuống. Có thể là năm đó ngưng tụ đạo đài, hắn biết rõ là tốn hao nhiều lớn tâm tư. Bây giờ, ngưng tụ đạo đài, thế mà đến nhanh như vậy. Tiếp xuống, Mục Vân không lại phân tâm, thu thập lên tất cả cảm giác mệt mỏi, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ đạo đài. Thời gian nhoáng một cái, một năm qua đi, bàn cổ linh thủ hộ tại sơn cốc bên trong, bình yên ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Cái này một ngày, sơn cốc, phong bế thạch bích bên trên, đạo đạo vết rách xuất hiện. Một tiếng ầm vang vang lên. Vết sách vỡ ra, mục vân từ sơn động bên trong đi ra. Một bộ mặc y, dùng mạo nhìn lên đến 24-25 tuổi bộ dáng, tóc dài mang theo vài phần phiêu giật, thần sắc càng là có vô tận tự tin. Cái này nhất khắc, bàn cổ linh không khỏi quỳ một chân trên đất, không người nói cung nghinh mục chủ xuất
chỉ là bàn cổ linh lại là thần sắc khẽ giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Mục Vân. Mục chủ, ngài, đi đến đạo đài thần cảnh rồi. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, không sai, đạo đài nhất trọng. Cái này mấy ngàn năm thời gian đến, hắn có thể nói là xe cáp treo một dạng thể nghiệp, thực lực rơi xuống, thọ nguyên hao hết, bây giờ cất bước từ đầu càng, hết thảy cảm giác đều là không đồng dạng. Đạo đài nhất trọng, tại cái này to lớn thương châu cảnh nội, cũng coi là đăng đường nhập thất. Khổ cực ngươi, Mục Vân cười nói, thuộc hạ chỗ nào khổ cực, bàn cổ linh lại là cười nói, chủ thượng bế quan hơn một năm. Thuộc hạ tốn hao thời gian một năm cùng cái này lục dương thần hỏa giám dung hợp, cũng tính là thực lực đại tiến, ngưng tụ ra tòa thứ hai đạo đài. Không sai không sai, bàn cổ linh đem hết thảy nguyên hỏa dung hợp, phát sinh thuế biến, cái này trùng thuế biến, dùng đến bàn cổ linh đi đến đạo đài thần cảnh. Cái này có thể không giống với võ giả tu hành, một bước một cái dấu chân. Mục Vân cười cười nói, đã như vậy, hai người chúng ta, nên đi ra xem một chút, cái này bí cảnh cực lớn, những kia người muốn tìm ta nhóm. Cũng không có đơn giản như vậy, nhất là bây giờ. Nói chuyện ở giữa, mục phân cả cái người khí chất thuế biến, một bộ mặc y hóa thành thanh y, dung mạo, hồn phách khí tức đều là phát sinh cải biến, hoàn toàn thành khác một cái người. Tạ thanh đại nhân, bàn cổ linh bất khả tư nghị nói. Không sai, mục phân cười nói, cái này tứ phương mặc thạch được viên kia trái tim, phát sinh thuế biến, dùng đến ta có thể dùng bắt trước chính mình quen thuộc người. Có cái này tầng bảo hộ, về sau tại cái này thương châu bên trong, ai muốn tìm ta? Liền không có cái kia đơn giản, cái này có thể so vô thượng thuật dịch dung càng mạnh. Bàn cổ linh cũng là vô cùng kích động, hắn đi theo mục vân thời gian kỳ thực đã rất lâu, mục vân kinh lịch hết thảy, hắn đều biết. Huống chi, hắn số mệnh là nhận đến mục vân trưởng khống, tự nhiên là hy vọng mục vân có thể càng ngày càng tốt. Chủ tớ hai người, rời đi sơn cốc, lại vào đạo đài thần cảnh, để mục vân thật sâu cảm nhận được cùng lúc trước bất đồng cảm giác. Tại thương lan thời điểm, đi đến đạo đài thần cảnh cấp bậc. Tổng là cảm thấy, thiếu khuyết mấy phần vị đạo, bây giờ lại là để Mục Vân khắc sâu cảm nhận được thứ mùi đó. Lúc đó Thương Lan, tứ phương thiên môn mở ra, xác thực là cùng tân thế giới câu thông liên hệ tới, có thể trung quy chỉ là vừa vừa mở ra. Thiên địa đạo cùng lý quy tắc, cũng không có hiện tại chỗ Thương Châu cảnh nội, rõ ràng như vậy rõ ràng. Mà lại cái này lần, mở ra tự thân thiên mệnh ảnh hưởng dưới, dùng đến Mục Vân đối mỗi một cảnh giới khắc sâu lý giải, càng thêm xúc tích thiên địa chi đạo ấn tượng. Một phiến hoang vu sơn mạch đại địa ở giữa, mục phân thân ảnh bay lên, cầm trong tay độ tội kiếm, một kiếm chém ra. Thương sinh chảm, kiếm khí gào thét, truyền lại mấy chục dặm, đem trước mặt từng tòa cao sơn toàn bộ chảm toái. Mà làm cao sơn đánh sập thời khắc, sơn mạch đại địa bên trên, một đám hoang thú, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm mục phân. Nhìn đến đám kia hoang thú, mục phân cũng là chiến ý bốc lên. Hỏa vân độc giác thú, này các loại hoang thú. Tại cái này bí cảnh chỗ bên trong có thể sống xuống đến, truyền thừa xuống, tự nhiên không thể khinh thường. Bàn cổ linh cái này lúc đứng tại cách đó không xa, vì mục vân áp trận. Từng cái hỏa vân độc giác thú, bị người phá hư chính mình xào huyệt, lộ ra rất là tức giận, từng cái nhìn về phía mục vân, lấp đầy sát khí. Mục vân cũng không để ý, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong bên trong, có lấy cuồn cuộn cực nóng đạo lực, lan tràn ra. Hắn phía trước được đến một mai đạo nguyên xá lợi. Nội bộ phong tồn là một môn nhị phẩm đạo quyết. Đạo nguyên xá lợi, vì cường giả lưu lại, đem tự thân tu đạo quyết, lĩnh ngộ, quán chú xá lợi bên trong, phong tồn lên đến, hậu nhân chỉ cần mở ra xá lợi, liền có thể đem này đạo quyết nắm giữ. Mà cái này môn nhị phẩm đạo quyết, tên là Xích Nhật Luân Thiên Quyết. Đem võ giả tự thân đạo lực, luyện hóa thành cuồn cuộn mặt trời đỏ, ẩn chứa cực kỳ cường đại bạo phát lực cùng lực phá hoại. Mục phân này phiên đi đến đạo đài nhất trọng về sau. Tiên thiên nhất khí quyết cùng thiên minh kiếm quyết cái này hai môn một phẩm đạo quyết, đã là có chút không đủ nhìn. Cho nên dưới mắt, cũng là muốn hảo hảo đem cái này xích nhật luân thiên quyết triệt để trưởng khống. Xích nhật thao thiên, nội tâm một câu quát xuống, mục phân hai tay một nắm, khủng bố đạo lực, bành trướng mà ra. Cuồn cuộn đạo lực, cơ hồ là hóa thành biển lửa, ẩn chứa làm cho tâm thần người nóng bỏng lực lượng. Từng cái hỏa vân độc giác thú, thân cao vài chục trượng, đầu sinh một sừng, nhìn đến kia nóng bỏng đạo lực lấy ngàn mà tính rơi xuống biến sắc chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc có thể là những này hỏa vân độc giác thú lại là không có quên mất chống cự từng cái một sừng thú đỉnh đầu màu xanh một sừng phóng xuất ra tia chớp màu xanh tê liệt hư không xông về phía mục vân oanh kịch liệt va chạm tại cái này lúc vang vọng ra mục vân lại là không có nửa phần dừng lại thân ảnh lại lần nữa lao xuống mà ra độ tội kiếm tại tay một kiếm chém ra thương sinh chảm kiếm tựa hồ ra từ thương sinh có thể tựa hồ lại là áp đảo thương sinh. Bá bá bá, đạo đạo lăng lệ
từ trên trời giáng xuống, từng cái một sừng thú chống đỡ không nổi cái này bá khí kiếm khí chảm kinh, lần lượt bị bại, thân thể bị tê liệt. Mục phân lại lần nữa tới gần, xích nhật luân thiên quyết lại lần nữa thi triển mà ra. Xích nhật thao thiên, cuồn cuộn cực nóng đạo lực, hóa thành ngàn vạn đạo hỏa quang, từ trên trời giáng xuống. Oanh, giao chiến, một mực tại tiếp tục, mà mục phân liền là không ngừng ma luyện xích nhật thao thiên cái này nhất thức tinh diệu chỗ. Đem tự thân đạo lực rèn luyện cụ có cực mạnh bạo phát lực cùng lực hủy diệt, cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Cái này môn đạo quyết, khó trách hội bị người dùng đạo nguyên xá lợi phương thức truyền thừa xuống. Đổi lại là mục phân, hắn cũng cảm thấy, môn đạo này quyết, liền này tan biến tại thế gian lời nói, quá lãng phí. Thương sinh chảm phối hợp xích nhật thao thiên, mục phân một lần lại một lần giết ra, công kích lực cường đại đáng sợ. Nhất trọng đạo đài, có thể so với tam trọng tứ trọng cấp bậc. Bành, sơn nhạc ở giữa, đến lúc cuối cùng một cái hỏa vân độc giác thú thân thể đổ xuống thời khắc, mục phân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bàn cổ linh cái này lúc rơi xuống, cả cái người mừng rỡ không thôi. Mục chủ hiện tại thực lực, năm cái ta buộc chung một chỗ, cũng không phải là đối thủ. Bàn cổ linh cười nói, một đầu hỏa hồng tóc dài rất là phiêu giật. Không muốn tự coi nhẹ mình, mục phân lại là nói, người bây giờ đem các chủng nguyên hỏa dung hợp duy nhất, cái này thế gian, người tính là độc nhất phần, người tiềm lực càng là vô biên, càng thuần túy, càng có thể cường đại. Lại nói, ta nhìn người đối lục dương thần hỏa dám rất bỏ tâm, này vật gần như tứ phẩm đạo khí, đối đãi người thành vì đạo hải thần cảnh đỉnh phong cấp nhân vật. Chỉ sợ trưởng khống này vật, chém giết đạo vấn đều không phải vấn đề. Bàn cổ linh cười cười, không nói gì. Trên thực tế những ngày năm, hắn một mực là tại Chu Tiên đổ thế giới bên trong, cực ít xuất hiện, cũng chính là đi đến cái này tân thế giới về sau, hắn mới chính thức hiện thân. Tuy nói hiện nay nhìn lên đến, hắn cảnh giới đề thăng nhanh hơn Mục Vân, trên thực tế cái này là Mục Vân cảnh giới hạ xuống một lần, mà lại bế quan ba ngàn năm mở ra chính mình thiên mệnh xảo hợp. Mà lại cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực. Mục phân thực lực, tuyệt không phải hắn có thể dùng chống đỡ. Đi đi, mục phân tiếp theo nói, hiện tại thiên phượng tông, thương tộc, tiêu giao cung khẳng định đều không tâm tư tiếp tục thăm dò cái này bí cảnh, là nghĩ lấy bắt ta. Ta cải trang một lần, người trước về chu tiên đồ bên trong đi. Vâng, bàn cổ linh thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà mục phân lại hơi hơi cười một tiếng, tâm thần cùng tứ phương mặc thạch câu thông, cả cái nhân thân hình thể mạo đều là từng bước phát sinh biến hóa. Thẳng đến cuối cùng triệt để thành vì khác một cái người tả thanh cái này các loại cùng tứ phương mặc thạch dung hợp biến hóa không chỉ là cá nhân hắn khí huyết dung mạo phát sinh cải biến liền là liền hồn phách bản nguyên khí tức đều là đi qua tứ phương mặc thạch vặn vẹo sản sinh biến hóa một bộ thanh y tóc dài một luồng khoác lên trên trán khuôn mặt mang theo vài phần yêu dị mục vân mỉm cười đằng không mà lên hắn cũng là cần thiết nhìn nhìn hiện nay bí cảnh bên trong đến cùng là tình hình gì rộng lớn bí cảnh đại địa bên trên Mục phân cô đơn chiếc bóng, lao vùn vụt mà qua, đi ngang qua một phiến sơn phong chỗ, phía dưới ngừng lại mấy thân ảnh, giống như tại nghỉ ngơi. Mục phân thân ảnh dừng lại, hướng về phía dưới sơn cốc, chỉ thấy mấy vị tiêu giao cung đệ tử, tập hợp cùng một chỗ. Chờ nhìn đến mục phân thời điểm, mấy vị kia tiêu giao cung đệ tử, lần lượt biến sắc, cẩn thận. Mục phân lãnh đạm nói, người nhóm mấy cái, là tiêu giao cung đệ tử. Cái này mấy vị, đều là đạo trụ thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới cấp bậc có thể là rõ ràng cảm giác đến mục vân là đạo đài thần cảnh uy áp, không dám khinh suất. Một người trong đó kho người nói, vâng, mục vân lập tức nói, ta xin hỏi các ngươi, bí cảnh bên trong phát sinh cái gì sự tình? Vì cái gì ta bế quan một đoạn thời gian, rất nhiều người đều không thấy tung tích. Nghe đến cái này lời nói, một vị đệ tử vội vàng nói, vị huynh đài này, ngài không biết rõ. Mục vân hóa thành tạ thanh bộ dáng, quần áo trên người lại là mang theo thiên phượng tông đệ tử tiêu chí. Cái này mấy cái tiêu giao cung đệ tử đều biết, thương tộc, thiên phượng tông, tiêu giao cung tam phương lẫn nhau đều có ma sát, mà mục vân đạo đài thần cảnh, muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, cái này lúc đối mặt mục vân vấn đề, thông minh nhất phương pháp, hiển nhiên là biết rõ cái gì, hồi đáp cái gì. Kết quả là, một tên đệ tử khác vội vàng nói, cái này bí cảnh vốn là ta nhóm ba đại tông phát hiện, sớm đã có đạo vấn thần cảnh, đạo hải thần cảnh cường giả nhóm tiến đến, dò xét rõ ràng, vốn cho rằng là không có cái gì lớn trí bảo. Nhưng mà ai biết, năm đó Thương Thiên Tông Tông chủ Thương Thiên Vũ, cùng với ba vị Phó Tông chủ Thương Thiên Trạch, Thương Bất Hủ, Thương Minh Vương, thậm chí Thương Thiên Vũ Phu Nhân Liễu như Thị Lưu lại trí bảo, thế mà đều còn tại. Mà lại, còn bị một cái Thiên Phượng Tông bên trong tên gọi Mục Vân Đệ Tử cho được đi. Ồ, Mục Vân lông mày nhíu lại nói, lại có này sự tình. Không nghĩ
mấy người các ngươi, cùng ta hảo hảo nói một chút. Nghe đến cái này lời nói, kia vị đệ tử vội vàng nói, cái này Mục Vân, cũng là kỳ nhân. Nói, kia đệ tử bàn tay vung lên, một đạo quyền trục xuất hiện, quyền trục mở ra, nội bộ chính là Mục Vân chân dung, rất sống động, sinh động như thật. Mà lại, trừ chân dung bên ngoài, còn có một luồng Mục Vân bản thân hồn phách bản nguyên khí tức. Thấy cảnh này, Mục Vân khá là kinh ngạc, những này ra hỏa, thế mà còn có như năng lực này, liền hắn hồn phách bản nguyên khí tức đều có thể bảo tồn xuống đến. Kia Mục Vân được đến Thương Thiên Tông một vị không có chết thần bí người quỹ tặng tứ phương mặc thạch, cực kỳ ghê gớm, thậm chí quan hệ đến Thương Thiên Tông diệt phong căn bản. Trừ cái đó ra, còn có Thương Thiên Trạch Đạo Trận Thủ Trát, Thương Bất Hủ Nguyên Long Cổ Giác Y, Thương Minh Vương Bất Động Minh Vương Kiếm. Cùng với Liễu Như Thị Mạc Vân Cửu Nguyên Cầm, nói đến đây, mấy vị tiêu giao cung đệ tử đều là một mặt hướng tới, không khỏi nói, đều là vương đạo chi khí A, đừng nói đạo vấn đạo hải cấp bậc, liền là đạo phủ thiên quân nhóm, cũng hội triệt để điên cuồng. Ai, cái kia Mục Vân, cũng không biết là đi cái gì cầu thị vận khí, lúc trước chúng ta ba đại tông bên trong đạo hải, đạo vấn có thể đều tiến đến, đem hết thảy có thể dùng vơ vét đến trí bảo đều mang đi, ai biết trọng yếu nhất, thế mà còn lưu ở nơi đây. Ai nói không phải đâu, mấy kiện vương đạo chi khí, tương lai cái này ra hỏa như là tu thành đạo hải thần cảnh, nói không chừng có thể dùng trực tiếp cùng đạo vấn thần cảnh cấp bậc cứng đối cứng. Đúng vậy a, à, mấy người ngươi một mắt ta một câu, đây là thở dài. Mục Vân ngay sau đó hỏi, này hàng hiện tại chỗ nào? Không biết rõ đâu, một vị đệ tử tiếp tục nói, bất quá trước mắt, ba đại tông bên trong tiến đến không ít đạo đài thần cảnh cấp bậc thiên kiêu, thậm chí phía trước một chút bế tử quan không xuất thế thiên tài, đều lần lượt đi đến. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân cười nói, ồ, nói nghe một chút, nói tới thiên tài, những này đệ tử tự nhiên lời càng nhiều. Thương tộc ba đại thiên tài, thương bên trong thông, thương ú ớ, thương mỉm cười. Cái này ba vị năm đó tại đạo trụ thần cảnh thời điểm, liền là thương tộc trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật, bây giờ yên lặng mấy ngàn năm thời gian, đã là đạo đài thần cảnh ngũ trọng lục trọng cấp bậc thiên kiêu. Còn có chúng ta tiêu giao cung thủ vĩnh siêu sư huynh, đinh mặt trời mới mọc sư huynh hai người, hiện nay cũng là đạo đài lục trọng cao thủ. Thiên phượng tông bên trong, có ba vị khó lường nhân vật, còn mây hy, lớp người cùng với đặng nguyên rõ, nghĩ đến sư huynh ngài hẳn là so rõ ràng ha. Mục phân chậm rãi nói, ta biết rõ. Chợt. Mục Vân lại lần nữa nói, vì cái gì đều là lục trọng cảnh giới. Phái phái đạo đài thất trọng bát trọng cửu trọng đi đến, không phải càng tốt. Kia đệ tử nghe đến cái này lời nói, liền nói ngay, sư huynh nhìn đến người thật là tại cái này bên trong gặp đến tốt địa phương, bế quan quá lâu. Tông môn đương nhiên biết rõ, phái phái càng cường giả đi đến, đắc thủ xác suất thành công càng cao, có thể là này địa bị mở ra về sau, từng bước đi hướng tự mình hủy diệt con đường, ban đầu đạo vấn, đạo hải còn có thể đi vào. Sau đến liền vô pháp tiến vào, nguyên bản mấy năm trước, đạo đài thất trọng bát trọng cửu trọng cảnh giới, cũng còn có thể đi vào, nhưng là bây giờ, đã vô pháp tiến vào, hội bị cái này phiến thiên địa bác bỏ. Làm không tốt trực tiếp hội bạo, nguyên lai như đây, nói cách khác, hiện tại thương thiên tông bí cảnh bên trong, đạo đài lục trọng cảnh giới, thực lực tối cường. Cái này ngược lại để mục vân cảm thấy, chính mình an toàn không ít. Có lẽ đối với tam đại tông môn được đến tin tức nói. Hắn hiện tại vẫn chỉ là đạo trụ bát trọng cửu trọng cấp bậc. Những kia người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn hiện nay đã là đi đến đạo đài thần cảnh nhất trọng. Cái này vị sư huynh, một vị đệ tử yếu ớt nói, hiện tại, tiêu giao cung, thiên phượng tông, thương tộc, đều đã liên hợp lại, đại gia tổ thành đồng minh, tại cái này bí cảnh bên trong, các loại địa phương, đi tìm kiếm mục vân, ngài thân vì đạo đài thần cảnh, nhất định có thể nhận đến trọng dụng. Ba đại tông đều ban xuống pháp lệnh, được đến trí bảo, tông môn hội có vô thượng ban thưởng. Mục Vân lập tức nói, ồ, kia những kia người đều ở nơi nào, đều tại thương máu cổ thành, thương máu cổ thành, kia là chỗ nào, nhìn đến Mục Vân không biết, một vị đệ tử lần nữa nói, thương máu cổ thành là lần này đại gia phát hiện thương thiên tông một chỗ di tích, di tích bên trong trí bảo, tựa hồ bị năm đó tiến vào này địa đạo hải, đạo vấn cường giả nhóm vơ vét sạch sẽ, nhưng là cổ thành bên trong cái khác lại là bảo tồn hoàn hảo. Hiện nay mấy vị đại thiên tài đều ở tại chỗ kia, chỗ kia tính là ta nhóm lần hành động này hạch tâm chỗ. Hạch tâm chỗ, như này rất tốt, Mục Vân ngay sau đó cười nói, đã như vậy, dẫn đường đi. Mấy người nghe nói, cũng là yên lòng, bọn hắn còn là rất lo lắng, Mục Vân hỏi xong lời nói, trực tiếp đem hắn nhóm mấy người giết người diệt khẩu. Có thể là như là đến thương máu cổ thành, Mục Vân muốn giết bọn hắn, cũng rất khó. Suy cho cùng, trước mắt ba đại tông là ngoài sáng hợp tác, vì bắt lấy Mục Vân, mà đoàn kết nhất trí, lẫn nhau ở giữa,
một vị đệ tử hỏi, dám hỏi cái này vị sư huynh đại danh. Mục Vân ho khan một cái, nghiêm nghị nói, thiên phượng tông, tạ thanh. Tạ thanh, kia đệ tử ngẩn người, vội vàng nói, tên rất hay a à. Mục Vân nhìn kia đệ tử một mắt, tên rất hay, cái này tên chỗ nào tốt rồi, vuốt mông ngựa đều chụp cứng rắn như vậy. Một tên đệ tử khác định nọt nói, không biết rõ tạ sư huynh là như thế nào đi đến đạo đài thần cảnh. Có thể truyền cho ta nhóm một chút kinh nghiệm. Mục Vân ho khan một cái, nói trên thực tế, ta tại đạo trụ cửu trọng, dừng lại nhiều năm, lần này có thể đủ đi đến đạo đài nhất trọng, càng nhiều là vận khí, hội ngộ một chỗ bảo địa, tại chỗ kia cũng là bế tử quan mấy năm, cái này mới ngưng tụ nhất trọng đạo đài. Đó cũng là tạ sư huynh lợi hại. Một vị đệ tử cười nói, ta nhóm tiêu giao cung bên trong. Đi đến đạo trụ cửu trọng cảnh giới thiên tài có không ít, có thể là nhiều người đều là kẻ tại đệ cửu trọng, căn bản vô pháp ngưng tụ đạo đài, có thể vượt qua bước này, kia mặc kệ là tại tiêu giao cung, còn là thương tộc, thiên phượng tông bên trong, thân phận địa vị đều là đại đại bất đồng. Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, ta nghe nói, đi đến đạo đài thần cảnh về sau, thiên phượng tông hội phân phối cho một tòa thành trì, giao cho đạo đài thần cảnh cấp bậc quản lý, tạ sư huynh hiện nay đi đến đạo đài nhất trọng, cái này lần trở về khẳng định liền có thể tiếp nhận một tòa thương châu thành trì, làm thành chủ. Đúng đấy, đến lúc đó, liền là chư hầu một phương, được đến không ít bảo bối, có thể dùng cung cấp chính mình tu hành, tương lai nói không chừng có thể dùng thành vì chân chính đạo hải thần cảnh cường giả. Có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi nói không chừng. Tạ sư huynh nhất định có thể đi, vâng vâng vâng, mấy người dọc đường thổi phồng mục phân, không bao lâu, xuyên qua vạn dặm đại địa, liền là nhìn đến phía trước. Một tòa tòa thành cổ màu xanh, đứng vững vàng tại đại địa phần cuối. Cổ thành thành tường cao có vài chục trượng, vài tòa cao lớn hùng vĩ thành môn, cũng là hiện ra khí tức cổ lão tang thương, pha tạp thành tường mặt ngoài, cho người một chủng lịch sử lâu dài cảm giác. Cái này là thương máu cổ thành, một vị đệ tử nịnh nọt nói, tạ sư huynh, tại cái này bên trong, nhất định có thể đụng đến thiên phượng tông đệ tử, dùng ngày hiện tại đạo đài cảnh giới, như là tại bắt lấy mục phân thời điểm, làm ra cống hiến. Nhất định là hội được đến tông môn đại đại ban thưởng đâu, nói không chừng có thể dùng phân phối đến một cái tốt thành trì chấn thủ. Mục Vân nhìn về phía trước, cũng là cười nói, là đâu, cái kia Mục Vân, thân bên trên trí bảo, quá để người vô pháp sứt bỏ. Lời nói rơi xuống, mấy người mang theo Mục Vân, tiến vào cổ thành bên trong. Một vào cổ thành, Mục Vân cũng là nói, làm phiền mấy vị, chúng ta liền này mỗi người đi một ngả. Nơi nào, nơi nào, mấy người nhìn đến Mục Vân thật rời đi. Mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra Dọc theo con đường này Mấy người bọn họ đều lo lắng Mục Vân hội đem bọn hắn giết Suy cho cùng Tại cái này bí cảnh bên trong Giết người còn không phải vô cùng đơn giản Ai biết Mục Vân xác thực cũng chưa tính toán giết bọn hắn Kết quả là Mấy vị tiêu giao cung đệ tử Vội vàng rời đi Mà một bên khác Vào cổ thành Mục Vân Lẻ loi một mình Bốn phía đi lại Tòa cổ thành này Chứ có lấy lịch sử hạt bụi cảm giác bên ngoài Xác thực là chỗ chỗ hiện ra trang nghiêm Mà lại cổ thành cực lớn Ở lại mấy chục vạn người Hoàn toàn không phải vấn đề Tuy nói tập hợp tại chỗ này thương tộc Tiêu giao cung, thiên phượng tông đệ tử không ít Có thể là trung quy là cổ thành quá lớn Nhìn lên đến người ở thưa thớt Mục vân đi đến thành bắc vị trí Một tòa vắng vẻ đình viện bên trong Liền là ngừng lại Tiến vào đình viện, lựa chọn một gian nhà Mục vân đơn giản quét dọn một lần Liền là ở lại Hiện nay, thương tộc, thiên phượng tông Tiêu giao cung tam phương cao thủ, có thể đi vào cơ hồ đều tiến đến, liền là vì giết hắn. Đã kia nhiều đệ tử tập hợp tại cái này bên trong, hắn sao có thể không đến nhìn một chút náo nhiệt. Sau đó mấy ngày, Mục Vân đều là ở tại đình viện bên trong, ngẫu nhiên ra ngoài, tìm hiểu một chút tin tức. Cổ thành bên trong, xác thực là cư trú không ít đến từ ba đại tông đệ tử. Ban đầu, những kia đạo trụ thần cảnh đệ tử, ban đầu đều rút ra ngoài rất nhiều, chỉ để lại đạo đài thần cảnh tại bí cảnh bên trong, tìm Mục Vân. Có thể là, đạo đài thần cảnh cấp bậc đệ tử, võ giả, suy cho cùng quá ít, mà bí cảnh lại quá lớn. Không có cách, ba đại tông triệu tập rất nhiều đạo trụ thần cảnh đệ tử, lại lần nữa tiến đến, do những kia đạo đài thần cảnh đệ tử thống soái tại bí cảnh bên trong, cơ hồ là chỗ chỗ tìm kiếm mục vân. Chỉ bất quá, đi qua lâu như vậy, không có tin tức thôi. Bây giờ, ba đại tông bên trong, chính mình đầu lĩnh đệ tử, đã hoàn toàn bất đồng. Từ ban đầu đạo trụ đỉnh tiêm, biến thành hiện tại đạo đài cao thủ. Thương tộc ba người, thương trung thông, thương mộng ngâm, thương hàm tiếu. Tiêu giao cung hai người, cửu vĩnh siêu, đinh húc nhật. Thiên phượng tông ba người, thượng vân hy, ban ninh, đặng nguyên trương. Cái này mấy vị, đều là đạo đài lục trọng cấp bậc cao thủ. Đến mức lục trọng về sau, vào không được, bí cảnh là hội tại trăm năm bên trong, không ngừng tự mình sụp đổ, cảnh giới càng cao, 
theo lấy thời gian chuyển rời, lại là khó dùng tiến vào. Biết rõ những ngày tin tức, Mục Vân đã có một chút ý nghĩ. Cái này một ngày đêm bên trong, Mục Vân một bộ mặc y, đi đến thành đông một phiến khu vực. Lạng Yên không một tiếng động tìm đến một tòa đình viện bên trong, Mục Vân hai tay nắm chặt, từng sợi đạo văn, phóng xạ ra, không bao lâu, đình viện liền là bị một tòa trận pháp bao phủ. Cái này lúc, Mục Vân mới đến nghênh ngang đi ra. Cái này một tòa đình viện cũng không tính lớn, ở giữa có một tòa tầng 7 lầu các, tầm mắt rất tốt. Lúc này, Mục Vân leo lên lầu các, đi thẳng tới tầng cao nhất. Hắn cái này mấy ngày đã là dẫm tốt điểm rồi, cái này bên trong ở lại là thương tộc tử đệ, hai vị đạo đài nhất trọng, bốn vị đạo trụ cửu trọng. Cái này thương máu cổ thành, thương tộc tử đệ chiếm cứ đông thành khu, tiêu giao cung tử đệ chiếm cứ tây thành khu, thiên phượng tông tử đệ chiếm cứ nam thành khu, bắc thành khu liền là bởi vì kiến trúc phần lớn cũ nát, không có cái gì người tại, đây cũng là vì cái gì, mục vân cái này mấy ngày đều ở tại bắc thành khu bên trong. Cái này lúc, lầu các bên trong, sáu vị thương tộc tử đệ, nâng ly cạn chén. Liêu đến quên cả trời đất Thương miệng ca, người nói kia Mục Vân Đến cùng trốn đến nơi nào rồi Đúng vậy a, à, chúng ta cái này tìm Lúc nào là cái cuối a? À? Tên là thương miệng nam tử Uống gương mặt đỏ bừng, cười nhạo nói Số tiểu tử, gấp cái gì Hiện tại còn tại bí cảnh bên trong Cửa ra vào bị thủ lấy Kia Mục Vân liền chạy không được Trung quy có thể đủ tìm tới hắn Lui một vạn bước đến nói Liền tính tìm không thấy Dự đoán chúng ta thương tộc Còn có thiên phượng tông Tiêu giao cung bên trong đạo hải thần cảnh nhóm, khẳng định liền sẽ mở ra bí cảnh, để trước ngừng lại thăm dò, đến thời điểm tất cả người cùng đi ra, lần lượt tra, tiểu tử kia trừ phi một đời trốn tại cái này bí cảnh bên trong không ra ngoài. Nếu không, một ngày ra ngoài, khẳng định liền hội bị tra đến. Có đạo lý A, một vị đệ tử vội vàng nói, vậy tại sao hiện tại không cái này làm? Còn để chúng ta tại cái này bên trong tốn sức tìm. Nghe đến cái này lời nói. Thương miệng một bàn tay đập vào đặt câu hỏi đệ tử đầu bên trên, cười mắng, ngươi xem là liền ngươi thông minh a. À. Nếu như bây giờ liền mở ra bí cảnh, kiêm mục vân khẳng định biết rõ có vấn đề, tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Không đến cuối cùng nhất khắc, tiểu tử kia là tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình, mà lại, liền tính là đạo hải thần cảnh, đạo vấn thần cảnh cấp bậc cường giả, bọn hắn cũng lo lắng, mục vân tiểu tử kia có cái gì đặc thù pháp môn, cho nên chuẩn bị tại bên ngoài bố trí trùng điệp kiểm tra. Để tiểu tử kia, tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu cùng khả năng. Mấy người một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kia bố trí là cái gì kiểm tra đâu. Một thanh âm vang lên, ngươi hỏi ta, ta hỏi. Hả, người nào, thương nguyện nghe đến cái này xa lạ thanh âm, lập tức thanh âm run lên, tay bên trong lại là nắm chặt một chuôi loan đao, trực tiếp chém ra một đao. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang vọng, lầu các dây lát ở giữa oanh sập, mấy người còn lại, chật vật té ra. Có thể cũng chính là một cái chớp mắt thôi. Mấy người khác, lần lượt tế ra chính mình thần binh, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm viện bên trong một người. Một bộ mặc y, không còn che giấu mục vân, là ngươi, thương miệng nhìn đến mục vân, cả cái người biến sắc, hương phấn nói, mục vân, thế mà là ngươi. Lần này, còn dư năm người cũng là nhìn đến mục vân chân thân, từng cái so thương miệng còn kích động hơn. Hiện tại mục vân, không phải người, liền là một tòa hành tẩu bảo khố. Người nào gặp, ai cũng sẽ nhìn không được hai mắt sáng lên. Rất vui vẻ, nhìn lấy sáu người, Mục Vân cũng là cười nói, vui vẻ như vậy làm cái gì? Nói nhảm, thương nguyện cười nhạo nói, người thân bên trên trí bảo có mấy kiệt, chính ngươi đếm được sao? Mục Vân, ngươi chỉ là đạo trụ thần cảnh, là không khả năng đem những kia trí bảo lưu lại, lại nói, những kia trí bảo đối ngươi đã là thao thiên mầm tai vạ, nhanh chóng giao ra đi. Buồn cười, Mục Vân cười nhạo nói, giao ra, ta liền có thể sống. Đương nhiên, đương nhiên cái rắm. Mục Vân lần nữa nói, giao ra trí bảo, ta chỉ sợ là sẽ chết đến càng thảm, giao cho các người thương tộc, thiên phượng tông cùng tiêu giao cung thân bên trên chút giận. Còn không phải hội giết ta tiết phẫn, thương miệng cười ha hả nói, ngươi chỉ cần đáp ứng giao cho ta thương tộc, ta bảo đảm, thương tộc giữ gìn ngươi an toàn. Có đạo trận thủ chát, nguyên long cổ giáp y, bất động minh vương kiếm, cùng với mặc phân cửu nguyên cầm, ta thương tộc tuyệt đối có thể đủ một lần hành động siêu việt tiêu giao cung cùng thiên phượng tông, thành vì cái này thương châu duy nhất bá chủ. Đến thời điểm, ngươi liền là lớn nhất công thần Ngươi hẳn là cũng biết rõ Ta thương tộc bên trong Cũng có rất nhiều họ khác người Bọn hắn tại ta thương tộc bên trong sống đến đều rất tốt Một chút người khá bị ta nhóm thương tộc trọng dụng Mục phân cười nhạo nói Ngươi nói thật là hay nghe Ta kém điểm liền tin Quả thật như thế, ta hỏi ngươi mượn dạng đồ vật Cái gì, đầu của ngươi Nói, mục phân thân ảnh trực tiếp giết ra Bàn tay một nắm Khủng bố đạo lực, ẩn chứa cực nóng chi khí Lập tức bạo phát Xích nhật trùng thiên, phong phú đạo lực, 
bộc phát ra. Đạo đài cảnh, thương nguyện ngạc nhiên nói, người thế mà đi đến đạo đài cảnh. Mục vân tiêu thất phía trước, mới chỉ là đạo trụ thất trọng mà thôi, cái này mới tiêu thất bao lâu thời gian, thế mà là đạo đài nhất trọng. Cái này tốc độ, không khỏi quá nhanh, đáng chết, thương nguyện khẽ quát một tiếng, nhìn về phía bên cạnh người một người, quát thương khâm, cùng ta một đạo ngăn lại hắn, người nhóm bốn người, mau mau đi thông chi bên trong thông đại ca mấy người. Vâng, vâng, sáu người lập tức chia ra hành động, thương nguyện cùng thương khâm hai người, thẳng đến mục vân giết ra, mà mặt khác bốn vị đạo trụ cửu trọng. Lại là lần lượt thẳng hướng một bên khác Phanh 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 Chỉ là chớp mắt Bốn đạo thân ảnh liền là lần lượt lùi lại mà về Là đạo trận Một người thất kinh nói Thương nguyện ca Là đạo trận Đem chúng ta cái này bên trong phong cấm Thương nguyện trong lòng cảm giác nặng nề Khó trách từ vừa mới mục vân xuất hiện đến hiện tại Dẫn ra động tĩnh lớn như vậy Đều không có người đi đến Nguyên lai là này chỗ đã bị mục vân lặng yên Không một tiếng động bày ra đạo trận Mục vân cái này đến có chuẩn bị Cái này ra hỏa Muốn làm gì? Mục Vân không phải người ngu, biết rõ cái này thương máu cổ thành bên trong tụ tập ba đại tông đệ tử, còn dám mạo hiểm đến chỗ này. Ngượn người khác đầu một dùng, thương nguyện đột nhiên biến sắc, cái này ra hỏa, là muốn giết bọn hắn, giá hỏa cho cái khác người, khích lên tam phương mâu thuẫn. Đáng chết, thương nguyện quát, Mục Vân, người khác mưu toàn giết ta nhóm, mượn cơ hội này, khích lên ba đại tông mâu thuẫn, ta nhóm tam phương hiện tại nhất trí tìm kiếm ngươi tin tức, sẽ không bị ngươi cái này các loại mánh khóe cho gạt. Người thông minh như vậy, một đoán liền đoán đúng ta tại nghĩ cái gì? Mục Vân cười nói, mánh khóe, xác thực là rất đơn giản, có thể là muốn làm thực quá thật, ta lại từ bên trong thêm điểm liệu, nghĩ đến không cần nhiều quá mức, người nhóm tam phương lẫn nhau chính mình liền hội tàn sát lẫn nhau. Người nằm mơ, ta rất thanh tỉnh, một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay một nắm, độ tội kiếm xuất hiện, trực tiếp một kiếm chém ra. Oanh, khủng bố kiếm khí, tê liệt đình viện bên trong không gian. Chém tới thương miện thân trước Thổi phù một tiếng, nổ bể ra tới Thương miện thi thể, đã là phân thành hai nửa Rơi xuống trên mặt đất Thương khâm thấy cảnh này, triệt để dọa sợ Giao chiến đến hiện tại Hắn thật sâu cảm nhận được Mục vân cái này vị đạo đài nhất trọng Là hoàn toàn nghiền ép hắn cùng thương miện Thế nào sẽ như này Có thể là còn chưa chờ thương khâm nhiều nghĩ Mục vân đã đánh tới Trực tiếp một kiếm, lại lần nữa mất mạng Mà về phần mặt khác bốn vị đạo trụ cửu trọng đệ tử Càng không khả năng là Mục Vân đối thủ, rất nhanh liền chết tại Mục Vân tay bên trong. Sáu cỗ thi thể, huyết tinh vị phiêu tán ra. Mục Vân vẫy tay một cái, đem sáu người thi thể đốt cháy chống không. Chỉ là, đại trận cũng chưa triệt hồi. Mục Vân thân ảnh nhất chuyển, tiêu thất tại đình viện bên trong, mà xuất hiện lần nữa, đã là đi đến thành tây vị trí, một tòa đình viện bên ngoài. Cái này bên trong là tiêu giao cung đệ tử ở lại địa phương. Có ba vị đạo đài thần cảnh cao thủ tỏa chấn, Mục Vân bắt trước làm theo. Lại lần nữa bày ra đạo trận, đem ba người cầm nã, lại là cũng chưa chém giết. Mục Vân, muốn chém giết muốn róc thịt theo ngươi, ngươi muốn làm gì? Một vị tiêu giao cung đệ tử giận không kềm được nói. Mục Vân bắt ba người bọn họ, lại là cũng không giết bọn hắn, cái này hỗn đản, quả thực là đáng ghét tột cùng. Mục Vân lại là cười nói, giết các ngươi, không vội vã. Nói, hắn mang theo ba người, lại lần nữa trở về đến đông thành khu vị trí, đi đến thương miện mấy người bị đuổi giết đình viện bên trong. Nhìn lấy đầy viện bừa bộn, ba người sắc mặt đại biến. Thương miện, một người trong đó lập tức quát, Mục Vân, là ngươi giết, ngươi tại tìm chết, hiện tại đều tại tìm ngươi, ngươi như là biết rõ lựa chọn chết sống, ngươi hẳn là lập tức. Ba, chỉ là, còn chưa chờ kia người lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một bàn tay vung ra. Ta muốn chết muốn sống, không cần ngươi tới chọn. Mục Vân nhìn lấy ba người, một cái ngang ngược đoạt lấy ba người chữ vật giới chỉ, mà sau từ trong đó lấy ra các chủng đồ vật. Nhìn đến Mục Vân tại chỗ kia tỉ mỉ chọn lựa, ba người lập tức minh bạch. Ngươi là nghĩ vụ oan cho chúng ta. Một người trong đó ánh mắt hoảng sợ nói, ngươi nằm mơ. Nằm mơ, Mục Vân cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta hội rất ngu mốc lưu lại ngươi nhóm tin tức. Hơi hơi chơi đùa một chút thủ đoạn liền là, vụ oan cho ngươi nhóm, còn không đơn giản. Tối nay, thương miệng bọn hắn sáu người chết rồi, hiện trường vừa tốt lưu lại một tia ngươi nhóm ba người khí tức hoặc là là đồ vật. Kết quả ngày mai, ngươi nhóm ba cái không thấy rồi. Mục Vân bình tĩnh nói, cái này mấy ngày, ta cũng tìm hiểu, người nhóm ba người. Lý Thuần, Đỗ Nhĩ, Vương Mông Ân, vừa tốt cùng thương miện mấy người, tại mấy ngày trước nháo qua mâu thuẫn, bọn hắn sáu người chết rồi, người nhóm ba người không thấy rồi. Lời đến này chỗ, ba người sắc mặt khó coi, yên tâm, liền tính cái này một lần không đủ, mấy ngày kế tiếp, ta sẽ tiếp tục thi triển ta kế hoạch. Ví như ngày mai, lại giết một cái người nào người nào người nào, 
giá họa cho thương tộc người, cứ như vậy, tiêu giao cung đệ tử có thể hay không cho là, là thương tộc trả thù bọn hắn. Nhiều đến mấy lần, người nhóm vị liên hợp, cũng liền tự sụp đổ. Nghe đến mục vân những lời này, Lý Thuần, Đỗ Nhĩ, Vương Mông Ân ba người, sắc mặt triệt để biến. chương năm 2010, còn không thừa nhận thật sao? Mục vân cái này là triệt để tính toán, giá họa cho bọn hắn, liền tính giá họa không thành, tiếp xuống, mục vân sẽ còn tiếp tục giết người, tiếp tục khích lên hai bên mâu thuẫn. Kể từ đó, vốn cũng không phải là lẫn nhau triệt để tín nhiệm liên minh, sẽ hội sụp đổ, thậm chí. Lẫn nhau ở giữa, hội chém giết, bởi vì bản thân, hiện tại là bởi vì Tam Tông đều vì tìm kiếm mục vân, liên hợp lại. Có thể là cái này chủng liên hợp, bản thân trên thực tế liền là mâu thuẫn trùng điệp. Nếu không phải là tông môn trưởng lão hạ mệnh lệnh, lại thêm thương trung thông, cửu vĩnh siêu, thượng vân hy các loại đỉnh tiêm đệ tử ngăn cản, tam tông đệ tử sớm liền đấu. Mà bây giờ, nhiều một cái mục vân, tự mình bên trong thêm mắm thêm muối, tam phương khẳng định muốn đấu. Mục vân gỡ xuống ba người không gian chữ vật giới chỉ, phá giải mở về sau, tỉ mỉ chọn ba người đồ vật. Cuối cùng, lựa chọn một kiện đã có thể đại biểu thân phận ba người. Lại không phải kia dễ dàng điều tra ra được một môn đạo quyết quyển trục toái phiến, bỏ vào đình viện một góc vị trí. Lý Thuần, Đỗ Nhĩ, Vương Mông Ân ba người, sắc mặt biến. Tiếp xuống, còn cần thiết người nhóm giúp đỡ. Ba người nghe đến mục vân cái này lời nói, càng là giận không kềm được nói, Vương Bát Đản, ngươi. Vương Mông Ân, liền ngươi. Mục vân bàn tay một nắm, trực tiếp kẹp chặt Vương Mông Ân cổ, cười nhạo nói, hiện tại, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi đi tìm tiêu giao cung cửu vĩnh siêu cùng Đinh Húc Nhật cho ngươi cơ hội để ngươi vạch trần ta quỷ kế nói mục phân trực tiếp một bàn tay bóp nát phương mông ân cổ đem hắn hồn phách gần như chấn vỡ lại là lưu lấy một hơi thở cút một cái đem vương mông ân quang bay đi mục phân cười nói ta hội mang theo đỗ nhĩ cùng lý thuần tại đằng sau nhìn lấy ngươi ngươi không đi tây thành khu ta hội trực tiếp giết ngươi đương nhiên nửa đường ngươi chết rồi kia ta kế hoạch dự đoán liền phải hỏng vương mông ân chỉ cảm thấy chính mình cả cái người trời đất quay cuồng Căn bản không biết rõ Đông Nam Tây Bắc, có thể là đầu óc bên trong tất cả đều là mục vân kia phải ý tiếu dung. Hắn không thể chết, Vương Mông Ân lập tức thân ảnh nhảy lên, hướng lấy Tây Thành Khu mà đi. Mục vân quả thật là sách lấy Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần hai người, dọc đường theo lấy. Mục vân, người đến cùng muốn làm gì? Đỗ Nhĩ quát, làm gì? Mục vân cười nói, người nhóm ba người, cùng thương miện sáu người, lúc trước phát sinh xung đột, không ít người biết, mà người nhóm ba người ghi hận trong lòng. Đêm khuya tìm tới thương miện mấy người trả thù, đồng thời dùng trận pháp phong tỏa, kết quả. Người nhóm đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp thương miện, Vương Mông Ân bị giết, người nhóm hai cái sống sót đến. Sau đó lúc đêm khuya, Vương Mông Ân trọng thương phía dưới, đi tìm tới cửu vĩnh siêu cùng Đinh Húc Nhật hai người, hai người vì giúp các người che giấu, nói Vương Mông Ân chết rồi, người nhóm hai cái không biết tung tích, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này dạng cố sự, đại thể bên trên nói qua được. Ta nghĩ thương trung thông, thương mộng ngâm, thương hàm tiếu ba người, nuốt không trôi cái này khẩu khí A. Liên tính nuốt trôi, ta lại giết mấy người, ta nghĩ trung quy là hội nuốt không trôi. Lý thuần gầm thét lên, mục vân, người quá ác. Hung ác, mục vân cười nói, không phải là các người bắt lấy ta, muốn giết ta sao? Thế nào ngược lại ta hung ác rồi? Hai người hừ lạnh không nói. Mà lúc này, vương mộng ân đi đến Tây Thành Khu, một tòa xa hoa phủ đệ bên ngoài. Cửa lớn bên ngoài. Vương Mông Ân đông 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 vỗ vỗ cửa lớn. Đại môn mở ra, mấy thân ảnh đi ra. Vương Mông Ân, chuyện gì xảy ra? Một người nhìn đến Vương Mông Ân sinh cơ gần như đoạn tuyệt, lúc này sắc mặt khó coi nói. Vương Mông Ân ô ô nuốt nuốt nói, là Mục, Mục Vân, là Hắn, Hãng, lời còn chưa dứt. Vương Mông Ân thân thể đột nhiên nổ tung, cửa lớn bên ngoài mấy người, sắc mặt kinh ngạc. Mục Vân, mà liền tại cái này lúc, mấy thân ảnh, từ đình viện bên trong đi ra, đầu lĩnh hai người. Một nhân thân lấy hắc sam, một người mặc vào bạch bào, khí chất một sáng một tối, lẫn nhau làm nổi bật. Cửu sư huynh, đinh sư huynh, nhìn đến hai người, mấy vị khác tiêu giao cung đệ tử lần lượt thần sắc cung kính. Thế nào rồi, một bộ hắc y cửu vĩnh siêu, thanh âm mang theo vài phần sát khí. Vương mông ân chết, một vị đệ tử run run rẩy rẩy nói. Bạch bào ra thân đinh húc nhật, cái này lúc ngồi xuống, nhìn lấy trên mặt đất vương mông ân thi thể, lông mày nhíu lên. Bị người bóp nát cổ, đoạn hồn phách. Cửu Vĩnh Siêu ánh mắt âm lãnh, hờ hững nói chuyện gì xảy ra. Ta nhóm không biết rõ a, à, chỉ là nhìn đến hắn đột nhiên trở về, liền là cái này bộ dáng liền nói mấy cái chữ. Chữ gì, Mục Vân, một vị đệ tử nói, hắn nói đến Mục Vân danh tự. Mục Vân, lần này, Cửu Vĩnh Siêu cùng Đinh Húc Nhật hai người, biến sắc. 
bọn hắn tìm Mục Vân hơn một năm thời gian, có thể là không có đầu mối, bây giờ, Mục Vân thế mà chính mình nhảy ra rồi. Tập hợp sở hữu người, Cửu Vĩnh Siêu liền nói ngay, lập tức phân phó, Mục Vân cực khả năng tại cái này thương máu cổ thành bên trong, không quản bất cứ giá nào, tìm tới hắn. Vâng, đạo đạo thân ảnh, lập tức tản ra, cái này một đêm, thương máu cổ thành, chú định sẽ không yên tĩnh. Chỉ là, ngày thứ hai, sáng sớm, thương tộc đám người, tại thương trung thông, thương mộng ngâm, thương hàm tiếu ba vị thiên kiêu dẫn đường, trọn vẹn trên trăm vị đạo đài cao thủ, khí thế hùng hổ mà tới. Cửu Vĩnh Siêu, cho ta một cái thuyết pháp đi, tiếng hử lạnh vang lên, thương trung thông thân hình cao lớn, khí chất vô song, đứng tại đình viện cửa lớn bên ngoài, thanh âm truyền lại mấy chục dặm, hào không che giấu. Đình viện bên trong, hơn 10 vị tiêu giao cung đệ tử, lần lượt xuất hiện. Không bao lâu, Cửu Vĩnh Siêu cùng Đinh Húc Nhật cũng là xuất hiện ở cửa lớn bên ngoài. Trung Thông Huynh, cái này là làm cái gì? Đinh Húc Nhật mỉm cười, như xuân gió cùng mộc, để người rất khó sinh ra ác cảm. Làm cái gì? Thương Trung Thông hừ lạnh một tiếng, lệnh người mang lên mấy cỗ tàn thi. Chính là thương miệng, thương khâm mấy người tàn dư cho tàn. Căn bản đều phân rõ không ra là hình người. Cửu Vĩnh Siêu cùng Đinh Húc Nhật, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, càng là khó hiểu. Thương Trung Thông khẽ nói, nhìn không minh bạch sao, cái này là thương miện mấy người thi thể, đêm qua chết tại ở lại đình viện bên trong, vô thanh vô tức. Mà tại đình viện bên trong, ta nhóm phát hiện một vật. Nói, Thương Trung Thông bàn tay dương lên, một đạo quyền trục toái trang tái hiện, Thương Trung Thông khẽ nói, tiêu giao cung đạo quyết ta từ tiêu diêu quyết, cái này là ngươi nhóm tiêu giao cung đệ tử mới có thể tu luyện A. Cái này trang giấy tuy không có chữ, có thể là quyền trục chất liệu, là ngươi nhóm tiêu giao cung độc nhất vô nhị sở hữu. Nghe đến cái này lời nói, Cửu Vĩnh Siêu, Đinh Húc Nhật lập tức minh bạch. Thương Trung Thông, Cửu Vĩnh Siêu quát, liền tính là ta nhóm tiêu giao cung độc hiếu, có thể là tiêu giao cung đệ tử rất nhiều, một chút đệ tử bị giết, thân bên trên đồ vật bị cướp, bị cái khác người được đến, cũng không kỳ quái. Ý của ngươi là, ta nhóm tiêu giao cung đệ tử, giết ngươi nhóm thương tộc người. Còn không thừa nhận thật sao? Thương Trung Thông cười nhạo nói, kia ta lại hỏi ngươi, đêm qua, ngươi nhóm tiêu giao cung người làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Cửu Vĩnh Siêu sắc mặt một ngưng. Đinh Húc Nhật gặp không gạt được, nói là ta nhóm tiêu giao cung vương Mông Ân, hắn gặp Mục Vân, bị Mục Vân giết chết, Mục Vân khả năng liền tại thương máu cổ thành bên trong. Mục Vân, nghe đến cái này lời nói, Thương Trung Thông lập tức cười lên ha hả. Biên, tiếp tục biên, Thương Trung Thông cười nhạo nói, Mục Vân đi đến thương máu cổ thành. Hắn không biết rõ ta nhóm đều tại thương máu cổ thành sao. Hắn đi tìm cái chết. Chỗ nào trùng hợp như vậy cùng sự tình, đêm qua thương miện mấy người bị giết, Vương Mông Ân bị Mục Vân giết. Cửu Vĩnh Siêu cả giận nói, người không tin, đến người, Cửu Vĩnh Siêu lời nói rơi xuống, lập tức có người nhắc lên Vương Mông Ân thi thể lên trước. Nhìn đến thi thể, Thương Trung Thông tiếp theo nói, Vương Mông Ân chết rồi, vậy ta hỏi ngươi, Lý Thuần cùng Đỗ Nhĩ hai người đâu? Ba người bọn họ là một tiểu đội, bọn hắn hai người đâu? Vấn đề này một ra, Cửu Vĩnh Siêu cùng Đinh Húc Nhật lại là đáp không được. Vương Mông Ân đêm qua chết rồi, Lý Thuần cùng Đỗ Nhĩ xác thực là biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn tìm một đêm, một chút tin tức cũng không có. Đáp không được rồi, Thương Trung Thông khẽ nói, còn nghĩ rảo biện cái gì? Giết ta thương tộc người, Vương Mông Ân là bị giết chết, hai người khác là bị ngươi nhóm giấu đến đi. Ngậm máu phun người, cửu vĩnh siêu quát, Thương Trung Thông, người bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nói hưu nói vượn, ta nhìn nói hưu nói vượn chính là bọn ngươi, song phương nhân mã. Mắt nhìn lấy dương cung bà kiếm lên đến, muốn đánh. Chư vị, chư vị, bất nóng, bất nóng. Ngay tại cái này lúc, lại có một đám nhân mã từ xa chỗ đi đến. Đứng đầu mấy thân ảnh, thân mang đủ loại kiểu dáng phục sức, xứng mang theo thiên phượng tông tiêu chí. Đầu lĩnh ba người, khí thế cũng là đều không tương đồng, nhưng mà không giống nhau ngoại lệ, rất là cường đại. Ở giữa là một vị nữ tử, hắn dáng vẻ tôn vinh lộng lẫy, khí thế rất là cường đại, cho người cảm giác, thâm bất khả trắc. Nữ tử cười cười nói, cái này là thế nào rồi? Như thế đại động nổi giận, thương trung thông, cửu vĩnh siêu, có thể không muốn quên, tông môn trưởng lão, tộc bên trong trưởng bối, đều có phân phó, để chúng ta tại cái này bên trong ở chung hòa thuận, bắt lấy mục phân. Nghe đến cái này lời nói, thương trung thông, cửu vĩnh siêu đám người, ánh mắt bên trong hung ác giảm bớt, nhiều hơn mấy phần lý trí. Tiếp xuống, song phương sự tình thuyết minh, mắt ngọc mày ngài thượng vân hy, cười cười nói, hai người có thể không nên bị người khác lợi dụng. Nói không chừng, thương miện, vương mông ân đám người, đều là chết tại mục vân bàn tay đâu. Nghe đến thượng vân hy cái này lời nói, thương trung thông lại là cười ha ha. Thượng vân hy, 
Mục Vân là người thiên phượng tông đệ tử A. Hắn bị đại gia biết rõ thời điểm, là cái gì cảnh giới. Đạo trụ thất trọng, chẳng lẽ ngươi nhận là, đi qua hơn một năm thời gian, hắn liền đạt đến đạo đài cảnh giới rồi. Thượng Vân Hy lông mày nhíu lên, từ từ nói, này hàng đạo trụ thất trọng, liền có thể giết đạo trụ cửu trọng, như là hiện nay đi đến đạo trụ bát trọng, cửu trọng, chưa chắc không thể giết đạo đài. Lời này nói ra, đại gia đều cảm thấy, khá có mấy phần đạo lý. Đối với Mục Vân điều tra, đám người đã có mấy phần hiểu, đối với người này sẽ không sơ suất. Như người nói, hắn hơn một năm thời gian, đi đến bát trọng, cửu trọng cảnh giới, hơn nữa có thể tải ta nhóm mí mắt bên dưới, vô thanh vô tức, giết thương miệng, thương khâm, vương mông ân các loại đạo đài nhất trọng cảnh giới hảo thủ. Mà lại, còn để lý thuần, đỗ nhĩ đám người, không biết tung tích. Cái này lời nói ra đến, chính các người tin sao? Cái này rất nhiều lỗ thùng, một cái mục vân liền có thể làm đến. Lần này, Thượng Vân Hy cũng là có chút không biết nên giải thích thế nào. Cái này sự tình, xác thực là giao cho Mục Vân, có chút nói không thông. Bọn hắn cũng không phải khinh thị Mục Vân, chỉ là thời gian ngắn bên trong, Mục Vân có thể trưởng thành đến cái này tình trạng. Mà lại, Mục Vân bản thân, ngày hôm đó rời đi, có thể là bị trọng thương, nào có kia nhanh thời gian có thể đủ khôi phục lại. Cho dù ai cũng có thể nhìn minh bạch một vài vấn đề. Thượng Vân Hy tiếp theo nói, thương trung thông, cử vĩnh siêu. Việc này không có kia đơn giản, đại gia còn là tỉnh táo một chút tương đối tốt. Đã được đến một chút mục vân tin tức, này sự tình không như tạm thời mắc cạn, đối đãi chúng ta bắt đến mục vân, lại tính toán sau. Thương trung thông, thương mộng ngâm, thương hàm tiếu mấy người, thần sắc đều là bất thiện. Cửu vĩnh siêu, đinh húc nhật hai người, cũng là sắc mặt lạnh lùng. Chỉ là có thượng vân hy khuyên giải, song phương hiển nhiên là sẽ không đánh lên. Cái này lúc, cự ly đám người chỗ ngoài mấy trăm trượt, một tòa trăm mét cao ốc bên trong. Một thân ảnh đứng vững. Người cho là người kế hoạch hảo hảo, không có bỏ sót, bọn hắn liền hội đánh lên rồi. Lý Thuần cười nhạo nói, Mục Vân, người tính sai. Người vui vẻ như vậy, Mục Vân nhìn về phía bị giam cấm Lý Thuần, không khỏi cười nói, ta ban đầu cũng không có tính toán, liền cái này để bọn hắn đánh lên, lại không phải người ngu, đều không có trực tiếp chứng cứ, thế nào khả năng chém giết. Lý Thuần cùng Đỗ Nhĩ sắc mặt khẽ giật mình, chẳng qua là nghĩ muốn lựa chọn đâm, để bọn hắn lẫn nhau ngăn cách. Muốn nghĩ để hắn nhóm đánh lên, ta còn rất bận sống. Bây giờ Mục Vân đã là đi đến đạo đài nhất trọng cảnh giới, đối mặt tam trọng tứ trọng cảnh giới võ giả, cũng sẽ không có vấn đề. Có thể là ngũ trọng cấp bậc, lục trọng cấp bậc, liền không nói được, mà lại, liền tính có thể đánh, đánh một cái có lẽ có thể dùng, đánh một đám. Dự đoán chính mình thiên mệnh mở xong có thể làm, sau đó mấy ngày thời gian, tiêu giao cung cùng thương tộc tử đệ ở giữa, không khí rõ ràng không đúng. Mà thiên phượng tông liền là ở giữa điều hòa, có thể là mấy ngày thời gian xuống đến, xác thực là phát sinh xung đột. Cái này một ngày, lúc trạng vạng tối, đông thành khu, một tòa đường phố bên trên, mục vân hóa thành một vị thương tộc tử đệ, trên đường phố du tẩu, từng bước, đi đến một tòa phủ đệ bên ngoài. Tòa phủ đệ này, đã là bố trí trận pháp, dù cho mục vân hiện tại có thể gọi là một vị chân chân chính chính nhất cấp đạo trận sư, có thể cũng rất khó không động âm thanh đi vào. Tiếng đập cửa vang lên, người nào ha? Đinh viện bên trong, vang lên một đạo không kiên nhẫn thanh âm. Thương Tuấn Ca, là ta, thương đằng ha. Mục Vân cầm lấy cổ họng mở miệng nói. Đại môn mở ra, nhìn trước mắt huyễn hóa thành thương đằng bộ dáng Mục Vân. Thương Tuấn quần áo có chút không chỉnh tề, bất mãn nói, số tiểu tử, làm gì? Mục Vân cười cười nói, không làm gì, giết ngươi a. À. Ừm, còn chưa chờ Thương Tuấn phản ứng qua đến. Mục Vân bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong bên trong, đạo lực ngưng tụ, một chiêu xích nhật thao thiên trực tiếp oanh đến Thương Tuấn lồng ngực. Bịch một tiếng vang lên, Thương Tuấn cả cái sắc mặt người trắng bệch, thân thể còng xuống uốn lượn, ngạc nhiên nói, ngươi, ngươi không phải Thương Đằng, Tuấn ca, thế nào nha? Đình viện gian phòng bên trong, một vị nữ tử, quần áo không chỉnh tề, tóc dài có chút lộn xộn, tựa ở cạnh cửa, phong tình vô hạn, bất mãn nói, còn không mau tới. Bá, cơ hồ là đồng thời, mục vân cầm kiếm, đi đến nữ tử thân trước, kiếm nhận gác ở nữ tử cổ bên trên. Không muốn động, nếu không, người sẽ chết, nữ tử kia lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, ban đầu khoác lên quần áo trên người, rơi xuống trên mặt đất, lộ ra mảng lớn da thịt, run run rẩy rẩy nâng lấy môn, không nói một lời. Rất tốt, mỉm cười, mục phân một tay đem trọng thương thương tuấn bắt lấy, mang theo hai người, tiến vào trong phòng. Ngươi là người nào, thương tuấn sắc mặt ảm đạm, cơ hồ trọng thương ngã gục, nhìn trước mắt thương đằng. Cái này ra hỏa, không phải thương đằng, lại là có thể đủ hóa thành thương đằng bộ dáng. Liền hắn đều bị lừa qua. Ta, Mục Vân cười cười nói, ta chính là ngươi nhóm một mực tìm Mục Vân A. 
nghe đến cái này lời nói, Thương Tuấn cùng nữ tử kia, một mặt kinh dị biểu tình. Mục Vân lại là cũng không nói nhảm, trực tiếp ném ra hai người. Chính là Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần. Cái này lúc, nhìn lấy bốn người, Mục Vân nội tâm đã có ý tưởng. Đỗ Nhĩ, Lý Thuần, ta lại mượn các người hai người mệnh dùng một chút. Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần sắc mặt khó coi, nhìn về phía Mục Vân, muốn rách cả mí mắt. Phốc 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 phốc, chỉ là sau một khắc, Mục Vân lại là trực tiếp đem hai người tính mệnh thu cắt, hào không dây dưa dài dòng. Thương Tuấn cùng nữ tử kia, nhìn lấy trên mặt đất Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần thi thể, càng là kinh ngạc không ngừng. Mục Vân đến cùng muốn làm cái gì? Mục Vân cái này mới nhìn về phía hai người, cười cười nói, Lý Thuần, Đỗ Nhĩ, là cùng vương mông ân một đạo, hiện tại, tiêu giao cung người không biết rõ bọn hắn hai cái tại chỗ nào, mà thương tộc nhận là, là bọn hắn giết thương miệng mấy người. Như là, Lý Thuần cùng Đỗ Nhĩ thi thể, vừa tốt tại ngươi nhóm gian phòng bên trong bị phát hiện. Nghe đến cái này lời nói, Thương Tuấn mặt liền biến sắc nói, Mục Vân, người nghĩ vụ oan giá hỏa. Đúng, Thương Tuấn nhìn đến Mục Vân như này vô sỉ thừa nhận, liền nói ngay, người nằm mơ, đại gia đều không phải người ngu. Ừm, xác thực như đây, Mục Vân tiếp theo nói, lát nữa, ta hội đóng vai thành tiêu giao cung đệ tử, đi tìm một vị tiêu giao cung thiên tài qua đến, liền nói phát hiện Lý Thuần cùng Đỗ Nhĩ tin tức, kia vị đệ tử chạy đến, tìm tới thi thể, mà ngươi nhóm hai người cũng chết rồi, mà ta lại hóa thành thương đằng bộ dáng. Thông chi thương tộc đệ tử, vừa tốt, đều đụng vào nhau. Nghe đến mấy câu này, thương tuấn sắc mặt khó coi. Mục vân, người tên hỗn đản. Dừng a, à, mục vân nhất cước đạp tại thương tuấn ngực, ở trên cao nhìn xuống nói ta hỗn đản. Người nhóm hội tụ nhiều người như vậy muốn giết ta, ta không hỗn đản, ta không chết sớm rồi. Bành, nhất cước dẫm ra, thương tuấn ngực sụp đổ, mắt nhìn là sống không nổi. Mà lúc này, kia một bên thân thể đầy đặn nữ tử, sớm liền dọa sợ. Mục công tử. Mục công tử, ta cũng không phải là thương tộc tử đệ, ta chỉ là bị thương tuấn bước bách, người tha ta, người tha ta, nô ra nguyện ý hảo hảo phục thị ngài, ta biết có thể nhiều. Tốt, mục phân rũi ra lưng mỏi, cười nói, vừa tốt gần nhất so mệt mỏi, người hội làm sao phục thị. Ngài muốn thế nào thì làm thế đó. Nữ tử nói, chậm rãi đến gần mục phân, làm hắn cả cái nở nang dáng người đều thiếp trên người mục phân thời khắc, chậm rãi ngồi xuống, giải khai mục phân bên hông quần áo. Nhưng vào lúc này... Mục Vân lại là một tay thành chảo, trực tiếp kiềm chế nữ tử đầu. Phục thị liền phục thị, trong tay người cầm lấy chủy thủ làm cái gì? Nữ tử biến sắc, có thể lại là vô pháp đối kháng Mục Vân. Cho người cơ hội, người không biết dùng đâu. Răng rắc một tiếng, nữ tử chết thảm đương chàng. Bây giờ Mục Vân đã là đạo đài nhất trọng, đối mặt đạo đài thần cảnh nhất trọng cấp bậc đối thủ, căn bản liền là thuận tay. Phòng bên trong bốn cỗ thi thể, Lý Thuần cùng Đỗ Nhĩ hai người thi thể, Mục Vân đem rời đến dưới giường. Mà thương tuấn cùng nữ tử kia thi thể, liền là bỏ vào giường bên trên, để hai người chặt chẽ ôm nhau. Làm xong cái này hết thảy, mục vân phủi tay, không đánh, không đánh ta liền để ngươi nhóm nhịn không được đánh. Mục vân thân ảnh lóe lên, rời đi đình viện, đã là đổi thành khác một bộ dáng. Tiêu giao cung đệ tử, dọc đường phi nhanh, mục vân đi đến Tây Thành khu vị trí, một tòa phủ đệ bên ngoài, phanh 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 gõ cửa. Người nào ha, đại môn mở ra, phủ đệ bên trong, một thân ảnh đi ra. Nhanh, nhanh đi thông chi lý chắc phàm sư huynh. Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần đã bị giết, liền tại. Đông Thành Khu, Thương Tuấn ở lại đình viện. Kia mở cửa đệ tử, nhận ra mục phân sở hóa người, liền nói ngay, Lý Hưu, người thôi, người thế nào? Đình viện bên trong, lập tức có bốn năm người đi ra. Đứng đầu một vị thanh niên, một bộ thanh y, dáng vẻ bất phàm, nhìn đến đất bên trên mục phân, kinh ngạc nói, Lý Hưu, người thế nào rồi? Mục phân hữu khí vô lực, toàn thân đều là khủng bố vết thương. Yếu ớt nói, chắc phàm sư huynh, Lý Thuần cùng Đỗ Nhĩ. Bị thương Tuấn, bị thương Tuấn giết, lời nói rơi xuống, Lý Hưu triệt để tắt thở. Một người tiến lên, kiểm tra một lát, không khỏi nói, chắc phàm ca, chết. Đáng chết, Lý chắc phàm bản thân đạo đài tam trọng cảnh, tại tiêu giao cung bên trong thân phận địa vị cũng không thấp. Lúc này nhìn đến chính mình thân tín Lý Hưu chết rồi, lại nghĩ tới Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần tin tức, liền nói ngay, đi, cùng ta đi đông thành khu bắt người. Lập tức. Một người đem Lý Hưu thi thể mang tới đỉnh viện bên trong, bốn năm người lập tức đi theo Lý Trác Phạm rời đi. Theo lấy mấy người rời đi thời khắc, đỉnh viện bên trong, Lý Hưu thi thể chậm rãi đứng dậy. Thật là mệt chết người, Mục Vân bất đắc dĩ nói, diễn kịch cũng quá mệt mỏi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện, Mục Vân lại là trở thành thương đằng bộ dáng. Đông đông đông, đông thành khu, một tòa phủ đệ bên ngoài, thương kiêu ca. Thương kiêu ca, đại môn mở ra, 
một vị thương tộc đệ tử nhìn trước mắt người, ngạc nhiên nói, thương đằng, người chuyện gì xảy ra? Nhanh, nhanh đi thông chi thương kiêu ca, lý trác phàm mang người đi giết thương tuấn ca. Cái gì, kia đệ tử nghe đến cái này lời nói, mặt liền biến sắc nói, thế nào sẽ, tiêu giao cung người, thương miệng bọn hắn chết rồi, còn không cho chúng ta giải thích, hiện tại lại muốn giết ta thương tộc tử đệ. Nhanh đi a à, mục vân biến thành thương đằng vội vàng nói, muộn, thương tuấn liền bị giết. Kia đệ tử nào dám trì hoãn, ôm lấy thương đằng thi thể, liền là chạy đến viện bên trong. Tiếp xuống gặp đến thương tộc thương kiêu, đem sự tình nói rõ. Cái gì, thương kiêu thần sắc kinh ngạc nói, tiêu giao cung vương bát đản, khinh người quá đáng. Đi, lập tức, lại là năm sáu người, trực tiếp rời đi này chỗ. Mà về phần thương đằng thi thể, lại là bị vứt bỏ tại đình viện bên trong. Qua một hồi lâu, thi thể chậm rãi khôi phục, ngồi dậy. Mã Đức, Mục Vân mắng một cái, nhân gia lý chắc phàm còn biết rõ để người đem thi thể thả tốt, người nhóm mấy người nóng tính, liền cái này đem thi thể ném tại cái này bên trong. Cái này lần gây sự, Mục Vân có thể lại là quan sát mấy ngày mới làm. Thương Tuấn, là thương kiêu đệ đệ, mà Lý Hưu, là Lý chắc phàm chó săn, bị hắn giết Lý Thuần, cũng là Lý chắc phàm chó săn, đều là ra từ tiêu giao cung bên trong Lý gia. Lần này, Lý chắc phàm nhìn đến Lý Thuần bị giết. Thương kiêu nhìn đến thương Tuấn bị giết. Hai phe đội ngũ không đánh lên mới là lạ Mà một khi xuất hiện tử thương Liền là thiên phượng tông mấy vị kia ra đến khuyên giải Cũng căn bản không khuyên nổi Sự tình một ngày bạo phát Chân tướng liền cũng không trọng yếu Trọng yếu là hai phương mặt mũi Thương tộc, tiêu giao cung Vốn chính là người nào cũng không sợ ngủ Vốn chính là có mâu thuẫn Trước mắt, tam phương sát nhập lên Muốn giết hắn mục phân Kia liền nhìn, ai giết ai Không thể không nói Mặc dù cái này đoạn thời gian đến Bị tứ phương mặc thạch tra tấn đủ ác, kia thần bí trái tim cũng là bị tứ phương mặc thạch nuốt mất, có thể là, nuốt mất thần bí trái tim tứ phương mặc thạch, quả thực là mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Có thể đủ cải biến tự thân khí huyết hồn phách ấn ký, hóa thành người khác, cái này các loại tiện lợi, quả thực là nhiều ít thần binh lợi khí đều không đổi được hảo thủ đoạn. Chỉ là, mục phân cũng không xác định, chính mình cái này các loại ngụy trang, tại chính thức đạo hải, đạo vấn thần cảnh cường giả trước mặt, có thể hay không bị phát hiện. Có thể là tiếp xuống, trò hay. Bắt đầu, cái này một bên, Lý Trác Phạm mang theo mấy người, đi đến Đông Thành Khu, tìm tới Thương Tuấn ở lại đình viện, man lực phá vỡ đạo trận, tiến vào đình viện bên trong, huyết tinh vị tràn ngập. Sáu người trực tiếp đi vào phòng, chỉ thấy giường bên trên, Thương Tuấn cùng nữ tử kia thân ảnh dây dưa đến một chỗ. Mã Đức, còn tại cái này chỗ tiêu khiển nữ nhân. Lý Trác Phạm đại nộ, bàn tay vỗ một cái, cuồn cuộn đạo lý bạo phát, giường nổ tung, Thương Tuấn cùng nữ tử kia thi thể. Quần áo không chỉnh phiêu khởi, ầm vang rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại, hai người sớm đã là chết một hồi lâu. Lý Trác Phàm sững sờ, người, chết rồi, chuyện gì xảy ra, mà lại là vừa mới chết không bao lâu, thi thể còn nóng hổi đây. Có thể là làm Lý Cao Phương đem giường đánh nát thời khắc, dưới giường hai cỗ thi thể, cũng là bị phát hiện. Trác Phàm ca, một vị tiêu giao cung đệ tử kinh ngạc nói, là Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần. Lý Trác Phàm lên trước, tỉ mỉ điều tra, quả nhiên là hai người thi thể. Cũng là vừa mới chết không lâu, Lý Trác Phàm mắng, Lý Thuần cùng Đỗ Nhĩ chết tại Thương Tuấn cái này chỗ, khẳng định cùng thương tộc người thoát không khỏi quan hệ. Mà làm Lý Trác Phàm lời nói rơi xuống, bên ngoài đình viện, một đạo tiếng mắng chửi vang lên. Lý Trác Phàm, người dám đụng đến ta đệ đệ một sợi lông, lão tử muốn ngươi mệnh. Gầm thét tiếng vang lên, lại có sáu người, tại cái này đi đến. Kia đứng đầu một vị, chính là thể trạng khôi ngô Thương Kiêu. Thương Kiêu nhìn lấy gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn. Đệ đệ thương tuấn thi thể, quần áo không chỉnh tề, ngực sụp đổ, chết không nhắm mắt, lập tức nộ. Lý Trác Phàm, cái tên vương bát đản ngươi, thương kiêu gào thét ở giữa, đã là tay cầm một chuôi đạo khí trường đao, trực tiếp chém ra một đao. Oanh, phòng ốc sập xuống, mấy thân ảnh lần lượt tản ra. Thương kiêu đi đến đệ đệ thi thể thân trước, nhìn cũng chưa từng nhìn phía bên kia nữ nhân, chỉ là ôm lấy đệ đệ thi thể, khóc giống nói, thương tuấn, thương tuấn, ngươi tỉnh tỉnh a, a. Gầm thét tiếng truyền lại mấy chục dặm, thương kiêu gầm thét lên, Lý Trác Phàm, ta giết ngươi. Thương kiêu, người không phải ta giết, Lý Trác Phàm quát, ta ngược lại là nghĩ hỏi hỏi ngươi, Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần thế nào sẽ chết tại ngươi đệ đệ phòng bên trong. Ngươi hỏi, ngươi hỏi ngươi nương đi thôi, tiếng gầm gừ vang lên, thương kiêu triệt để mất lý trí. Sáu đối sáu, sáu người đều là đạo đài thần cảnh cấp bậc, mà thương kiêu đạo đài tam trọng, Lý Trác Phàm cũng là đạo đài tam trọng, lập tức 12 người giao bắt đầu. Khủng bố khí tức, lập tức bộc phát ra, thương kiêu là cái bạo tính tình, Lý Trác Phạm nhìn đến Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần chết tại thương tộc khu vực bên trong, lại bị thương kiêu
càng là giận không kềm được. Ai sợ ai, oanh long long, một lúc ở giữa, phủ đệ nội ngoại, giao chiến nổi lên bốn phía. Lập tức hấp dẫn không ít người quan chú. Mục phân cái này lúc nương thân tại một tòa phủ đệ bên trong, cái này lúc, phủ đệ bên trong, hai người đi ra, hai người này đều là thương tộc tử đệ. Hai người này tên gọi Thương Nguyên Bình, Thương Nguyên Phong, cũng là mục vân cái này mấy ngày quan sát khá nhiều. Cái này huynh đệ hai người, quan hệ cực tốt, như hình với bóng. Phát sinh cái gì sự tình rồi, không biết rõ, hai người chính mình từ trong phòng đi ra, nhìn phía xa, tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, kinh ngạc vô cùng. Đi xem một chút, ừm, hai thân ảnh, vừa mới chuẩn bị xuất phát, đột nhiên, nhìn đâm bên trong, ẩn nấp nửa ngày mục vân, phất tay, sung phong mà ra. Oanh! Trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, hai đạo thân thể, như bị xét đánh, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Người nào, thương nguyên bình thản thương nguyên phòng ánh mắt nhất biến, thế mà có người trốn ở bọn hắn cái này chỗ, tùy thời tập sát bọn hắn. Là ta a à, mục vân cầm trong tay độ tội kiếm, mỉm cười nói, người nhóm ngày nghĩ đêm niệm mục vân, bảo khố mục vân. Thương nguyên bình thản thương nguyên phòng nhìn đến mục vân, cả cái thân thể người ngẩn ngơ. Cái này ra hỏa, thật tại thương máu cổ thành bên trong. Tiêu giao cung người, nói là thật, cái này lúc, đông thành khu cái này một bên, bởi vì thương kiêu cùng lý trác phạm giao chiến, đã là bạo phát đến cực hạn, rất nhiều người đều bị kia khủng bố oanh minh hấp dẫn, không có người hội chú ý tới cái này chỗ. Mà lại, mục phân sớm tại bên ngoài đình viện bố trí tốt đạo trận, phòng ngừa khí thức ba động truyền ra. Cái này là đạo trận sư phương tiện chi chỗ, giết người, có thể dùng làm đến vô thanh vô tức, cho dù là hai tòa viện lân cận, chỉ cần trận pháp bố trí thỏa đáng. Ngụy Trang thỏa đáng, cũng rất khó để người phát giác. Thương Nguyên Bình, Thương Nguyên Phong nhìn đến Mục Vân xuất hiện tại này chỗ, đi qua một lát bối rối về sau, cũng là tỉnh táo lại tới. Đạo đài nhất trọng cảnh giới, muốn tập sát ta nhóm huynh đệ hai người, người thật đúng là đủ tự tin. Giết các người hai cái, ta đều cảm thấy là giảm xuống thân phận của mình. Mục Vân cười cười nói, chỉ bất quá, người nhóm hai cái đạo đài nhị trọng, lợi dụng thân phận của các ngươi, ta càng tốt làm sự tình. Nghe đến lời này, Thương Nguyên Bình thản Thương Nguyên Phong nhìn nhau, tay bên trong hiện ra đạo khí. Một người cầm kiếm, một người cầm đao, đao nhận cùng kiếm nhận va chạm đến một chỗ, ẩn ẩn ở giữa có đao minh kiếm ngâm thanh âm vang lên. Huynh đệ hai người, từ nhỏ đến đạt, đều là sinh hoạt cùng một chỗ, thậm chí liền chơi. Nữ nhân đều là không phân khác biệt, sớm liền là tâm ý tương thông. Trước mắt, Mục Vân cảm thấy mình có thể đủ cùng hai vị đạo đài nhị trọng giao thủ, khẳng định là có chút khả năng. Nhưng không thể không nói. Mục Vân lựa chọn bọn hắn, cái này là Mục Vân ngu xuẩn nhất địa phương. Để ngươi nhìn nhìn, ta nhóm huynh đệ hai người lợi hại. Chịu chết, cái này đạo trận là Mục Vân bố trí đến, bọn hắn muốn để cái này đạo trận, thành vì Mục Vân chuẩn bị cho mình hạ nghĩa địa. Vù vù, hai người một trái một phải, tốc độ cực nhanh, đằng đằng sát khí. Lăng Vân đạo thiên trảm, trùng tiêu kiếm thiên sát, soạt 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 soạt, tiếng quát vang lên, hai người đao kiếm, gần như đồng thời đều là chém ra hơn ngàn lần. Đạo đạo đao ảnh cùng kiếm ảnh, phô thiên cái địa, đuổi sát Mục Vân mà đi. Thấy cảnh này, Mục Vân lông mày nhíu lại, hắn bàn tay một nắm, thể nội đạo lực, từng bước nóng bỏng. Xích nhật thao thiên, nội tâm một câu quát xuống, trưởng trong nội tâm giống như có nham tương hội tụ, bạo phát, ngay sau đó, hóa thành một đạo như đại dương minh mông, xoay tròn, lao nhanh mà ra. Oanh, trầm thấp tiếng va chạm vang vọng, ba động khủng bố, phóng thích ra. Kia hơn nghìn đạo đao ảnh cùng hơn nghìn đạo kiếm ảnh. Tại cực nóng đạo lực xung kích phía dưới, lần lượt bị hòa tan, liên đới lấy thương nguyên bình thản thương nguyên phong hai người, thân thể đều là nhận đến giống như trích dương nướng thống khổ. a à, kêu thảm thanh âm vang lên, thương nguyên bình thậm chí liền trong tay đao đều không thể nắm chặt, cả cái người ra thịt mặt ngoài, như giống như lửa thiêu, lấp đầy thiêu đốt vết thương. Sao lại thế, mục phân đạo lực, là như khủng bố cửu thiên chi thượng mặt trời gay gắt, bổ sung lấy cực kỳ khủng bố thiêu đốt. Cái này là đạo quyết huy năng. Này hàng tu luyện là cái gì đạo quyết, lại là có thể đủ đem tự thân đạo lực, hóa thành nắm giữ như này nóng rực công kích tính. Nhưng vào lúc này, mục phân thân ảnh, giống như quỷ mị, đi đến thương nguyên bình thân trước, hắn bàn tay một nắm, độ tội kiếm nhận, phóng xuất ra lăng lệ kiếm khí. Thương sinh trảm, mục phân hiện nay cũng không có tiện tay nhị phẩm đạo quyết, cho nên vừa ra tay, liền là trực tiếp thương sinh trảm chiêu hô bên trên. Một kiếm ra, giống như thương sinh trị ý, ngưng tụ tại này kiếm phía trên. Thổi phù một tiếng vang lên, khủng bố sát khí, bộc phát ra, thương nguyên bình đầu, trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Một bên khác, thương nguyên phong thấy cảnh này, triệt để dọa sợ. Một chiêu, miểu sát, cái này mục vân, quả thật như kia thượng vân hy nói, lại là cường đại đến cái này tình trạng. Đạo đài nhất trọng, 
một kiếm chém giết đạo đài nhị trọng, cái này như là truyền đi, căn bản không ai dám tin. Có thể còn chưa chờ thương nguyên phong phản ứng qua đến, mục vân đã lại lần nữa đánh tới. Thương miệng đám người, quả thật là ngươi giết, thương nguyên phong tức giận thời khắc, không sai, mục vân một câu rơi xuống, xuất hiện lần nữa, thương nguyên phong đầu, trực tiếp bay ra. Đình viện bên trong, hai cỗ thi thể ngã xuống đất. Mục vân cái này lần, trực tiếp đem hai cỗ thi thể thiêu hủy chống không. Mà không bao lâu, thương nguyên bình thân ảnh, đã là đi ra tòa viện bên ngoài. Nguyên bình, một đạo tiếng hô hoán vang lên, mục vân sững sờ, cái này ra hỏa là người nào? Phía trước đến cùng phát sinh cái gì, người có thể biết rõ. Ta cũng là bị bừng tỉnh, cũng không biết rõ a. À. Mục vân ngụy trang thành thương nguyên bình, tại cái này lúc lắc đầu mê hoặc nói. Trước mặc kệ, đồng thời đi xem một chút đi. Tốt, mấy vị thương tộc tử đệ, cùng mục vân một đạo, hướng lấy giao chiến vị trí mà đi. Mà phía sau đình viện, từ bên ngoài nhìn lại, vẫn y như cũ là duy trì ban đầu bộ dạng, tựa hồ chưa từng có qua biến hóa. Mục vân theo lấy mấy vị thương tộc tử đệ. Đi đến Lý Trác Phạm cùng thương kiêu giao chiến chỗ, cái này lúc giao thủ xong phương đệ tử, đã không lại là 12 người, mà là có hai mươi mấy người. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là có chút ngạc nhiên. Nhìn đến, thương tộc cùng tiêu giao cùng tuy nói là hợp tác, có thể là hiển nhiên, lẫn nhau ở giữa, mâu thuẫn vẫn luôn là có. Trên thực tế, hắn cái này mấy ngày làm sự tình, chịu không được cân nhắc. Có thể là, thương tộc cùng tiêu giao cùng song phương, hội tinh tế cân nhắc sao? Căn bản sẽ không, chết người. Liền dùng beng giá, lẫn nhau người nào cũng sẽ không cúi đầu, kia liền đánh. Mã Đức, mục phân thân trước, kia vị thương tộc tử đệ mắng, tiêu giao cung người, khinh người quá đáng, giết cho ta. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, liền đới mục phân tại bên trong mấy vị thương tộc tử đệ, lại lần nữa gia nhập chiến cuộc. Lần này, náo nhiệt càng lớn, đạo đạo thân ảnh, xung phong ra ngoài, khủng bố khí tức, bộc phát ra. Mục phân ngụy trang thành thương nguyên bình, gia nhập trong cuộc chiến, cũng là không chút khách khí. Một vị đạo đài nhị trọng tiêu giao cung đệ tử, để mắt tới Mục Vân, cầm lấy một chuôi trường mâu, trực tiếp đâm tới. Mục Vân sắc mặt kinh biến, vội vàng ứng đối, cùng cái này người giao thủ. Đạo đài nhị trọng, đối Mục Vân cũng không có uy hiếp. Có thể là trước mắt Mục Vân cũng không vội vã đồ này người. Thế cục tiếp tục ác hóa, gia nhập chiến đấu thương tộc đệ tử cùng tiêu giao cung đệ tử, càng ngày càng nhiều. Mà để Mục Vân cảm thấy kỳ quái là, cửu vĩnh siêu, đinh húc nhật, cùng với thương trung thông. Thương Mộng Ngâm, Thương Hàm Tiếu cái này năm cái song phương nhân vật dẫn đầu, đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Bọn hắn đều là đạo đài lục trọng cảnh giới, không khả năng cảm giác không đến cái này các loại cường hoành khí tức ba động. Chỉ là không bao lâu, Mục Vân nội tâm liền là có chút rõ ràng. Không phải bọn hắn không biết, mà là cái này mấy vị, trong lòng cũng tại ngầm đồng ý. Ngầm đồng ý song phương đệ tử tại này chỗ chém giết. Năm người đều biết, một ngày xuất hiện, kia liền là thật vạch mặt, giết lên đến, cho nên dưới mắt. Đều là lựa chọn để môn hạ đệ tử đấu một trận Minh bạch cái này điểm Mục Vân cũng là không khách khí Thân trước cái này vị tiêu giao cung đạo đài nhị trọng đệ tử Cảm thấy trước mắt thương tộc tử đệ Tựa hồ rất tốt đối phó Chỗ chỗ bị chính mình áp chế Mừng thầm trong lòng Giết thứ tử Phóng đại tiêu giao cung huy phong Kia đệ tử ánh mắt bên trong Tinh quang bắn bốn phía Càng phát dũng mãnh phi thường Nhưng vào lúc này Mục Vân lại là bàn tay một nắm Thể nội khủng bố khí thức bạo phát trưởng trong nội tâm ngưng tụ ra cực nóng đạo lực. Xích Nhật Thao Thiên, một chiêu Xích Nhật Thao Thiên đánh ra, khủng bố đạo lực, tê liệt hết thảy ngăn cản, thẳng đến kia đệ tử lồng ngực, đem hắn mở ngực mổ bụng. Kêu thảm thanh âm vang lên, kia đệ tử nhìn về phía Mục Vân, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi, ẩn tàng thực lực, nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là cười nhạo nói, ngươi xem là người nào đều giống như ngươi ngu. Thương Nguyên Bình, làm đến tốt, mà liền tại cái này lúc một vị thương tộc đạo đài tam trọng đệ tử tán thán nói, này phiên về tộc, cho người cái đại công. Mục Vân lại là chắp tay nói, cái này là ta nên làm. Chiến đấu tiếp tục, Mục Vân liền là chú ý thương kiêu cùng Lý Trác Phạm hai người giao thủ. Cái này hai vị đều là đạo đài tam trọng cảnh giới, bản thân thực lực không tầm thường, đến hiện tại, cũng không thể phân ra thắng thua. Đối với những này tiến vào bí cảnh bên trong đạo đài nhất trọng đến lục trọng cấp bậc thiên tri kiêu tử đến nói, đi đến đạo đài tam trọng cảnh giới là đủ xưng là tương tự tiểu đội trưởng, tiểu lĩnh đội cấp bậc. Hai người này như là chết một cái, sợ rằng thương trung thông, cửu vĩnh siêu mấy người cũng hội ngồi không yên. Mục phân vừa cùng tiêu giao cung đệ tử giao chiến, một bên nhìn về phía thương kiêu cùng lý trác phạm hai người ra tay. Thương kiêu tựa hồ tinh thông một môn nhục thân đạo thuật, tay không song quyền uy năng bạo phát, so cầm trong tay đạo khí càng thêm hung mãnh. Mà lý trác phạm liền là một vị kiếm khách, huy kiếm ở giữa, 
thi triển đạo quyết, giảng cứu một cái dũng mãnh. Cái này hai vị đạo đài tam trọng giao chiến, khí thế cũng là cường đại nhất. Như không phải tòa cổ thành này chế tạo chất liệu, có thể nói kiên cố cường đại, vẻn vẹn là hai người này hung mãnh như vậy giao chiến, cả tòa cổ thành sợ rằng đều đến phế. Mục Vân cũng không vội vã, âm thầm chờ cơ hội. Đột nhiên nhất khắc, thương kiêu tựa hồ nổi giận, triệt đề bạo phát, song quyền vung vẩy ở giữa, khủng bố phong thanh, gào thét mà ra. Oanh long long tiếng gầm, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, trực bước Lý Trác Phàm. Lý Trác Phàm tay bên trong chi kiếm, liên tiếp vung ra hơn trăm lần, mỗi một lần đều là ẩn chứa cực điểm cường hoành bạo phát. Oanh, hai thân ảnh va chạm, sôi trào mãnh liệt đạo lực, khuếch tán ra tới. Đi chết, đáng chết là ngươi, kịch đấu không ngừng thăng cấp, hai người triệt để đánh đỏ mắt, thi triển ra chính mình tối cường đạo quyết. Bành, một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, Lý Trác Phàm thân trước, kiếm khí sụp đổ, xuất hiện lỗ hồng. Thương kiêu cái này lúc dũng mãnh vừa tiến, trực tiếp nghiền ép mà xuống. Oanh, trầm thấp oanh minh bạo phát, khủng bố khí tức lưu chuyển. Lý Trác Phàm thân ảnh rơi xuống đất, có thể vẫn y như cũ là nắm chặt trường kiếm, chưa từng e ngại. Mà liền tại cái này lúc, một thân ảnh nhìn đâm bên trong đột nhiên thẳng hướng Lý Trác Phàm. Chính là Mục Vân, Mục Vân sở hóa thương nguyên bình, tại cái này lúc song quyền tề xuất, thẳng đến Lý Trác Phàm sau lưng, rất nhiều một bộ thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn tư thế. Không thể, thương kiêu biến sắc, Lý Trác Phàm chỉ là rơi hạ phong, thực lực vẫn còn, thương nguyên bình cái này lao ra, sẽ chết. Đạo đài tam trọng cảnh giới, sau đạo đài nhị trọng cảnh giới, có thể là mạnh không ít. Lý Trác Phàm nhìn đến thế mà có một vị thương tộc đạo đài nhị trọng đệ tử, cái này lúc nghĩ lấy tập sát chính mình, càng là nội tâm đại nộ. Người tìm chết, hắn lời nói rơi xuống, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay, trực tiếp thẳng hướng mục vân. Có thể mục vân lại là không trốn không né, trực tiếp song quyền giết ra. Khủng bố cực nóng đạo lực, cuồn cuộn mà ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, cơ hồ dây lát ở giữa, quyền kinh cùng kiếm khí va chạm đến một chỗ. Mục vân thân trước, quyền kinh bị tê liệt, lý trác phàm cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp xuyên thủng mục vân lồng ngực. Thương nguyên bình, thấy cảnh này thương kiêu, ánh mắt càng là huyết hồng. Lý trác phàm, lão tử giết ngươi. Lý trác phàm nhìn lấy gần trong gang tất thương nguyên bình cười nhạo nói người cũng xứng nhúng tay bàn tay hắn một nắm trường kiếm rút ra liền muốn ứng chiến thương kiêu nhưng vào lúc này thương nguyên bình thể nội lại là bắn ra khủng bố sức lôi kéo gắng gượng kiềm chế ở lý trác phàm lý trác phàm biến sắc chuyện gì xảy ra vì cái gì này hàng có thể ngăn lại hắn nhưng là thời gian không đợi người thương kiêu cái này lúc là triệt để điên phát giận muốn giết mình đã là muốn đánh tới đáng chết lý trác phàm phẫn nộ quát hỗn đản Ngươi làm gì? Mục vân biến thành thương nguyên bình, lại chỉ là cười cười, ta chết rồi, ngươi cũng phải chết. Lý trác phàm biến sắc, lần nữa nói, không, ngươi không phải thương nguyên bình. Có thể là, không có thời gian, thương kiêu việc này, song quyền tề xuất, sát khí nghiêm nghị rơi xuống, mà lý trác phàm lại là bị mục vân kiềm chế. Oanh, kia song quyền, trực tiếp oanh kích đến lý trác phàm sau lưng. Qua nga một tiếng, tiên huyết phun ra, lý trác phàm sắc mặt run lên. Trong thân thể của hắn, đạo lực bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Thương kiêu chỗ nào hội dừng tay, lại là song quyền tề xuất, từng quyền từng quyền nện đến lý trác phàm sau lưng, mỗi một quyền đều là ẩn chứa cực mạnh mẽ hủy diệt tính. Thẳng đến cuối cùng, lý trác phàm sau lưng, thành một bãi thịt nhão, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Vương bát đản, nhìn lấy lý trác phàm thi thể chậm rãi rơi xuống đất, thương kiêu vội vàng nhìn lấy phía trước thương nguyên bình. Thương nguyên bình, thương kiêu sắc mặt khó coi, ôm lấy ngã xuống đất thương nguyên bình thân thể. Mục vân cái này lúc, mặt mũi tràn đầy bi thương, thanh âm suy yếu nói, ta thương tộc uy nghiêm, quyết không cho phép tiêu giao cung trà đạp. Vâng, thương kiêu thân thể run rẩy, gầm nhẹ nói, quyết không cho phép tiêu giao cung trà đạp. Một câu rơi xuống, mục vân biến thành thương nguyên bình, triệt để không có khí tức. Thương kiêu giận không kềm được, a, à, xít lên một tiếng, thương kiêu lao nhanh mà ra, toàn thân đạo lực dũng đáng, gầm thét lên, tiêu giao cung vương bát đản, đều chết cho ta. Lần này, chàng diện triệt để nổ. Đã có 450 vị thương tộc tử đệ cùng tiêu giao cung đệ tử, gia nhập vào trong cuộc chiến. Bốn phía từng tòa cung điện, đình viện, phòng ốc sụp đổ, tử thương cũng là từng bước xuất hiện. Nằm trên mặt đất mục vân, khí thức hoàn toàn không có, hồn phách đã là lướt vào đến chu tiên đồ bên trong. Tốt khéo không khéo, bốn phía giao chiến, đá vụn vật liệu gỗ bay đầy trời, từng bước đem mục vân thi thể vùi lấp. Mục vân cũng là không lại tiếp tục giả chết, từ trong lòng đất rời đi khu giao chiến vực. Hỏa khí đã đánh ra đến. Lần này, hắn liền chờ lấy xem náo nhiệt tốt. Thân tại thương máu cổ thành bên trong thương tộc tử đệ cùng tiêu giao cung đệ tử, lần lượt gia nhập chiến cuộc, 
thời gian chuyển rời, đã là có trên trăm vị đạo đài thần cảnh cấp bậc đệ tử chém giết. Mục phân cái này lúc, cách lấy mấy chục dặm, tại một tòa tháp cao bên trong, nhìn lấy giao chiến. Quá thảm, mục phân nhịn không được lắc đầu nói, hỏa khí thật lớn. Thời gian từ từ trôi qua, tử thương đã là có hơn 20 người, song phương không có chút nào dừng tay tính toán. Đủ, mà liền tại cái này lúc, một đạo thanh lãnh tiếng quát vang vọng thiên địa ở giữa. Một đoàn người tại cái này, xuất hiện tại giao chiến bầu trời, nhìn lấy bốn phía. Tất cả dừng tay, đứng đầu một vị nữ tử, thanh âm lạnh lùng nói. Nhìn kỹ lại, chính là thiên phượng tông thượng Vân Hy. Nhìn đến cái này nữ nhân, mục vân cũng là nhướng mày. Cái này ra hỏa, đầu óc có hố. Thiên Phượng Tông cùng thương tộc đánh lên, đối Thiên Phượng Tông chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cái này nữ nhân hết lần này đến lần khác ngăn cản. Mục Vân thật rất nghĩ đánh nàng một trận, có thể là, Thượng Vân Hy cho dù là đạo đài lục trọng cảnh giới, những này thương tộc cùng tiêu giao cung đệ tử, chỗ nào hội nghe nàng. Song phương lẫn nhau ở giữa, vẫn y như cũ là chém giết không thôi. Thượng Vân Hy hừ lạnh nói, thương Trung Thông, thương Mộng Ngâm, thương Hàm Tiếu, Cửu Vĩnh Siêu, Đinh Húc Nhật. Người nhóm cái này là muốn không chết không thôi sao Theo lấy lời này vang lên Nơi xa, một tòa tháp cao chi đỉnh Mười mấy đạo thân ảnh đứng vững Đứng đầu ba người Khí chất vô song, các cụ đặc sắc Chính là thương trung thông, thương mộng ngâm Thương hàm tiếu ba người Không chết không thôi Tiêu giao cũng như là nghĩ không chết không ngớt Ta nhóm thương tộc phụng bồi Thương trung thông thanh âm lạnh lùng nói Sự tình đại khái đã biết rõ Trước mắt, cái này đều nói không rõ Mà một bên khác Lần lượt từng thân ảnh, xuất hiện tại một tòa cung đình góc cạnh phía trên, đứng đầu hai người, nhất hắc nhất bạch quần áo, khí chất hoàn toàn khác biệt. Chính là cửu vĩnh siêu cùng đinh húc nhật, cửu vĩnh siêu lãnh đạm nói, hừ, thương tộc người, khinh người quá đáng. Lần này, lục trọng cảnh giới cao thủ xuất hiện, song phương đệ tử chém giết, càng là không tính toán hậu quả. Thượng Vân Hy bất đắc dĩ nói, người nhóm có thể hay không động não. Vốn là hợp tác, vô duyên vô cớ chết đệ tử, còn đều là trùng hợp như vậy. Bị song phương phát hiện Người nhóm liền không cảm thấy cái này có vấn đề sao Có lẽ Người nhóm là bị mục vân tính toán đây Lời này vừa nói ra Thương trung thông lần nữa nói Thượng vân hy Người không khỏi quá để mắt mục vân Hắn liền tính nghịch thiên chi tư Hiện tại là đạo đài nhị trọng cảnh giới Lại thế nào khả năng tại ta nhóm mí mắt bên dưới Vô thanh vô tức giết người Cho ăn bể bụng một vị nhất cấp đạo trận sư Có thể đủ bất động thanh sắc giết đạo đài nhất trọng nhị trọng Người tin không Thượng Vân Hy lại là nói, cái này không phải vấn đề tin hay không tin, mà là có loại khả năng này. Người nhóm trước mắt tại cái này bên trong giao chiến, ta xin hỏi các ngươi, người được lợi lớn nhất hội là người nào? Không phải là Mục Vân sao? Hắn nói không chừng có thể dùng mượn cơ hội trốn khỏi này chỗ. Lần này, Thương Trung Thông, Cửu Vĩnh Siêu, lần lượt bắt đầu trầm mặc. Nói bậy, một thanh âm, rất đột một vang lên, chỉ thấy giao chiến vị trí, một thân ảnh, cả người là huyết, nhìn lên đến rất là chật vật. Thương Nguyên Phong, nhìn đến kia người, thương tộc mấy người lần lượt liếc nhìn. Thương Nguyên Phong giận dữ hết, ta đại ca bị tiêu giao cung người giết, hiện tại ngươi nói những lời này, đứng nói lời không đau eo. Ngươi thiên phượng tông không đếm xỉa đến, ta nhìn, là ngươi nhóm thiên phượng tông người, ích lợi lớn nhất. Ngươi thượng Vân Hy liên tiếp đem sự tình kẻ cầm đầu giao cho Mục Vân, ai cũng biết, Mục Vân phía trước bị trọng thương, đạo trụ thất trọng cảnh giới, chỉ là hơn một năm thời gian, hắn có thể đến tới đạo trụ bát trọng, cửu trọng, đi đến đạo đài. Giết tộc nhân của chúng ta, Thượng Vân Hy, ngươi liên tiếp đem sự tình vứt cho Mục Vân, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, là có ý gì? Mấy câu nói đó nói ra đến, Thượng Vân Hy cả cái người sướng sờ. Mà thương tộc đám người, nhìn về phía thiên phượng tông đám kia người, cũng là từng cái trợn mắt nhìn. Thương Nguyên Phong chỉ là đạo đài nhị trọng, quyền nói cũng không lớn, có thể là hắn huynh trưởng Thương Nguyên Bình vừa mới chết, trước mắt hắn nói ra những những lời này, không thể nghi ngờ là rất có phủ lên lực. Thương Trung Thông vừa xài bước ra. Nói thẳng, sự tình thiện, là không khả năng. Bí cảnh chỗ, phạm vi quá rộng, ta nhóm muốn tìm tìm mục vân, hy vọng xa vời, chẳng bằng để các trưởng bối mở ra bí cảnh, đại gia đều ra ngoài, cái này bí cảnh sớm muộn cũng sẽ hủy diệt, mục vân không ra ngoài, tất sẽ chết tại này chỗ. Nhưng là trước mắt, cùng tiêu giao cung trướng, ta nhóm thương tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe đến cái này lời nói, cửu vĩnh siêu cười lên ha hả, thương trung thông, đều nói người đạo đài lục trọng cảnh giới vô địch thủ. Ta hôm nay liền đến lĩnh giáo một chút. Sợ người không thành, lập tức, hai vị đạo đài lục trọng cảnh giới, khí tức ngoại hiện, áp lực kinh khủng, đem toàn bộ vòng chiến đều là bao phủ. Cái này là lục trọng cảnh giới, đạo đài lục trọng, xác thực là khủng bố, mà đồng thời, kia thương hàm thiếu cũng là vừa xảy bước ra, 
thanh âm lãnh đạm nói, Đinh Húc Nhật, ta cũng rất sớm đã nghĩ lĩnh giáo một chút người thủ đoạn. Như người mong muốn, Đinh Húc Nhật một bộ bạch y, khí chất phiêu nhiên, thân ảnh bước ra, đằng không mà lên. Bốn đại đạo đài lục trọng cao thủ, trực tiếp khai chiến. Mà lúc này, thiên phượng tông đám người, cự ly xa xa. Ba Ninh cùng Đặng Nguyên Trương hai vị đạo đài lục trọng, đứng vững tại thượng Vân Hy bên cạnh người. Vân Hy, ta xem bọn hắn là muốn đánh lên. Ba Ninh nhìn lên đến lộ vẻ khôi ngô, không nhịn được nói, chúng ta khuyên cũng khuyên, theo hắn nhóm đi. Thượng Vân Hy bất đắc dĩ nói, ta tự nhiên biết rõ, thương tộc cùng tiêu giao cung đệ tử giao thủ, đối ta nhóm không có cái gì chỗ xấu, ngược lại đều là tốt chỗ. Có thể là cái này giao thủ, vốn là kỳ quái, ta rất lo lắng, hội là mục vân dở trò quỷ. Lại là, ta nhóm là đến tìm kiếm mục vân, như này đại quy mô tìm kiếm mục vân, người không tìm được, chính mình trước đánh lên. Mà ngươi nhóm ngẫm lại xem, như là mục vân không có chết, chạy, hôm nay ba đại tông vây sát hắn, tương lai này hàng hội liền này bỏ qua. Nghe đến mấy câu này, ban ninh, đặng nguyên trương các loại một nhóm thiên phượng tông đệ tử, cũng là như có điều suy nghĩ. Kia cái thương nguyên phong. Thượng Vân Hy luôn cảm thấy có chút cổ quái, nhưng là lại không thể nói được tới. Đánh đi, để bọn hắn đánh đi, này sự tình ta nhóm là quản không được. Thượng Vân Hy mang theo thiên phượng tông đám người rời đi. Mà trước mắt, cửu Vĩnh Siêu, Đinh Húc Nhật, cùng với thương trung tông đám người, là triệt để đánh ra huyết tính đến. Mục Vân tại đám người bên trong, cũng là bắt lấy những kia đạo đài nhị trọng nhất trọng đệ tử chiến đấu. Chỉ là Mục Vân cũng chưa trực tiếp giết những kia đệ tử. Mà là lặng yên không một tiếng động trọng thương bọn hắn, tiếp theo chuyển đổi mục tiêu, kể từ đó, không có người hội cảm thấy hắn ngụy trang thành thương nguyên phong có cái gì không đúng kình. Trên thực tế, đạo đài nhất trọng cảnh giới mục vân, đối mặt nhất trọng nhị trọng tam trọng cấp bậc, đều sẽ không có áp lực quá lớn. Bây giờ, tại những ngày đạo đài nhất trọng nhị trọng tam trọng đệ tử ở giữa đục nước béo cò, đã là có tiêu giao cung hơn 10 vị đệ tử, bị thương tộc đệ tử chém giết. Từng bước, thương tộc đệ tử càng đánh càng hăng. Mà tiêu giao cung đệ tử lại là tử thương từng bước gia tăng Thương trung thông đám người Cũng là phát hiện một vấn đề này Thần sắc từng bước mừng rỡ Cửu vĩnh siêu Thương trung thông hừ lạnh nói Người muốn đánh, kia liền đánh Nhìn nhìn đến cùng là người tiêu giao cung tử đệ càng lợi hại Còn là ta thương tộc đệ tử mạnh hơn một bậc Trước mắt Thế cục ẩn ẩn ở giữa hướng lấy gây bất lợi Cho tiêu giao cung phương hướng phát triển Cửu vĩnh siêu Đinh húc nhật hai người càng là minh bạch Cái này xuống, bọn hắn hội thua rất thảm Đi, Đinh Húc Nhật cái này lúc hừ lạnh một tiếng, thể nội bắn ra khủng bố khí tức, đẩy lui thương trung thông mấy người. Thương trung thông, việc này, ta nhớ xuống, nguyên bản hẳn là ngang nhau mới đúng, thế nào liền hội tiêu giao cung từng bước suy tàn rồi. Tiêu giao cung mấy chục người, theo lấy cửu vĩnh siêu, Đinh Húc Nhật hai người, chật vật chạy trốn, lại là tử thương mấy người. Khác truy, thương trung thông cái này lúc ngăn lại đám người, nhìn lấy tiêu giao cung chờ người rời đi thương mão cổ thành, cười nhạo nói cùng ta thương tộc đấu. Xứng sao? Các đệ tử, hôm nay biểu hiện, đều là dũng mãnh phi thường, về đến gia tộc về sau, ta nhất định báo cáo hết thảy, cho đại gia luận công ban thưởng. Nghe đến cái này lời nói, từng vị thương tộc tử đệ, lần lượt hô hào. Thương trung thông cái này lúc nhìn về phía thương Nguyên Phong, nói, Nguyên Phong, người đại ca biểu hiện anh dũng, mà ngươi hôm nay một lời nói, để đại gia khá bị cổ vũ, cái này một khỏa đúc đài đạo đan, là ta cái người cảm tạ ngươi. Nói, thương trung thông lấy ra một khỏa đúc đài đan đạo phiêu đáng tại thương nguyên phong thân trước. Mong ngươi về sau, càng thêm cần cù, sớm ngày đi đến đạo đài tam trọng cảnh giới, vì ta thương tộc uống hết một phần lực. Thương nguyên phong tiếp qua đan dược, không người nói, vâng. Đại chiến đến đây là kết thúc, đại gia cũng là lần lượt tán đi. Mà tiêu giao cung bại, cái này thương máu cổ thành, không có tiêu giao cung cái gì sự tình. Có thể cái này cũng tuyên bố, thiên phượng tông, thương tộc, tiêu giao cung tam phương tại bí cảnh bên trong liên thủ, triệt để vỡ tan. Thương Nguyên Phong cái này lần về đến chính mình ở lại đình viện, thở ra một hơi. Nguyên bản, mục phân tính toán giả mạo Thương Nguyên Phong, tiêu giao cung cùng thương tộc đánh xong, liền rời đi này chỗ. Có thể là trước mắt, cái này thân phận, có lẽ có tác dụng lớn chỗ. Về đến đình viện bên trong, nhìn lấy đầy viện bừa bộn, mục phân cũng là có mấy phần bất đắc dĩ. Lấy cớ không nghĩ lại ở tại cái này bên trong, mục phân đối cái khác mấy vị thương tộc tử đệ nói, đem cái này tòa đình viện đánh nát, rời đến cái khác đình viện bên trong ở lại. Đại gia cũng lý giải thương nguyên phong, suy cho cùng, thương nguyên bình, thương nguyên phong huynh đệ hai người, một mực là như hình với bóng, hiện nay đại ca chết rồi, thương nguyên phong tâm tình không tốt, người nào đều hiểu. Cái này một ngày, mục phân tại tân lựa chọn đình viện bên trong, an an ổn ổn bế quan. Trên thực tế, nói không lên bế quan, hiện nay mục phân tòa thứ nhất đạo đài đã đầy đủ vững vàng, 
bây giờ chuẩn bị mượn dùng thương trung thông cho hắn đúc đài đạo đan, xây dựng tòa thứ hai đạo đài, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tại thương máu cổ thành lưu lại một tháng thời gian, mục vân đối ngoại nói muốn bế quan, cũng không người đến quấy dày. Sau một tháng, gian phòng bên trong, mục vân rộng lớn hồn phách hải bên trong, có lấy vô tận khí tức cường đại dũng đáng. Thứ hai đạo đài, chú tạo thành công, chín tôn đạo trụ phía trên, tòa thứ hai đạo đài, tản ra nồng đậm khí tức. Bây giờ, mục vân cuối cùng là có chút tự tin. Chỉ ít tại cái này bí cảnh chỗ bên trong, cho dù là đạo đài lục trọng cảnh giới cao thủ, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Mặc dù là tứ trọng tranh lệch, có thể mục vân cảm thấy, dựa vào lấy chính mình trước mắt thực lực, có thể đánh giết. Chỉ là, cái này cũng cần chân chính giao thủ đến nghiệm chứng. Một ngày này, mục vân rốt cuộc ra khỏi phòng. Nguyên Phong Huynh, một vị thương tộc tử đệ, đi đến Mục Vân chỗ đỉnh viện bên trong. Khánh Huynh, trước mặt người, tên là Thương Khánh, cũng là một vị đạo đài nhị trọng cảnh giới thương tộc tử đệ, những ngày thời gian, cùng Mục Vân giao lưu không ít. Người bế quan kết thúc rồi, có thể đi đến đạo đài tam trọng. Nghe đến vấn đề này, Mục Vân cười khổ nói, đạo cảnh đề thăng, nào có kia đơn giản, ta trung quy là thiên phú kém chút, một khỏa đúc đài đạo đan, cũng không thể để ta chú tạo thứ ba đạo đài. Thương Khánh Trấn An nói, không có việc gì, ta nhìn người khí huyết không giống ngày xưa, khẳng định là tiến bộ rất nhiều. Mục Vân gật gật đầu, hắn dựa vào tứ phương mặc thạch ngụy trang thân phận, những này đạo đài thần cảnh cấp bậc đệ tử, cũng không thể phát hiện mánh khóe. Chỉ là không xác định, đạo hải thần cảnh, đạo vấn thần cảnh cấp bậc, có thể hay không phát hiện manh mối gì. Đương nhiên, thân vì thương nguyên phong, Mục Vân cũng phải hiểu một chút thương tộc bên trong sự tình, nếu bị người hỏi cái gì, một ngày lộ tẩy, có thể là rất phiền phức. Gần nhất tiêu giao cung người, có đến nháo sự, bọn hắn dám, thương Khánh tự tin nói, có thương trung thông, thương mộng ngâm, thương hàm tiếu ba vị đạo đài lục trọng, đinh húc nhật cùng cửu vĩnh siêu còn dám tới. Cũng thế, mục vân tiếp theo nói, có thể có mục vân tin tức. Nghe đến cái này lời nói, thương Khánh càng là tức giận nói, kia hốn tiểu tử, không biết rõ trốn đến cái gì địa phương, khắp nơi đều tìm không thấy. Chúng ta thương tộc đạo trụ thần cảnh đệ tử đều phân tán đi tìm, tiểu tử kia liền bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Mục Vân thở dài nói, bí cảnh quá lớn, khó tìm a. À. Bất quá đừng lo lắng. Ừm, Mục Vân tò mò nhìn Thương Khánh. Thương Khánh cười hắc hắc nói, nghe nói trung thông ca kia một bên, đã được đến tộc bên trong tin tức, lập tức mở ra lối ra, để chúng ta rút. Rút rồi, kia Mục Vân thế nào làm? Tiêu Giao Cung, Thiên Phượng Tông, còn có chúng ta thương tộc Tam Phương Đệ Tử, từng cái tiếp nhận kiểm tra, rút ra ngoài, cái này to lớn bí cảnh, liền chỉ còn lại Mục Vân một cái người. Mà bí cảnh trăm năm bên trong tất hội hủy đi, nói đúng ra, hiện tại chỉ có không đến 90 năm thời gian, chỉ cần giữ vững bí cảnh lối ra, tiểu tử kia không ra đến, kia liền là chắc chắn phải chết. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là biểu tình cổ quái nói, một ngày bí cảnh mở ra, Mục Vân liền tính xuất hiện, có thể cũng là hội bị ta nhóm tộc bên trong cường giả bắt lấy, sống không bằng chết, vạn nhất hắn tình nguyện chết tại bí cảnh bên trong, cũng không nguyện ý ra đến, vậy như thế nào là tốt? Vậy thì thật là tốt. Thương Khánh cười nói, nếu như hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý ra ngoài, kia bí cảnh hủy đi, ta nhóm thương tộc bên trong đạo vấn đại năng liền hội ra tay thăm dò tàn tạ bí cảnh, Mục Vân chết rồi, hắn thân bên trên bảo vật liền là vật vô chủ, đến thời điểm, nhất định có thể tìm tới. Mục Vân ngạc nhiên nói, nguyên lai như đây, đạo vấn thần cảnh đại năng tự thân ra tay, xác thực là có thể dùng. Mục Vân năm đó tại thương lan bên trong đã từng gặp qua đạo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật, xác thực là rất mạnh rất mạnh. Chỉ bất quá khi đó xuất hiện không ít vị đạo phủ thiên quân cấp bậc đạo vương cường giả, làm cho này đạo vấn nhìn lên đến tựa hồ không có kia lợi hại. Trên thực tế, tại cái này tân thế giới đại địa bên trên, đạo vấn thần cảnh còn là rất lợi hại. Chỉ ít tại thương châu cảnh nội, đạo vấn vô địch. Người cũng đừng nghĩ kia nhiều, ra ngoài về sau, nói không chừng có thể dùng đi đến đạo đài tam trọng cảnh giới bên trong, đến lúc đó, về đến tộc bên trong, người thân phận địa vị có thể là không đồng dạng. Đạo đài thần cảnh Đối với thương tộc cái này các loại đại thế lực Cũng là thuộc về trung kiên lực lượng Mà mỗi nhất trọng cảnh giới tử đệ Thân phận địa vị lại là không đồng dạng Kết quả là Thời gian kế tiếp Thương tộc, tiêu giao cung, thiên phượng tông đệ tử Đều là không có cử động gì Lại là chờ đợi một tháng thời gian về sau Cái này một ngày Thương máu cổ thành bầu trời Rốt cuộc thời không vặn vẹo Xuất hiện một cái thông đạo Tiếp dẫn đám người rời đi Mục vân cũng là lòng mang thấp thỏm Cái này nếu như bị phát hiện ngụy trang Đối mặt bên ngoài những kia đạo hải thần cảnh cường giả, đạo vấn thần cảnh đại năng, hắn có thể là nghĩ chạy đều chạy không được. Có thể là trước mắt, đã đến cái này tình trạng, trung quy là muốn thử n
lần lượt thân ảnh lao vùn vụt, dọc theo thông đạo, rời đi này chỗ. Đồng thời, Thiên Phượng Tông, tiêu giao cung đệ tử, cũng là từng cái rời đi. Thời gian không lâu, đạo đạo thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện tại phần thần sơn mạch bên trong. Nhìn một cái, trọn vẹn mấy ngàn người, phân thành ba phái. Mục phân tại thương tộc tử đệ trận doanh bên trong, nhìn về phía Thiên Phượng Tông kia một bên. Cơ tử yên, hắn một thân váy xanh, vẫn y như cũ là kia hiểu ra động lòng người, mà tại cơ tử yên bên cạnh người, Mục Vân nhìn đến Thanh Văn Nham, Thanh Hà, Hứa Diệu Trần, Trương Uân, Mạnh Ha mấy người. Bọn hắn đều sống sót, mà lại đi qua nhiều năm thời gian, cũng đều tại đạo cảnh có đề thăng. Cái này lúc, ba đại tông tử đệ, lần lượt xuất hiện. Mục Vân cũng là nhìn đến, thương tộc thất gia thương chú, tiêu giao cung tứ cung chủ Liễu Văn Trinh, Thiên Phượng Tông Phó Tông Chủ một trong Ngô Văn Khiêm, đều tại hắn liệt. Cái này ba vị cường đại nhất đạo vấn thần cảnh đại năng, trước mắt, thân thể bốn phía, cũng là vây quanh mấy chục vị đến chia ba hướng đạo hải thần cảnh cường giả. So trước đó mới vào thương thiên tông di tích bên trong, có thể là nhiều hơn không ít người. Đám người bên trong, Mục Vân cũng phát hiện cửu vĩnh siêu, đinh húc nhật, bên cạnh bọn họ tập hợp mấy chục người, nhìn về phía thương tộc cái này một bên thương trung thông đám người, sắc mặt khó coi. Suy cho cùng, tại thương trung thông đám người tay bên trong bị thiệt lớn, nội tâm tự nhiên là ghi hận trong lòng. Có thể là trước mắt, Tam Phương Cường giả hiển nhiên là không tâm tình đi qua hỏi cái này một số chuyện. Yên tĩnh, thương chú nhìn lên đến khá là nghiêm khắc nói, đều đi ra ha. Thương chú quét nhìn bốn phía, tiếp theo nói các đệ tử, từng cái tiếp nhận kiểm tra, xác nhận mục vân không có trà trộn trong đó, liền có thể rời đi. Kết quả là, chỉ thấy thương chú bên cạnh người, một vị đạo hải thần cảnh cường giả, lấy ra một tòa ngọc bi, thả đưa tại đại địa phía trên. Một bên khác. Tiêu giao cung cùng thiên phượng tông đạo hải thần cảnh cường giả nhóm, cũng là như đây. Này vì huyết ngọc ấn thiên bi, thương chú mở miệng nói, vì phòng ngừa mục phân ngụy trang thành cái khác người, trà trộn trong đó, các đệ tử, từng cái kiểm tra thông qua, mới có thể rời đi. Này bi có thể dùng xác minh ra võ giả khí huyết lạc ấn, hồn phách bản nguyên, như là mục vân hỗn tại ngươi nhóm bên trong, tất hội hiện hình, cho nên, ta trước nói một cái. Thương chú tiếp theo nói, mục vân, nếu như ngươi trà trộn tại đám người bên trong, Tốt nhất chủ động hiện thân, nếu không, người sẽ chết rất thảm, không ai mở miệng, tất cả mọi người là cảm thấy, thương chú cái này hỏi một chút, đều là dư thừa. Mục phân nếu là thật sự trà trộn tại cái này bên trong, đâu có thể nào hiện tại nhảy ra. Đã như vậy, từng cái bắt đầu, kết quả là, mấy ngàn vị tam tông đệ tử, lần lượt bắt đầu điều tra. Đại gia xếp hàng, hai bên đều là đạo hải thần cảnh cường giả, trận địa sẵn sàng, phòng ngừa bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Từng vị đệ tử. An toàn qua kiểm chắc, có thể là mục vân mắt nhìn lấy nhanh đến chính mình, trong lòng càng không có lý giải. Tứ phương mặc thạch ngụy trang, không biết rõ có thể hay không tránh thoát cái này vì cái gì huyết ngọc ấn thiên bi điều tra. Suy cho cùng, những này đạo hải, đạo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật, đều không có mình tự thân điều tra, mà là dùng này bi điều tra, hiển nhiên này bi cụ có một ít huyền diệu. Mà tân thế giới bên trong đạo khí, đến cùng có cái gì bất phạm chi chỗ, mục vân có thể là không hiểu rõ. Vạn nhất lộ tẩy. Hắn sẽ chết rất thê thảm, rất nhanh, đến mục phân, thương nguyên phong, tiếp nhận kiểm tra, một vị thương tộc trung niên nam tử mở miệng nói, mục phân đứng tại huyết ngọc ấn thiên bi trước, thở ra một hơi. Ngọc bi tản mát ra nhàn nhạt khí huyết, quanh quẩn tại mục phân thân thể bốn phía, một lát sau, cũng không có biến hóa gì. Chỉ là, còn chưa chờ mục phân nhẹ nhàng thở ra, kia ngọc bi lại là tản mát ra đệ nhị đạo khí huyết, tràn ngập đến mục phân thân thể bên ngoài. Ừm, lập tức. Mấy vị thương tộc cường giả nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt quỷ dị. Một vị đệ tử, chỉ có thể dẫn tới một lần Ngọc Bi điều tra. Có thể là thương nguyên phong dẫn động hai lần, cái này hiển nhiên là không bình thường. Thất ra, có vấn đề, cái này lúc, một vị đạo hải thần cảnh cường giả mở miệng. Gần như đồng thời, Mục Vân cảm giác đến, đến từ thiên phượng tông cùng tiêu giao cung cường giả, cũng là lần lượt hồn niệm dò xét lấy hắn. Thương chú nghe nói, lập tức chạy đến, nhìn về phía Mục Vân. Thương Nguyên Phong, cái này Ngọc Bi cũng chưa để Mục Vân hiển hiện chân thân, có thể là hai lần dò xét, tuyệt đối có vấn đề. Thương chú lúc này hỏi, Thương Nguyên Phong, người chuyện gì xảy ra? Mục Vân lúc này kho người nói, thất ra, đệ tử không biết rõ a. À. Nói thực lời, Thương chú khẽ nói, huyết ngọc ấn thiên bi, không khả năng vô duyên vô cớ dò xét ngươi hai lần, nhất định là có cái gì không đúng, chẳng lẽ ngươi không phải Thương Nguyên Phong? Thất ra, thiên chân vạn xác a. À. Mục Vân lần nữa nói, ta thật là thương Nguyên Phong, ta ca đã chiến tử, chỉ có ta sống sót đến. Người đại ca, thương Nguyên Bình, thương chú nghe đến cái này lời nói, thân sắc ảm đạm nói, hắn là mầm mống tốt, 
người nhóm hai người còn chỉ có cao hơn một mét thời điểm, ta còn ôm qua người nhóm đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân lại lần nữa nói là bị tiêu giao cung người giết chết. Có thể là, làm Mục Vân lời này rơi xuống thời khắc, thương chú lại là lạnh lẽo nhìn Mục Vân, quát, người không phải thương nguyên phong. Lời này vừa nói ra, bốn phía từng vị đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả, lần lượt nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm Mục Vân. Bại lộ rồi, làm sao lại như vậy? Thương chú khẽ nói, thương nguyên bình, thương nguyên phong, là ta thương tộc chi thứ tử đệ, bọn hắn nhất mạch kia không có rơi, ta căn bản không có cùng các người huynh đệ hai người gặp qua, càng khỏi phải nói ôm qua người nhóm, vừa mới ta nói ra lời này, người thế mà không có một chút phản bác. Tào, lão ngân tệ, mục vân nội tâm thầm mắng, có thể là mặt ngoài vẫn chấn định như cũ nói, thất ra, ngài đều nói, ta nhóm còn nhỏ thời điểm, mà lại ngài nói ra câu nói này, ta xem là là vì rút ngắn quan hệ, ta đương nhiên sẽ không phản bác. Còn tại giảo biện, thương chú cười nhạo nói, kia ta lại tìm quen thuộc ngươi người, hỏi hỏi ngươi sự tình khác, nhìn ngươi có thể hay không hồi đáp ra đến. Nghe đến cái này lời nói, mục vân trong lòng chợt lạnh. Chết mất, cái này nếu như bị quen thuộc thương nguyên phong người lừa dối mấy lần, thế nào cũng sẽ lộ tẩy. Mục vân chỉ là nghĩ không bị đạo hải thần cảnh, đạo vấn thần cảnh cấp bậc cường giả phát hiện, có thể là không nghĩ tới, cái này ba đại tông, còn có huyết ngọc ấn thiên bi cái này các loại đạo khí. Thế nào làm? Tìm người nghiệm chứng, khẳng định sẽ lộ tẩy. Ha 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 ha, mà liền tại cái này lúc, thiên địa ở giữa, ha 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 tiếng cười to vang lên, vang vọng vân tiêu sơn mạch, như cùng người điên. Hắc hắc hắc, gian trá tiếng cười vang lên, thương chú, liễu văn trinh, ngô văn khiêm đám người, từng cái ánh mắt cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Là người nào, giả thần giả quỷ, lăn ra đến, thương chú hử lạnh một tiếng, quát lớn, ta liền tại bên cạnh ngươi a à. đột nhiên thanh âm vang lên. Dùng đến thương chú cái này vị đạo vấn cự đầu, toàn thân lông tơ dựng ngược. Thế mà có người có thể dùng vô thanh vô tức đi đến bên cạnh hắn. Bá, cơ hồ dây lát ở giữa, thương chú thân ảnh lùi lại, cách lấy trăm trượng cự ly, nhìn về phía kia thần bí người. Nam tử điên, mục vân cái này lúc nhìn về phía nam tử điên, cũng là kinh ngạc. Hắn nguyên bản cũng chưa rời đi bí cảnh. Hắc hắc hắc, nam tử điên nhìn về phía mục vân, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, người thế nào biến cái bộ dáng kém điểm không nhận ra được ngươi, nói, nam tử điên bấm tay một điểm, mục vân thể nội, tứ phương mặc thạch dũng đáng ra khí huyết, toàn bộ lùi về. Thương Nguyên Phong, thành mục vân, lần này, thường chú, ngô văn khiêm, liễu văn trinh đám người, ánh mắt hãi nhiên. Quả nhiên có mở ám, mục vân, thương chú hử lạnh nói, ngươi còn nghĩ đục nước béo cỏ, trốn khỏi này chỗ. Nằm mơ, không được nhúc nhích, nhìn lấy thương chú nghĩ muốn ra tay với mục vân, nam tử điên lúc này hử lạnh một tiếng. Chết người điên, tìm chết, thương chú không nói hai lời, hai tay kết ấn, khủng bố đạo lực, cơ hồ dây lát ở giữa đem đến đất trời bốn phía toàn bộ áp chế. Đạo vấn thần cảnh, cường giả vô địch, mục vân cái này lúc đều là cảm giác đến, chính mình đạo trụ, đạo đài, ẩn ẩn ở giữa muốn sụp đổ. a à, ta nói không cho phép nhúc nhích, người còn động, nam tử điên lộ ra rất không hài lòng, ngón tay một điểm. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, thương châu hai tay, lập tức nổ thành bụi phấn. Sát na, toàn trường tĩnh mịch, tất cả người đều là dọa sợ. Thương Châu, có thể là danh phù kỳ thực đạo vấn nhất nguyên cảnh cự đầu nhân vật, thế mà bị trước mặt nam tử, tiện tay một điểm, trực tiếp bạo hai tay. Rên lên một tiếng, cái này vị thương thất ra nhìn về phía nam tử điên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ngươi là người nào, nam tử điên nhìn về phía thương chú, lại là hiếu kỳ nói, ngươi là thương tộc người. Thương Châu, hồng hoang thời kỳ, cộng có tám đại bá chủ thế lực, hồng hoang đại loạn. Ngũ đại bá chủ thế lực hủy diệt, mà thương tộc, tiêu giao cung, thiên phượng tông tam đại tông môn sống tiếp được. Chỉ bất quá, bây giờ tam tông, cũng không phải là năm đó đỉnh phong thời kỳ. Thương chú nhìn về phía nam tử điên, cái này lúc lại là không dám lại động thủ. Này người nhìn lên đến, đầu óc rất không bình thường, ít chọc mới tốt. Tiền bối, này hàng giết ta thương tộc tử đệ nhiều người, chúng ta mấy người cần thiết bắt hắn. Thương chú nhìn về phía mục phân, hung ác nói, vậy không được. Thương chú lại là nói thẳng, ta đem thương thiên tông trọng yếu nhất bảo bối cho hắn, còn trông cậy vào hắn có thể đủ phát hiện bảo bối bí mật đâu. Người nhóm không thể giết hắn, người nào đều không được, người nào muốn giết hắn, ta giết kẻ ấy. Nghe đến cái này lời nói, mục phân lúc này tiến lên phía trước nói tiền bối, hắn, hắn, còn có hắn, đều muốn giết ta, tiền bối đem hắn nhóm giết đi. Nam tử điên nghe đến cái này lời nói, nhìn về phía mục phân, không khỏi nói, người tại dạy ta làm sự tình. Mục Vân sững sờ, nam tử điên lại là một phát bắt được Mục Vân cánh tay, trực tiếp phung mạnh. Phanh phanh phanh, lại lần nữa đem Mục Vân ngã cái vài chục lần, 
nam tử điên buông ra mục vân, cái này mới nói, không có người có thể đủ dạy ta làm sự tình. Trước mắt, mục vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn chấn vỡ. Cái này nam tử điên, nhìn lên đến rất bình thường, có thể lại để cho người cảm thấy rất không bình thường. Nam tử điên không tiếp tục để ý mục vân, nhìn về phía thương chú nói, hiện tại thương tộc tộc trưởng là người nào? Thương chú nội tâm oán thầm, cự ly hồng hoang thời kỳ đều đi qua hơn ức năm thời gian, nói đi ra ngoài là người nào, người cũng không biết ha. Thương hoàng, thương hoàng, nam tử điên lắc đầu, không nhận thức, cái này bên trong là thương châu, có thể là cùng phía trước, lại là hoàn toàn không đồng dạng, ta đều nhận không ra, ai, vật đổi sao rời a à? Mặc cho người tuyệt đại phong hoa, trung quy không phải thần đế, cuối cùng đều là một nắm cát vàng, liền là thần đế, cũng có thể sẽ là một nắm cát vàng. Nghe lấy nam tử điên cảm thán, bốn phía mấy ngàn người, lại là động cũng không dám động. Mục vân tiến lên phía trước nói, tiền bối, ngài tiếp tục ôn chuyện, ta trước đi. Kia bảo bối trên người ta, bọn hắn đều muốn giết ta, ta chạy trước. Chạy cái gì, nam tử điên liền nói ngay, có ta ở đây, người nào có thể hại ngươi. Ngươi hắn một người điên, tới lui tự nhiên, một nổi điên, người chạy, ta không liền bị oanh thành cái sảng rồi. Thương tộc, thiên phượng tông, tiêu giao cung. Nam tử điên nhìn về phía Mục Vân, nói, người quen thuộc cái nào một phương. Ta vốn là bái nhập Thiên Phượng Tông, kia liền đi Thiên Phượng Tông. Nam tử điên vung tay lên, nói, người tại Thiên Phượng Tông có người quen sao? Có, phu nhân ta tại chỗ kia. Nghe đến cái này lời nói, nam tử điên liền nói ngay tốt, ta nhìn người cái này hèn nhát, phu nhân là ai? Thật muốn đi, Mục Vân sướng sờ, cái này nam tử điên, đến cùng là lai lịch thế nào? Không lẽ là thương Thiên Tông cố nhân? Chỉ là thương thiên tông hủy diệt hơn ức năm, thế nào khả năng còn có cố nhân tồn tại? Cái này nam tử, đến cùng là người nào? Vấn đề là, thiên phượng tông hiện tại liền là ổ sói. Nguyên Long cổ giáp y, đạo trận thủ chát, bất động minh vương kiếm, bất luận một cái nào vương đạo chi khí, đều hội để thiên phượng tông đạo vấn cự đầu nhân vật nổi điên, hội không kế bất cứ giá nào, đồ hắn. Nam tử điên một ngày nổi điên chạy, kia hắn liền thân chỗ ổ sói bên trong, ngỏm củ tỏi. Thiên phượng tông người đâu? Nam tử điên thuận miệng hỏi, tại hạ ngô văn khiêm, là thiên phượng tông, liền ngươi, nam tử điên vung tay lên, nói, dẫn đường đi, đi thiên phượng tông. Ngô văn khiêm sững sờ, trước mặt nam tử, có thể đủ dễ dàng đem thương chú cái này vị đạo vấn nhất nguyên cảnh cường giả hai tay chấn vỡ, tuyệt đối là đạo vấn cấp bậc cường giả. Nếu như đi thiên phượng tông, dẫn xuất cái gì nhiễu loạn, nên như thế nào ứng đối? Có thể là ngô văn khiêm càng là không dám ngỗ nghịch nam tử điên. Thương chú đã là hoạt bát ví dụ, nếu như hắn nói một chữ không, dự đoán cái này nam tử điên liền không chỉ là phế hai cánh tay hắn. Tiền bối mời, cái này một bên có truyền tống trận. Nam tử điên bước chân bước ra, nhìn đến mục vân không động, nam tử điên tiếp theo nói, ngươi làm cái gì? Đi a à, là, mục vân rũ cục lấy mặt, theo lấy nam tử điên rời đi. Chờ đến một đoàn người rời đi, chàng diện triệt để xôn xao. Thất ra, một vị thương tộc đạo hải cường giả sắc mặt khó coi. Hồi tộc, Thương Châu hai tay đẫm máu, nhìn lấy đi xa một nhóm thiên phượng tông võ giả, âm trầm nói, mục vân thân bên trên trí bảo, cùng cái này nam tử điên thoát không khỏi quan hệ, lập tức về tộc, bẩm báo tộc trưởng. Vâng, cùng lúc đó, một bên khác, Liễu Văn Trinh cũng là ánh mắt đờ đẫn. Nam tử điên, đến cùng là người nào? Chỉ sợ cung chủ Liễu Văn Khiếu, cũng chưa chắc là này người đối thủ A. Đáng chết, mục vân đi thiên phượng tông, kết quả hội như thế nào? Có phải là mục vân thân bên trên trí bảo, đều bị thiên phượng tông cường giả thu hoạch? Đến lúc đó, thiên phượng tông chỉ sợ sẽ thành vì cái này thương châu duy nhất bá chủ, tiêu giao cung cùng thương tộc đều không thể không cúi đầu xưng thần. Hồi cung, Liễu Văn Trinh liền nói ngay, lập tức bẩm báo cung chủ này sự tình. Bí cảnh thí luyện kết thúc, có thể mục vân chi danh, lại là truyền ra tới. Một cái đạo đài thần cảnh thiên phượng tông đệ tử, tay cầm đạo trận thủ chát, nguyên long cổ giáp y, bất động minh vương kiếm. Mặc Vân Cửu Nguyên cầm cùng với kia thần bí tứ phương Mặc Thạch. Những này trí bảo, liền là đạo phủ thiên quân nhân vật, đều hội triệt để vì đó điên cuồng. Có thể là trước mắt, lại là bị Mục Vân thu hoạch. Có thể bây giờ, người nào đều không thể giết chết Mục Vân, cướp đoạt bảo vật, bởi vì nam tử điên tồn tại. Xuyên qua truyền tống đại trận, lại lần nữa về đến thiên phượng tông bên trong. Nam tử điên nhìn lấy thiên phượng tông nội ngoại, thân ảnh bay lên, quan sát đại thanh sơn, mà sau rơi xuống. Thở dài nói, thiên phượng tông cũng không so năm đó. Mục vân thuận miệng hỏi, năm đó thiên phượng tông như thế nào? Chỉ ít đạo vấn cấp bậc nhân vật, có mấy trăm vị, bây giờ bất quá giải rác mười mấy người. Giải rác mười mấy người, khẩu khí thật lớn, đạo vấn thần cảnh, 
là siêu thoát đạo trụ thần cảnh, đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh đại nhân vật, có mười mấy cái, cái này thiên phượng tông đã vô cùng ghê gớm. Tiểu tử ngươi, không phục, nam tử điên trà sát mục vân đầu, cười hắc hắc nói, lúc đó ta thương thiên tông, đạo vấn thần cảnh hàng trăm hàng ngàn vị, đạo phủ thiên quân cảnh đạo vương nhân vật, đều có mấy chục vị, có thể cũng bất quá là tại thương châu tính là rút đến thứ nhất. Phóng nhãn cả cái thương vân cảnh, đạo phủ thiên quân cấp bậc đạo vương, càng nhiều, đại đạo thần cảnh, cường giả vô cùng tận, đạo phủ thiên quân tính cái rắm. Mục vân chỉ là gượng cười, không dám phản bác, cái này nam tử điên, cũng không phải hắn hộ đạo người. Nhiều nhất liền là cảm thấy hắn bất phàm, đem tứ phương mặc thạch cho hắn, cũng không nhất định là đưa tặng, càng nhiều khả năng là hy vọng hắn có thể giải khai tứ phương mặc thạch bí mật. Ngược lại mục vân đối nam tử điên không thể nào tin bất kỳ, cái này người không đáng tin cậy. Mà lúc này, Ngô Văn Khiêm có thể là không dám trì hoãn, lập tức lệnh người đi thỉnh đến tông chủ đám người. Lấy ngàn mà tính đệ tử trở về, lần lượt bị cho lui, to lớn võ tràng, chỉ để lại hơn 10 vị đạo hải thần cảnh cường giả. Quay quanh tại bốn phía, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không bao lâu, đạo đạo phá không tiếng vang lên, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Một nhóm mười mấy người, lần lượt rơi tại võ tràng bên trong. Mà đầu lĩnh liền là có sáu thân ảnh. Ở giữa nữ tử, phong thái thước tha, tuổi chừng bốn mươi, có thể là phong vận mười phần, rất có nữ nhân vị. Tại hai bên hai bên năm người, cũng là từng cái thân bên trên khí chất cường đại. Mục vân ánh mắt, lại là nhìn chăm chú lấy trong đó một thân ảnh. Mà lúc này, kia một đạo váy trắng thân ảnh, cũng là nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt kinh ngạc. Mục Vân, tâm nhã, Mục Vân đắng chắc cười nói, ngươi, xuất quan, vương tâm nhã lại là ba bước cũng làm hai bước, đi đến Mục Vân thân trước, hai tay kéo lên Mục Vân hai tay, trên dưới giỏ xét lấy Mục Vân. Ngươi thương thế, giải quyết rồi. Ừm, Mục Vân gật đầu nói, bất quá là tốn hao mấy ngàn năm thời gian, trì hoãn tu vi, cảnh giới còn hạ xuống, hiện tại chỉ là đạo đài nhị trọng. Vương tâm nhã lại là nhào vào mục vân mang bên trong, vui đến phát khóc nói, giải quyết liền tốt, giải quyết liền tốt, cảnh giới hạ xuống, còn có thể lại lần nữa đề thăng, không quan hệ. Mục vân nội tâm, một dòng nước ấm, trôi nổi mà qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ vương tâm nhã sau lưng, cười nói, không có việc gì, về sau hội càng tốt hơn. Ừm, vương tâm nhã buông ra mục vân, nhìn lấy hắn bên cạnh người nam tử điên, lại nhìn bốn phía, hiếu kỳ nói, chuyện gì xảy ra. Tiếp xuống. Mục Vân đem sự tình tiền căn hậu quả thuyết minh. Vương Tâm nhã gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhìn về phía Ngô Văn Khiêm. Ngô Văn Khiêm cái này lúc lại là biểu tình có chút xấu hổ. Nội tâm mắng lật trời, cái này tiểu tử, thật là Vương Tâm nhã phu quân, cái này thế nào khả năng? Ngô Phó Tông Chủ, Mục Vân cũng là ta thiên phượng Tông đệ tử, được đến trí bảo, cái này là ta thiên phượng Tông chi phúc A. Người thế nào cũng cùng thương tộc, tiêu giao cung người, phái người đi hại hắn. Vương tâm nhã gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, ngô văn khiêm cứng nhắc nói, vương phó tông chủ, cái này là ta nhóm thiên phượng tông cao tầng nhất trí quyết định. Nhất trí quyết định, vương tâm nhã cười lạnh nói, phu quân ta như là ra sự tình, ta người đầu tiên giết ngươi. Vương phó tông chủ, ngô văn khiêm mất mặt, hừ lạnh nói, đại gia cùng là phó tông chủ, cần gì như này vênh váo hung hăng. Thì tính sao, vương tâm nhã khẽ nói, dám động đến ta phu quân, giết ngươi 10 lần lại như thế nào? Ngươi thử nhìn một chút. Bị vương tâm nhã uy hiếp như vậy, ngô văn khiêm chỗ nào chịu bỏ qua. Thử thử liền thử thử, vương tâm nhã hai tay một dương, đạo đạo âm ba, quanh quẩn tại hắn đầu ngón tay, mà hắn thể nội khí tức, càng là cường đại lệnh người đáng sợ. Đạo vấn tam tài cảnh, ngô văn khiêm thấy cảnh này, sắc mặt trắng nhợt, ban đầu vương tâm nhã, bất quá là đạo hải cảnh, có thể là hơn 3.000 năm thời gian thôi, đi đến đạo vấn thần cảnh, thành thiên phượng tông ngũ đại phó tông chủ một trong. Kia lúc. Vương Tâm Nhã vẫn chỉ là đạo vấn nhất nguyên cảnh. Một cái chớp mắt ấy, thế mà là đã thành tam tài cảnh cự đầu. Phải biết, Thiên Phượng Tông Tông chủ thương Vân Uẩn đại nhân cũng chỉ là đạo vấn tứ tượng cảnh mà thôi. Liền là tư lịch nhất lão còn Đông Phương phó tông chủ, hề khói xanh phó tông chủ, qua nhiều năm như vậy cũng một mực là ở vào tam tài cảnh. Vương Tâm Nhã hiện nay nhảy một cái, cơ hồ thành vì tông môn bên trong, chỉ thua ở thương Vân Uẩn nhân vật. Cái này nữ nhân, tu âm thuật, đề thăng lại là nhanh như vậy. Tâm nhã, đúng lúc này, kia Mỹ phụ người mở miệng, thân vì thiên phượng tông tông chủ, thương vân uẩn uy nghiêm tự nhiên là cực cao. Trước đừng gấp gáp, thương vân uẩn tiếp theo nói, có việc hỏi rõ ràng tương đối tốt. Vương tâm nhã nghe thấy lời này, thu liếm khí tức, đứng tại mục vân thân một bên. Thương lan đại chiến, mục thanh vũ, diệp vũ thi, tần mộng giao đều chết rồi, tần mộng giao hiện nay không rõ sống chết, giữ nhiều lành ít. Mục vân mất đi qu
Vương Tâm Nhã bây giờ là đạo vấn tam tài cảnh, tại cái này to lớn thương châu cảnh nội, là đứng đầu, nàng có năng lực bảo hộ Mục Vân. Người nào cũng không thể tổn thương Mục Vân, hắn đã ăn quá nhiều đắng, nhận đến quá nhiều tra tấn. Bồi bạn ngàn năm, Mục Vân cả ngày lẫn đêm thống khổ, để Vương Tâm Nhã tâm đều muốn nát. Trước mắt, bất kỳ người nào đều không thể thương tổn Mục Vân.